ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவங்க அப்பா ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒசரமான ஒரு டவர் இருந்துச்சுமா அங்க தம்மா வந்துட்டு இளவரசன் இருந்தான் இளவரசனை எப்பயுமே அவனுடைய அப்பா பிடிச்சி திட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு இளவரசன் நல்லா படிக்கிற பையன் நல்ல பையன் ஸோ ஒரு நாள் அந்த இளவரசரை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு இளவரசி வந்தாமா அந்த டவருக்கு மேல ஏறி அவளுடைய முடிய வச்சு இளவரசரை வந்துட்டு ரீச் பண்ணா இளவரசர் கேட்ட உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இளவரசி அவளுடைய முடிய வச்சு ஸோ அந்த இளவரசனை அந்த டவர்ல இருந்து கீழே அனுப்பி அதுக்குள்ள இளவரசருடைய அப்பா வந்துட்டாரு அப்படின்னு காமிக்க பெரிய அளவே நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவை காமிக்கிறாரு அவர் ஒரு டெரர் பீஸ் தான் போல இருக்கு உன்னே நம்ம ஹீரோயின் அப்பா என்னப்பா கதையை மாத்தி சொல்றீங்க எப்பி இளவரசியை காப்பாத்த தானே இளவரசர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆமாமா ஆனா வந்துட்டு நான் சொல்ற கதையில ஒரு இளவரசி தாமா ஒரு இளவரசனை காப்பாத்தினா அந்த மாதிரி நீ ஒரு கைண்டான பொண்ணா இருக்கணும் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்பையும் பாசத்தையும் ஊட்டி ஊட்டி நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவங்க அப்பா வளர்க்கிறாரு விஷயம் என்னன்னா ஹீரோயினுடைய அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒரு கே ஆக்சுவலி அவரு சோ ஹீரோயினுடைய ஆன்டி தான் நம்ம ஹீரோயினை வளர்த்தவங்க ஹீரோயின் ஆன்டிய அம்மான்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்ப இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறமா காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் அவங்க ஆன்டியும் பேங்காக்கு கிளம்பி வந்திருக்காங்க ஒரு வீட்டை வாடகை கெடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா வீடே பூத் பங்களா மாதிரியே வந்துட்டு ஒரு மாறிய கிடக்குது இதை பார்த்தா ஆன்டி செம்மையா பயந்துடுறாங்க உள்ள போய் பார்த்தா யாரோ இறந்து போனவங்க மாதிரி இந்த சாக் பீஸ்ல மார்க் எல்லாம் பண்ணிருக்கா இதை பார்த்தோடனே ஆன்டி ஆன்னு கத்துக்கிட்டே ஐயையோ நான் இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் இது ஒரு பூத் பங்களான்னு சொல்லிட்டு வெளியே வர ஹீரோயினுக்கு வீடு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஐயோ ஆன்டி தயவு செஞ்சு பிளீஸ் ஆன்டி நம்ம வந்துட்டு இங்கே இருக்கலான்னு சொல்ல அதெல்லாம் முடியாது வா நம்ம முதல்ல பட்டாயக்கு கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஆன்டி ஆன்டி பிளீஸ் ஆன்டி நம்ம இங்கே இருக்கலாம் தெரியுது <laughs> ஒரு <laughs> கொடுக்கிட்ட <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> அவரோட <laughs> <laughs> 
சேர்த்து வச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு தாத்தாவுடைய ஷாப்பை தேடிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் இங்க பேங்காக்கு வந்ததுக்கான காரணமே தன்னுடைய தாத்தாவையும் அப்பாவையும் சேர்த்து வச்சிடணும் தான் அப்படி நம்ம ஹீரோயின் தாத்தாவுடைய ஷாப்பையும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க ஆனா ஷாப் க்ளோஸ்ல இருக்கு அடுத்த நாள் வரேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற ஒரு வாட்ச்மேன் கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் ஹீரோ எனக்கு நான் நாயினா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப ஹீரோ வீட்டு வாசல்ல ஒரு நாய் உட்காந்துட்டு இருக்கு அந்த நாய்க்கு பிஸ்கெட் போடுறேன்னு சொல்லு அந்த நாய் வெறி பிடிச்ச நாய் போல இருக்கு ஹீரோயின தரத்தக தரத்து தரத்திட்டு இருக்கு ஹீரோயினா வர அந்த வேலையை அவங்க ஆண்டி கால் பண்ணி ஆண்டி நாய் தரத்துது அப்படின்னு சொல்ல ஆண்டி செம்மையா வந்து அந்த நாய் முன்னாடி நிக்கிறாங்க நாய் கடிக்கும்னு கூட பயப்படல பிகாஸ் ஏன்னா ஆண்டிக்கு அந்த அளவுக்கு ஹீரோயின பிடிக்கும் இப்ப உடனே ஆண்டி ஏமா உனக்கு தான் நாயினா பிடிக்கும் பட் இருந்தாலும் வெறி பிடிச்ச நாய் கிட்ட எல்லாம் போய் பிஸ்கெட் போடுவேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஐயோ ஆண்டி அடுத்த தடவை இருந்து நான் கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கிறேன் ஆண்டி அப்படின்னு சொல்ல சரி சரி போன வேலை என்னாச்சுன்னு கேக்குறாங்க ஹீரோயின் தாத்தாவுடைய ஷாப்பை நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஆனா தாத்தா பாட்டியை பார்க்க முடியல ஷாப் க்ளோஸ்ல இருந்தது நான் நாளைக்கு போவேன் ஆண்டின்னு சொல்ல ஆண்டிக்கு ஒரு விதமான கஷ்டம் பிகாஸ் ஏன்னா தாத்தா வந்துட்டு தன்னோட பையனான ஹீரோயினுடைய அப்பா கேஞ்சனால செம்மடி அடிச்சிருக்காரு போல இருக்கு அதனால வந்துட்டு யாருக்கும் மறுபடியும் கஷ்டம் வந்துடக்கூடாதுன்னு ஆண்டி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆண்டினா சொந்த ஆண்டி கிடையாது இவங்க சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவங்க அப்பா கால் பண்றாங்க சோ ஹீரோயினுடைய அப்பா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஹீரோயின் அப்பா நான் அவங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் தயவு செஞ்சு வாங்கலாம் பிளீஸ் சொல்ல சோ அவரும் ஓகேன்னு சொல்லல பட் ஆனா ஹீரோயினுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட வேலை செய்யற ரெண்டு லேடிஸுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜென்னு சொல்ல முடியாது சோ அவங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினை போல பார்க்க போலாம் சர்ப்ரைஸா கலம இன்னொரு பக்கம் ஹீரோ வீக்கெண்ட் ஆனவனே வீட்டுக்கு வர டிராமாவுடைய செகண்ட் ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க இவன் சரியான பிளே பை ஹீரோவுடைய அங்கிள் பையன் தான் இவன் இவன் வந்தவனே என்னடா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கே எப்படா வர வந்த அப்ராட்ல இருந்து கேக்க உன்ன மாதிரியாடா நானே எப்ப பார் வேலை வேலை இருக்குதுக்கு நான் ஒரு பிளே பாய்டா நான் வந்து நீ போன் பண்ணப்ப என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட இருந்தடா அதான்டா அப்படினு சொல்லிட்டு உள்ள வர ஹீரோவுக்கு கல்யாண விஷயம் பேசிறதுக்கு தான் ஹீரோவை வர சொல்லிருக்காங்க ஹீரோ வந்தவனே வந்து பாத்தீங்கனா ஆன்டி வந்துட்டு சம்மையான நம்ம ஹீரோவை வரவேற்கறாங்க बिकॉज ஏனா ஹீரோ வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆன டாக்டர் பத்தாதுக்கு நம்ம ஹீரோ கை நிறைய சம்பாரிக்கிறான் வெல் செட்டில் ஃபேமிலி இதெல்லாம் பார்த்த ஆன்டி லைட்டா பொறாம பட ஹீரோ நான் போய் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போவ தம்பி காரணும் பின்னாடி போறாங்க கசினு சோ இவன் பின்னாடி போனவனே இவனுடைய அம்மா அதாவது ஹீரோவுடைய ஆன்டி வந்துட்டு ஏன் பையன் தர்தலையா சுத்துறான் ஹீரோ பத்தியா எவ்வளவு சூப்பரா வேலை எல்லாம் பண்றான் அப்படினு சொல்ல இத வந்துட்டு ஹீரோவுடைய தம்பி கேட்டுட்டு ஏன்டா இப்படி உருப்படியா இருந்து ஏமானத்தை வாங்குற நான் சரியான பிளே பாயா இருக்க நீ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்க உன்ன வச்சு எப்ப பார் எங்க அம்மா என்ன திட்டறாங்கடான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவுடைய தம்பி ஹீரோவை திட்ட ஹீரோ வந்து சாப்பிறதுக்காக உட்கார்றான் இப்ப அந்த சாப்பாட்டுல கூட நம்ம ஹீரோவுடைய அப்பா கண்டிஷன் போடுறாரு இத தான் சாப்பிடணும் இத தான் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோ கிட்ட உனக்கு ஒரு பொண்ணு பாத்துருக்கோம் நீ போயிட்டு அந்த பொண்ணை போய் பாருப்பான்னு சொல்ல ஹீரோக்கு இப்ப கல்யாணத்தெல்லாம் இஷ்டம் இல்ல பல இருக்கு ஆனா அதை சொல்லலான்னு வாய் எடுக்கிறான் ஆனா அதுக்குள்ள ஹீரோவுடைய அப்பா ஹீரோ முறைச்சு பார்த்து நாளைக்கு போய் பாக்குற அவள அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் வேற வழியே இல்லாம ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜாரு ஏன்னா நம்ம ஹீரோ ஒரு பிளாஷ்பேக் யோசிச்சு பாக்குறாரு சின்ன வயசுல நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணினா ரொம்ப பயம் போல இருக்கு சோ ஹீரோக்கு வந்துட்டு சுவிமிங் சோ கத்து தரேன்னு சொல்லிட்டு கத்தும் கொடுத்துடுறாரு ஆனா பிள்ளைக்கு பாவும் ஜரமும் அடிச்சிருது ஏன்னா தண்ணியில சுவிமிங் கத்துக்கிட்டதுனால செம்ம ஜரம் ஃபீவர் அடுத்த நாள் காம்படிஷன் நார்மலான ஒரு அம்மா அப்பா இருந்தா வந்துட்டு அடுத்த நாள் காம்படிஷன் ஆகுது கம்படிஷன் ஆகுது பையன் தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோடைய அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சுவிமிங் கத்து கொடுத்துருக்க நீ தான் போயிட்டு ஜெயிச்சிடணும் போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜரத்துடைய பிள்ளை அனுப்பிச்சிருக்காரு இப்படிப்பட்ட ரொம்ப கொடூரமான டேடி தான் நம்ம ஹீரோடைய அப்பா இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு இப்ப ஹீரோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹீரோ எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டானா தண்ணிக்குள்ள தான் உட்காந்து ரொம்ப வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுவோம் போல இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஹீரோயின் வந்துட்டு வீட்டெல்லாம் கிளீன் பண்ணாங்க அந்த குப்பை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து போடலான்னு பாக்குறப்ப வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க குப்பை வந்துட்டு குப்பை டப்பா ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு சோ ஹீரோ வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு குப்பை டப்பா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நம்ம ஹீரோயின் அங்க வராங்க ஆனா ஹீரோ அங்கதான் நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறாங்க ஹீரோயின் பார்த்தோன்னே ஹே நீயா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோடைய கையில கால் எல்லாம் செம்ம ரத்தமா இருக்கு கையில வர ஒரு கேரி பேக் ஃபுல்லா ஒரு மாதிரி ரத்த ரத்தமா இருக்கு உடனே நம்ம
ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா நம்ம ஹீரோவை எல்லாரும் ஹார்ட்லெஸ் டாக்டர் தானே கூப்பிடுவாங்க ஹீரோயின் இப்படி சொன்னோடனே ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷப்பட ஹீரோயினுடைய அப்பா கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயினை பாக்கிறதுக்காக வராங்க வீட்டை பார்த்துட்டு இது என்னது இது பூது பங்களா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பயமாய் வெளியே நின்றுட்டு இருக்க டைம் ஹீரோயினுடைய ஆண்டியோடனே அண்ணா வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை காமிச்சு எல்லாருமே உள்ள கூப்பிடுறாங்க இங்க நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கை கால் எல்லாம் மருந்து தடவிட்டு விட்டுட்டு இருக்கான் ஹீரோ சொல்றான் இந்த மாதிரி ஒன்னால நடக்க முடியல நானே ஒன்னு கூட்டிட்டு போய் உன்னோட வீட்ல விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு கார் சாவி எடுக்கிறதுக்காக ஹீரோ உள்ள போறான் பாருங்க வாழக்குட்டி நம்ம ஹீரோயின் அமைதியா எல்லாம் என்ன பண்றாங்க ஒரு <laughs> வீட்டு <laughs> போட்டு <laughs> விஷயத்தை <laughs> ஒரு <laughs> ஒத்துக்கீரோ <laughs> <laughs> பேத்தி <laughs> <laughs> வருவன் <laughs> கலந்து <laughs> 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 
சென்றதை விடவும் யாரும் தெரியாத ஒரு பொண்ணு இப்படியா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட தாத்தா பாட்டி கிட்ட கட்டிட்டு இருக்காரு நான் எனக்கு என்னோட பையனே வேணான்ட்டு அவனுடைய பொண்ணு வந்திருக்கு அவள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்து கூடாது அப்படி இப்படின்னு கட்டிட்டு இருக்கா ஹீரோயினுடைய அப்பா நான் ஊரு கிளம்புறமான்னு சொல்ல ஆனா ஹீரோயின் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பிளாஷ்பேக் யோசிச்சு பாக்குறாங்க சின்ன வயசுல நம்ம ஹீரோயினை எல்லாரும் புலி பண்ணிருப்பாங்க உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹோமோ செக்ஷுவல் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்து அழுதிருப்பாங்க ஹீரோயினுடைய அப்பா வந்துட்டு சொல்றாரு ஹோமோ செக்ஷுவல் பேரண்ட்ஸா இருக்கிறது அவ்வளவு ஒன்னும் வந்துட்டு தப்பு இல்லை இல்லமா உன்னுடைய அப்பா ஏதாவது திருட்டு தரம் பண்ணனா இல்ல கொலை ஏதாவது பண்ணனா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லமான்னு சொல்ல ஹீரோயின் அப்பா நீ தான் உலகத்துல பெஸ்ட் அப்பான்னு சொல்ல அப்புறம் என்னமா என்ன ஜென்ரன்றது நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு டென்ஷன் ஆக கூடாது நீ வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டு நான் உன்ன நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்படுவோமா நீ ஒன்னு கவலைப்படாத அப்பா நினைச்சு நீ ஒன்னு கஷ்டப்படாதமான்னு சொல்ல ஐயோ அப்பா நீ தான்ப்பா உலகத்துல பெஸ்ட் அப்பான்னு சொல்ல நீ இதே கைண்ட் ஹார்ட்டோட பெருசானாலும் அதாவது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் நீ எல்லார்கிட்டையும் கைண்டா இருக்கணுமா சொல்லி சொல்லி தான் வளர்த்திருப்பாங்க அதனால தானே என்னமோ நம்ம ஹீரோயின் இவ்வளவு கைண்டா இருக்கு இப்ப ஹீரோயினுடைய அம்மா அப்பா வந்துட்டு அது கூட வந்தவங்க எல்லாருமே கிளம்பிடுறாங்க ஹீரோயினுக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்பா வீட்டு விட்டு போனதுல இருந்து சோ ஒரு மாதிரி அவங்களும் வந்துட்டு சோகத்துல இருக்க ட்ரைய பாக்கிறதுக்கு ட்ரையோடைய அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ட்ரை தான் நம்ம ஹீரோடைய கசன் தான் டே ட்ரை நீ என்னன்னா டெய்லியும் ஒரு பொண்ணு கூட சுத்திட்டு இருக்க ஹீரோ பத்தியா நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஃபேமஸ் ஆன டாக்டர் ஆயிட்டா நல்லா சம்பாதிக்கிறான் ஒரு பொண்ணு வரை இப்ப அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான் நீ என்னன்னா டெய்லி ஒரு பொண்ணு கூட ஊர் சுத்துற இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்குன்னு சொல்ல அவனை என் கூட வந்துட்டு கம்பேர் பண்ண அதிகமா சொல்ல ஆமா ஆமா அவன் நல்ல பையன் நீ வந்துட்டு ஒரு மோசமான பையன் சொல்லிட்டு அம்மா தீட்டிக்கிட்டே இருக்க ட்ரைக்கு கோவம் வந்துட்டு யார் தாமா அந்த பொண்ணுன்னு சொல்ல அதுவா ஏதோ வந்துட்டு ரிசர்ச்சர் பொண்ணான்னு சொல்ல இப்போ உடனே ட்ரை அந்த ரிசர்ச்சர் பொண்ணை பாக்குறா இதுதான் நம்ம ஜாமாவோடைய செகண்ட் ஹீரோயின் அவ ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருக்கா ட்ரையோடைய ரியாக்ஷனை வச்சே தெரிஞ்சது ட்ரை ஆக்சுவலி ஒரு பிளே பாய் அவனுக்கு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயினை பார்த்தோடனே ரொம்ப பிடிச்ச போது உடனே ஹீரோக்கு கால் பண்ணி என்னடா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆள் கூட டேட்டிங் போறியா அப்படின்னு சொல்ல ஏன் ஆள் இப்பதான் நான் டேட்டிங் போவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொல்ல எனக்கு வர போற அண்ணி ரொம்ப வந்துட்டு போல்டானவங்க இப்பதான் அவங்களோட இன்டர்வியூ ஒண்ணு பார்த்தேன் உங்களுக்கு அவங்களுக்கும் செட் ஆகுமா எனக்கு தெரியல சொல்ல ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆகுறது எல்லாம் இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் முதல்ல பாக்குறேன் அதுக்கப்புறமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கால கட் பண்ணிடும் இப்ப நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் தான் காமிக்கிறாங்க அவங்க ஆஃபீஸுக்கு டெய்லியுமே பிளவர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இந்த பிள்ள அதான் நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் அந்த பிளவர்ஸ் எல்லாம் எப்ப பாரு தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அது வந்துட்டு யார் அனுப்புறதுன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு பெருசா தெரியல ஐடியாவும் இல்ல இன்னொரு பக்கம் ஜாமால இன்னொரு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் சோ நம்ம ஹீரோயின் பைத்தியம் கூட இன்னொரு ஒரு பைத்தியம் ஃப்ரெண்டு வந்து சேர்ந்துடுது சோ ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு ஹாப்பி ஆவேன் அடுத்த நாள் ஹீரோயின் எப்பயும் போல அவங்க தாத்தாவை பாக்கலான்னு போகல இப்ப அவங்க இருக்கிற வாட்ச்மேன் தாத்தா இல்ல நீ போய் உள்ள போய் உன்னோட பாட்டி பாரு நான் உனக்கா இங்க வந்துட்டு தாத்தா வராரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பாட்டிக்குரியும் <laughs> பாட்டி உரிச்சு கொடுத்தா வந்துட்டு ஆரஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே செம்ம ஜாலியா அன்னைக்கு நாள் ஊர் சுத்துறாங்க நைட் ஆயிடுது வீட்டுல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க நைட்ல அப்ப நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து என்ன நைட்ல வெளியே போயிட்டு இருக்க வா நான் உனக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்துட்டு கார்ல ஏத்திக்கிட்டு ஹீரோயின போயிட்டு நைட்ல இந்த மாதிரி ஊரெல்லாம் சுத்தாத ஓகேவா திருட்டு பசங்க இங்க ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட இப்ப ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்ட் கேக்குறாங்க என்னடி நீ போன வேலை முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேக்க ஹீரோயின் ஹா முடிஞ்ச மாதிரி தான் அப்படின்னு ஆண்டி முன்னாடி சொன்னாலும் ஆனா ஃப்ரெண்டு காரியம் என்ன சொல்ற இங்க பாரு உங்க ஆண்டி உன்னை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க உனக்கு ஏதாவது தாத்தா மூலியமா ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமோ உனக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் சொல்றாங்க ஹா எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்பா வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெண்டரா இருந்ததுனால சோ என்னுடைய தாத்தா போட்டு நிறைய அடிச்சிருக்காரு எங்க அப்பாவை அதெல்லாம் ஆண்டி பாத்துருக்காங்க அதனால மறுபடியும் அந்த கஷ்டம் எங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னா ஆண்டி ரொம்ப பயப்படுறாங்கன்னு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்ல இங்க பாட்டி வந்துட்டு தன்னோட பையனோட போட்டோ பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் எங்க அப்பா இந்த மாதிரி பிறந்தது அவருடைய தப்பா அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு இருக்காங்க கூட சேர்ந்து ஃப
ஒரு புக் ஷாப்ல புக் பார்த்துட்டு இருக்க ஹீரோயின் அங்க வந்து ஹீரோ பார்த்துட்டு ஹாய் சொல்றாங்க பாருங்க கிளாஸ் மேல சாஞ்சிக்கிட்டே ஹீரோ பயந்து போய் நம்ம ஹீரோயினுக்காக புக் ஷாப் குள்ள போவேன் ஹீரோயின் ஹாய் சொன்னா சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர ஹீரோ இங்க பாரு கிளாஸ் மேல எல்லாம் சாயாத அதுல நிறைய வைரஸ் எல்லாம் இருக்கும் அன்ஹைஜினிக்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஹோ அப்படியா செசரி இன்னா இதுல வந்துட்டு இது ஒரு பேக்கிங் புக் இதுல இருக்க எனக்கு கேக் பண்ணி தெரியான்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே நீ நானும் அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் எல்லாம் இல்லையேமான்னு சொல்ல ஆனா ஆமா இல்ல சரி என்னோட பேரு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேனா சரி ஓகே ஓகே மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னோட பேர் வந்துட்டு இதுதான் உன் பேர் என்னன்னு கேட்க ஹீரோ அவனோட பேர சொல்ல உனக்கு ஏதாவது நிக் நேம் இருக்கான்னு கேட்க ஹீரோ நிக் நேம் புலி பாய் அப்படின்னு சொல்ல புலி பாய் அதி அனி ரொம்ப கைண்ட் டாக்டர் தெரியுமா உனக்கு யாரு இந்த மாதிரி பேர் வச்சது சரி ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் இதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலான்னு ஹீரோயின் அங்க ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் இங்க வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயினுடைய அம்மா என்னமா ஹீரோ கூட வந்துட்டு டேட்டிங் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல யூ உடனே ஹா நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நான் இப்ப சாப்பிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லிடுறான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ கூப்பிட்டுக்கிட்டு வலுக்க டைமா ஹீரோயின் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வர ஹீரோ கேட்கறான் நான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் வரமாட்டேன் என்ன ஆர்டர் பண்றதுன்னு கேட்க ஹீரோயின் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு எல்லாம் வந்தது இல்லையா சின்ன வயசுல இருந்து நீ வந்தது இல்லையா ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டியான்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே இல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப அன்ஹைஜினிக் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க டைம் நம்ம ஹீரோயின் ஏகப்பட்ட டிஷ் ஆர்டர் பண்ணிடுறாங்க ஹீரோ இதெல்லாம் நீ சாப்பிட்டுருவியான்னு கேட்க ஹீரோயின் ஹா சாப்பிட்டுருவேன் ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் நம்ம தான் குக் பண்ணி சாப்பிடணும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கையாலே எடுத்து ஃபுட் எல்லாம் குக் பண்ண ஆரம்பிக்க ஹீரோ கை கழுவிட்டியான்னு கேட்க ஹீரோயின் அவர் சூப்பு தான் செய்யறேன் என் கையில இருக்க வைரஸ் கொதிக்கிற தண்ணியில சூப்புல விழுந்தா அதெல்லாம் செட்டு போயிடும் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க கை டாக்டர் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கு அந்த சூப்ப குடுக்குறாங்க ஹீரோ அந்த சூப்ப சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே மெய் மறந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அதுவுமே செம்ம சூப்பரா இருக்கு இத்தனை நாள் நம்ம இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் காமிச்சுக்கிட்டே ஹீரோவும் அதை எடுத்து சமைக்க ஆரம்பிக்க ஹீரோயின் இப்ப உன் கையில இருக்க வைரஸ் போவாதா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ இல்ல சூப்புல விழுந்து அதெல்லாம் செட்டு போயிடும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் சூப்பை குடிக்க ஆரம்பிக்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே அம்மா கால் பண்ணி என்னப்பா டேட்டிங்ல எப்படி போச்சுன்னு கேட்க ஹீரோ சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா வந்துட்டு இந்த மாதிரி செகண்ட் இயர் அம்மா கொண்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்காப்பா இந்த சண்டே வீட்டுக்கு வரேன் சொன்னாங்க நீ வீட்டுக்கு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள அப்பா கால் வந்துட்டு போனை பிடுங்கி பேச ஹீரோ பாருங்களா டென்ஷன்ல நின்றுறா அவங்க அப்பாவுடைய பயத்தினால எப்படி பா இருந்துச்சு டேட்டிங் அந்த பொண்ணு ஓகே தானே கேட்க ஹீரோவா இன்னைக்கு ஹீரோயின் கூட தானே இருந்தா ஹீரோயினை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு ஆ ஓகே தான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோவுடைய அப்பா வந்துட்டு ஹீரோ வீட்டுக்கு வர சொல்லிடுறாரு வீக்கெண்டுக்கு அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு வரா பாருங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்ப ஹீரோடைய கொலி கேட்கற என்னடா டேட்டிங்ல எப்படி போச்சு அந்த பொண்ணை பார்த்தோடனே மனசு லப்புட்டு லப்புட்டு போச்சா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ இங்க பாரு இந்த மாதிரி லவ் பண்றதெல்லாம் மனசால வருது அது ஒரு பிரெயினால வருது நீயுமா லூஸ் நீ ஒரு டாக்டர் இந்த மாதிரியா பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்கிருந்து கிளம்ப போடா கைண்ட் இது ஹார்ட்லெஸ் டாக்டர்ன்னு சொல்ல ஹீரோக்கு ஒரு சர்ஜரி போல இருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஹீரோ வீட்டுக்கு வர டைம் ஹீரோயின் குப்பை தொட்டி குட்ட கொடைய உட்கார வச்சு நின்னுட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோடைய அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்டர் இல்லையா அது வந்துட்டு குட்டி போட்டிருக்கா அதை வீட்டுக்கு கூட்டு போலான்னு பார்க்க ஆனா அந்த அம்மா தாய் அம்மா நாய் வந்துட்டு விட மாட்டேன்னு இதனால நம்ம ஹீரோயின் அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்க ஹீரோ கடுப்பையும் மழையில அதுக்கு நினைஞ்சிட்டு இருப்பா ஒழுங்கா மா காருக்கு அப்படின்னு சொல்ல அப்ப கூட நம்ம ஹீரோயின் கொடைய அந்த டாக் கிட்ட வச்சுட்டு அங்க இருந்து நம்ம ஹீரோ கூட கிளம்பிட்டாங்க ஹீரோயின் கையில லைட்டா அடிபட்டு இருக்கு இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினை கூட்டு போறத எப்பயுமே சூப்பு கொடுப்பா தெரியுமா அந்த பக்கத்து இட்டு பொண்ணு அதாவது பக்கத்து இரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு நான் சூப்பு கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா இவனோட நடுவில் வந்து பூந்துட்டா நான் அவன் டென்ஷன்ல போவேன் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினை வெளியவே நிக்க வச்சுட்டு துண்டு எடுத்துட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயினுக்கு தலையை தொடச்சு விட ஹீரோயின் ஐயோ பார்த்ததோட ஏன் உன்னோட கை இப்படி முரட்டுத்தனமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே முரட்டுத்தனமா இருக்கா அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு சொல்ல ஏன் உன்னுடைய பேஷண்ட்ல யாரும் உனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது இல்லையான்னு சொல்ல லூஸ் மாதிரி பேசாது ஃபர்ஸ்ட் போ முதல்ல போய் குளிச்சுட்டுவான்னு சொல்ல ஹீரோயின் இல்ல அந்த டாக் மலையில் நினைஞ்சிட்டு இருக்குமேன்னு சொல்ல ஹீரோ நான் போய் அதை கூட்டு வர நீ போன்னு சொல்ல ஹீரோயினும் குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்க அந்த டாக் வந்து இருக்குது வீட்டுக்குள்ள ஹீரோயின் நான் அவ்வளவு தூரம் கொடைய கையில வச்சுக்கிட்டு வாவான்னா வரவே இல்லை இப்ப எப்படி உங்ககிட்ட மட்டும் இந்த டாக் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ல 
நம்ம ஹீரோ உடனே ஹார்ட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் உடனே ஆமா ஆமா கைண்டா இருக்கிற ஹார்ட்டுக்கும் வந்துட்டு சம்பந்தம் இல்லைதான் ஏன்னா கைண்ட்னஸ் வந்துட்டு பிரெயின் மூலியமா தான் வருது அது எனக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் நீ ஒரு கைண்ட் டாக்டர் இல்ல பிளீஸ் அந்த டாக்டர் அந்த நாயை வந்துட்டு அடாப்ட் பண்ணிக்கையா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவா நம்ம ஹீரோயினை பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் ஏன்னா நம்ம ஹீரோவும் அதனை யோசிப்பான் எப்பயுமே கைண்ட்னஸ் வந்துட்டு ஹார்ட் மூலியமா இல்ல பிரெயின் மூலியமா வருதுன்னு ஹீரோடைய தாட்டும் ஹீரோயினோட தாட்டும் ஒன்னா இருக்குன்னு ஹீரோ யோசிக்கா அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ சர்ஜரி பண்ண அந்த பேஷண்ட பாக்க வர அந்த பேஷண்ட பாக்கிறதுக்கு ஒரு பொண்ணும் ஒரு பொண்ணோட ஃபேமிலியும் வராங்க என்னன்னா அந்த பொண்ணு தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லாரியில ஆக்சிடென்ட் ஆகி சாக போயிருப்பான் அப்பதான் வந்துட்டு இந்த பேஷண்ட் அந்த பொண்ணை தள்ளி விட்டுட்டு இவர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கும் அதனால அவளுடைய ஒய்ஃப் அழுதுட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ சொல்றா நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா கைண்ட்னஸ்ன்றது லட்சத்துல ஒரு ஆளுக்கு தான் வரும் உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு அந்த கைண்ட்னஸ் இருக்கு சீக்கிரமா அவருக்கு சரியாயிடும் சொல்லிட்டு போவ நர்ஸ் வெளியே வந்து டாக்டர் என்ன கைண்ட்னஸ் பத்தி எல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க நீங்களே ஒரு ஹார்ட்லெஸ் பர்சன் ஆச்சு உங்களுக்கு தான் உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் உட்காந்து சாமி கிட்ட வேண்டிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோவா இதெல்லாம் ஹீரோயின் சொன்ன டைலாக் இல்லையா அதனால ஹீரோயின் நினைச்சுக்கிட்டே போவ அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ அவனுடைய வீக்கெண்டு அதனால வீட்டுக்கு வர வந்தா அங்க நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் செகண்ட் ஹீரோயினோட அம்மா இருக்காங்க செகண்ட் ஹீரோயினுடைய அம்மா வந்தோடனே நம்ம ஹீரோ பார்த்தோடனே ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஹீரோ கையில ஒரு கேரி பேக் ஒன்னு இருக்கும் அந்த கேரி பேக்ல கொஞ்சம் பழம் இருக்கும் கூடவே சேர்ந்து டாகோடைய ஃபுட் இருக்கும் இத பார்த்தோடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோடைய அம்மா பயப்படுறாங்க பிகாஸ் ஏன்னா டாக் ஃபுட் இருக்கு இல்லையா இப்ப ஹீரோடைய அப்பா ஹீரோ பார்த்துட்டு யாருக்கு இந்த டாக் ஃபுட் அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ இல்ல நான் ஒரு டாக் ஒண்ணு வளர்க்கறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு செம்ம கோவம் வருது இப்ப சாப்பிடுற நேரத்துல நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட கேக்குறாங்க அதான் நார்மலா பேச ட்ரை பண்ணாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க இதுக்கு முன்னாடி பாத்துக்கிட்டது இல்ல இருந்தாலும் அவங்க 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 அவங்களுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட போய் சொல்லி வச்சிருக்காங்க இல்லையா ஆல்ரெடி டேட்டிங் பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோ கிட்ட நீ என்ன டாக் வளர்க்கற என்ன பிரீடுன்னு கேட்க நம்ம ஹீரோ அது ஒரு ஸ்ட்ரீட் டாக் சொல்லுவானா அவ்வளவுதான் ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு செம்ம கோவம் வந்து உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அடாப்ட் நானும் கூட வந்துட்டு தெருநாயங்கள் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணுவேன் அதுங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங்கே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் சொல்ல உடனே ஹீரோடைய அப்பா என்ன சொல்றாரு ஆமா ஆமா தெருநாய் தெருநாய் தான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்ல பிரீட் நல்ல பிரீட் தான் ஒரு நல்ல பிரீட வாங்கி வளர்க்க தூப்பு இல்லையா உனக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பிடிச்சிட்டு ஹீரோ எனக்கு அந்த நாய் பிடிச்சிருக்கா அதனால நான் வளர்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஹீரோ அவங்க அப்பா எதிர்த்து பேசறா பத்தாவதுக்கு நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றா என்னதான் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் ஆனா வந்துட்டு அந்த ட்ரைனிங் பண்ற டாக் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஓனருக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோ ஏன் திருப்திப்படுத்தவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அவங்க அப்பாவை பாயிண்ட் அவுட் பண்ண அவ்வளவுதான் ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு இது தன்னதான் தன்னோட பையன் சொல்றேன் தெரிஞ்சு கடுப்பாவுறாரு இப்ப நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ கிட்ட ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி சாரி அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு ரொம்ப வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ண லஞ்ச் பத்தாவதுக்கு நான் உன்ன மீட் பண்ண வராததுக்காக ரொம்ப சாரி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே பரவாயில்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னு சொல்ல நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம மீட் பண்ணலாமான்னு கேட்க ஹீரோ உடனே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுமா என்ன டேட் பண்ணுமா வேணாமான்றத நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் என்கிட்ட டைமே இருக்காது ரொமான்டிக்காவும் எனக்கு பேச தெரியாதுன்னு சொல்ல நீ எனக்கு சூட் ஆகவே ஆக மாட்டேயான்னு சொல்லிட்டு நீ எப்படிப்பா சொல்லுவ அதை நான் தானே சொல்லணும் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றப்ப அதை பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு லைட்டா ஹீரோவை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு போல இருக்கு சோ இப்ப அப்படியே நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் அங்க இருந்து நம்ம ஹீரோடைய வீட்டுல இருந்து கிளம்புறாங்க பாருங்க போற வழியில நம்ம செகண்ட் ஹீரோயினுடைய காரை யாரோ இடிச்சிடுறாங்க எவண்டா அது காரை இடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு செம்ம கோவத்துல செகண்ட் ஹீரோயின் வெளியே வர அது வேற யாரையும் கிடையாது ட்ரை தான் ட்ரையோடைய பாத்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் அப்படியே ஒரு லுக்கு விடுறாங்க இந்த லுக்குக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பிளாஷ் பேக் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா அதெல்லாம் போக போக தான் தெரிய வரும் ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைமா அவங்க அப்பாவை எதிர்த்து பேசினா இல்லையா அதனால இது எல்லாமே ஹீரோயின் நினைச்சுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு பாத்துட்டு இருக்கா ஏன்னா ஹீரோயின் சொன்னாங்க இல்லையா இருக்கிறது ஒரே ஒரு லைஃப் அந்த லைஃப் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி வாங்கணும் உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவை எதிர்த்து பேசியிருப்பான் இப்
நெய்பர் இருப்பாங்க அந்த நெய்பர் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருப்பாங்க இப்ப அந்த நெய்பர் கிட்ட போயிட்டு ஹீரோவுக்கு சூப் கொடுக்கிற பொண்ணு போயிட்டு என்ன பண்ணா ஹீரோயின பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கா ஹீரோடைய வீட்டுக்குள்ள இந்த ஹீரோயின் போனா எனக்கு ஹீரோ கிடைக்க மாட்டாமல இருக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க ஆண்டி பிளீஸ் ஆண்டின்னு சொல்ல இவங்க ஒரு மணி எடுத்து கொடுத்துட்டு இதை நீ வந்துட்டு ஹீரோடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி கட்டிடு இந்த மணியை எப்ப பாரு ஆட்டிட்டு ஹீரோடைய பேரு சொல்லு கண்டிப்பா உனக்கு ஹீரோ கிடைச்சிடுவான்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் என்ன சொல்றாங்க சோ வந்துட்டு ஏதோ மந்திர மந்திரம் ஏதோ பண்ற மாதிரி இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்க இவ்வளவு ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பி ஆயிட்டு இருக்கான் ஹீரோ வந்துட்டு ஜாகிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வெளியே வர ஹீரோயினுடைய ஆண்டியும் ஹீரோயினா வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வெளியே பார்க்க கூட்டு வந்தா ஹீரோயினா சம சோம்பேறி போல இருக்கு என்ன மாதிரி சோ ஹீரோயின் நான் பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல அடி இங்க போடி போய் ஜாகிங் போயிட்டு வடி ஆண்டி திட்ட ஹீரோயின் ஜாகிங் போற வழியில ஹீரோ பார்த்துடுறாங்க ஹீரோ கிட்ட இன்னைக்கும் நான் உன் வீட்டுக்கு வரவா பப்பிய பார்க்கன்னு சொல்ல ஹீரோ சரின்னு சொல்லினா சரி எனக்கு பேக்கிங் கத்து கொடுக்குறியா பிளீஸ் பா எங்க அப்பாவுடைய பர்த்டே வருது நானே பேக் பண்ணணும் நினைக்கிறேன்னு சொல்ல ஹீரோ நான் அந்த அளவுக்கு கத்து கொடுக்க மாட்டேன் நீ பெர்ஃபெக்டானு சொல்ல ஹீரோயின் பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் கத்து கொடுத்துருந்தேன் நீ பிளீஸ் பிளீஸ்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து குடுகுடுன்னு ஓடின அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வருவாங்க போல இருக்கு ஹீரோவும் பேக்கிங் பண்றதுக்கான எல்லா திங்ஸையும் ரெடி பண்ணி வைக்க காலிங் பெல் சவுண்ட் கேக்குது ஹீரோயின் நினைச்சு போயிட்டு கதவை தரந்தா பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு சூப் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டா ஹீரோ அதை வாங்கலையும் வாங்கிட்டு இவ்வளவு அனுப்பலான்னு பார்த்தா ஆனா இவ உள்ள வரதுக்கே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா ஹீரோ வந்துட்டு கெஸ்ட் வராங்கம்மா நீ கொஞ்சம் போறியான்னு சொல்ல அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறாங்க இவன் தான் அந்த கெஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்து கேட்க நம்ம ஹீரோயின் நான் கெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல இவளுக்கு செம டென்ஷன் ஆயிடுது ஆண்டி வேற வந்திருக்காங்களா ஆண்டி என்ன பண்ணாங்க இந்த பொண்ணை வந்துட்டு கிண்டல் பண்ண இவளுக்கு கோவம் வந்து ஹீரோ கிட்டே கேட்காம இவன் மட்டும் உள்ள போவேன் ஆண்டி இவன் பின்னாடி போயிட்டாங்க உள்ள வந்தவனே ஒலிவியா கத்திட்டு இருக்குது லொல் லொல்லுன்னு குறைச்சிட்டு இருக்கேன் திருநாய் எல்லாம் யார் உள்ள விட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு சூப் எடுத்துட்டு வந்த பொண்ணு சொல்ல ஹீரோ அது நான் அடாப்ட் பண்ண டாகுன்னு சொல்ல ஓ நீ அடாப்ட் பண்ணிட்டியா ஹாய் ஒலிவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஹாய் சொல்ல ஆனா அந்த நாய் மட்டும் கத்திட்டு கிடக்கு இங்க ஹீரோயின் உள்ள பேக் பண்ணதுக்காக வந்துடுறாங்க நான் எடுத்துட்டு வந்த சாப்பாட்டை நானே வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு சொல்ல ஹீரோயின் இரு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ண ஆல்ரெடி இவ குடுத்து ஃபுட் எல்லாம் அங்க இருக்கு ஹே இந்த பவுல் எல்லாம் பார்த்தா இதெல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க இவளுக்கு அப்படியே மனசே ஒடிஞ்சு போயிடுது பத்தாதுக்கு ஆண்டி வரை கிண்டல் பண்றாங்க ஹே ஹீரோ கொண்ட பிடிக்கல பிள்ளை இருக்கு அதனால தான் நீ கொடுத்த சாப்பாடுல சாப்பிட கூட இல்ல பாரு தொடக்க கூட இல்ல ஒழுங்கா இங்க இருந்து ஓடிடுன்னு சொல்ல அவ ஹீரோ பார்த்துட்டு அழுதுகிட்டே குடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓடினா ஆண்டி எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குப்பா சரி ஹீரோயினை வந்துட்டு பாத்துக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டி அங்க இருந்து கிளம்ப ஹீரோ தேங்க் சொல்றா அந்த பொண்ணு வந்து டார்ச்சர் பண்ணும் நல்ல வேலை அந்த பொண்ணை நீங்க அனுப்பிச்சு வச்சிட்டீங்கன்னு சொல்ல ஆண்டி புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஹீரோடைய வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணு வரது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஹீரோயின் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பண்ண பண்ணுப்பான்னு சொல்லிட்டு ஆண்டி அங்கேருந்து வெளியே போவ உள்ள நம்ம ஹீரோயின் பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வார ஒரு வாரப்பழம் வேணுமா ரெண்டு வாரப்பழம் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை டார்ச்சர் பண்ண ஹீரோ வந்துட்டு எம்மா தாய் நீ நவுந்து நீ இல்லை நான் பண்ணுறது மட்டும் நீ பாருன்னு சொல்ல ஆனால் ஹீரோயின் நடுநுடல பூந்து நம்ம ஹீரோவை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாவெல்லாம் கீழே கொட்டிக்கிட்டு ஹீரோ ஆனால் கடுப்பாகவே ஆகவே இல்லை உடனே நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இறாமான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு பனானா கேட்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் ட்ரை வந்துட்டு செகண்ட் ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக போகிறான் ட்ரை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் உனோட காரை இடிச்சதுனால உன்னோட கார் வந்துட்டு வெளியே ஷெட்ல தானே இருக்கு உன்ன நான் வெளியே சாப்பிடுறதுக்காக கூட்டிட்டு போவான்னு சொல்ல நீ நான் எதுக்கு உன் கூட வரணும் என்னால உன் கூட வர முடியாதுன்னு சொல்ல ட்ரை உடனே நான் ஹீரோடைய தம்பி அப்படின்னு சொல்ல கட் பண்ண ரெண்டு பேரும் ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்காங்க நீ உண்மையாவே ஹீரோடைய தம்பியா ஹீரோ வேற மாதிரி இருக்கா நீ வந்துட்டு வேற மாதிரி அப்படி அப்படின்னு சொல்ல ஆமா ஆமா என்னுடைய அண்ணன் கொஞ்சம் வந்துட்டு சோசியலா பழகிறதுக்கு எல்லார் கூடயும் வந்துட்டு இது பண்ணுவான் ஆனா நான் வந்துட்டு நான் கன்ஃபார்மா சொல்றேன் நீ என்னோட அண்ணி ஆவதுக்கு நான் உனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல உடனே செகண்ட் ஹீரோயின் நீ என்னடா எனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கறது நான் ஹீரோவை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன்னு சொல்ல சரி சரி ஓகே எங்க அண்ணனை பத்தி நான் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் உனக்கு சொல்றேன் அதை வச்சு நீ எங்க அண்ணனை கரெக்ட் பண்ண
ஹீரோ கூட கிளம்பி வீட்டுக்கு வராங்க ஹீரோயின் போறப்ப கியூட்டா டாடா காமிக்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் டாட்டாவே காமிச்சிருக்க மாட்டாமல் இருக்கு ஸோ ஹீரோயினுக்கும் அழகா டாட்டா காமிச்சு அனுப்ப அந்த சூப் கொடுக்குற பொண்ணு இதை பார்த்துட்டு அவ ஜலஸ் ஆவன் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்டு கூட ஒரு மாலுக்கு போயிருக்காங்க என்னன்னா அவங்க ஏதோ வந்துட்டு ஹேண்ட்மேட் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்றாங்க போல இருக்கு இந்த பேக்ல எல்லாம் டிசைன் பண்ற பிஸ்னஸ் பெயிண்டிங் பண்ற மாதிரி அதனால ஒருத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நாங்க ஹேண்ட்மேட் பேக் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு இஷ்டமா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்க அதே மாலுக்கு ட்ரை வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் கூப்பிட்டு இருக்கான் போயிட்டுவே <laughs> வந்துட்டு <laughs> வந்துட்டுங்க <laughs> அதிகமா <laughs> அடுத்தவங்க <laughs> ஒழுங்கு <laughs> <laughs> சாப்பிடுவாங்க <laughs> பண்ண 
நம்ம ஹீரோ இவளுக்கு வழி இல்லை இல்லை நம்ம கூட ஏதோ பேசணும் பழகணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறா பலருக்குன்னு ஹீரோ புரிஞ்சுக்கிட்டே வேறு ஒரு டாக்டரை சஜஷன் பண்ண இப்போ இவன் ஆஃபீஸ்க்கு வர இந்த ட்ரை பை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான் இவளுக்காக காஃபிலாம் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருக்கான் பலருக்கு அந்த காஃபியும் வந்து ரிசீவ் ஆகிட்டு இருக்குது இங்கே நம்ம ஹீரோ வீட்டுக்கு வர ஹீரோயினும் வீட்டுக்கு வராங்க ஒலிவிய வந்தோடனே ஹீரோயினை பார்த்து கத்த நம்ம ஹீரோயின் வந்தே போயிட்டு ஹீரோ பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்க ஹீரோ திடுதுப்புன்னு உள்ளே வராத நான் இருக்கிற வீட்டில் பொறுமையாக தான் வரணும் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஹீரோ போயிடுச்சான் நம்ம ஹீரோயினும் ஏதோ எதிர்பார்த்து வந்தா ஹீரோ பச்சை காய்கறியை கொடுத்து வச்சிருக்கான் பத்தாதுக்கு கீரை வேற கடைஞ்சு கொடுத்து வச்சிருக்கான் ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு எப்பா மீட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டியா இதுக்கப்புறம் டின்னர் எனக்கு இதுதானு கேட்க ஹீரோ உடனே மீட் சாப்பிடணும்னா ஜிம்முக்கு போகணும் பரவாயில்லையான்னு கேட்க ஹீரோயின் ஜிம்மு காணா எக்ஸசைஸே பண்ண மாட்டேன் இதுல ஜிம்மு வேறையா ஐயோ நான் இன்னைக்கே செத்துருவோம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்ல நாளைக்கு நான் கேக் பேக் பண்ண போறேன் உனக்கு இஷ்டம்னா நீ வேணா நாளைக்கு வேணா செத்துறேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஐ நாளைக்கு நீ கேக் பேக் பண்ண போறியா நானும் வரேன் பிளீஸ் பிளீஸ் சொல்ல ஹீரோவும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டா ஹீரோயினும் டின்னர் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா அவங்க அப்பா வந்திருக்காங்க செம்ம ஹாப்பியா வந்துட்டு டைனிங் டேபிள் உட்கார ஆன்டி வக வகையா சமைச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயின் ஐயோ இல்ல ஹீரோ என்ன டயட் இருக்க சொல்லியிருக்கான் அதனால என்னால இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்ல உடனே அப்பா கேட்கிறாரு உனக்கு ஜங்க் ஃபுட்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமேமா பரவாயில்ல ஓகே நீ கிளம்பு உன்னுடைய ஹெல்த்த பாத்துக்கிட்டு தான் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் என்னமோ நடக்குதுன்னு ஆன்டியும் அப்பாவும் பேசிட்டு இருக்கா ஹீரோயின் அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோடைய வீட்டுக்கு கேக் பேக் பண்றதுக்கு வந்துடுறாங்க வந்தோடனே நம்ம ஹீரோ இங்க பாரு நான் பண்றதெல்லாம் கவனமா பாரு நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீ தான் அதுக்கப்புறமா கேக் பண்ணும்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஹீரோவும் இன்ச் பை இன்ச்சா குழந்தை பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஹீரோயினுமே ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி பண்ணாங்க இந்த கேக் மேல வைக்கிற கிரீமுக்கு ஹீரோயின் அதை ஆசைப்பட்டு கிரீம் எடுத்து வாயில போடலான்னு பார்க்க ஹீரோ அதை தடுத்துடுறான் உடனே நம்ம ஹீரோயின் கிரீம்ல முடி ஏதாவது விழுந்துற போதுப்பா கொஞ்சம் இதை வந்துட்டு முடியை கட்டி விடன்னு சொல்ல ஹீரோவும் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றா இல்லையா அவனுக்கே ஒரு மாதிரி ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது ஹீரோயின் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது ஹீரோ வந்துட்டு கேக் ரெடி ஆனோனே இதை சாப்பிட்டு பாருன்னு சொல்ல இல்ல இல்ல பரவாயில்ல என்னோட தாத்தா பாட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் போய் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல ஹீரோ நானும் வரேன்னு சொல்லிட்டான் ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஹீரோக்கு பிடிச்சிருக்க போல இருக்கு ஹீரோயின் நீ இங்கே வெயிட் பண்ண நான் போய் தா பாட்டிக்கு போயிட்டு இந்த கேக்கை கொடுத்துருவேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போலான்னு பார்க்க இப்ப உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தவன் தாத்தா பாட்டி கத்திட்டு கிடக்குறான் இதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோயின் ஷாக் ஆகிட்டு இருக்காங்க என்ன விஷயம் தெரியல ஆனா உள்ள போயிட்டு நம்ம தாத்தாவுக்கு கொண்டு போய் கேட்க கொடுக்க தாத்தா கடுப்பாய் ஒழு ஒழுங்கா வெளியே போயிங்க அந்த நான் சென்ஸ் சொல்லிட்டு திட்டி விட்டுட உடனே அங்க இருக்க திட்டிட்டு இருக்க ஆளு நீ யாருமான்னு கேட்க ஹீரோயின் நான் தான் வந்துட்டு இவங்களுடைய பேத்தின்னு சொல்ல ஆனா அந்த ஆள் நம்ப மாட்டேன்றான் ஒழுங்கா வெளியே போன்னு கத்திட்டு இருக்கேன் ஹீரோ இந்த சவுண்ட் கேட்டு உள்ள வந்து இங்க பாருங்க நீங்க பண்றதுலாம் ரொம்ப தப்பு நீங்க பண்றது கிரைம் ஒழுங்கா இங்க வந்து போறீங்களா இல்ல நான் உங்க மேல போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவான்னு சொல்ல நீ யாருப்பான்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் நடுவில் போனு இதுவும் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இந்த மாதிரி தாத்தாவுடைய வரப்புறம் வந்துட்டு பேரும் வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உடனே வந்துட்டு அந்த ஆள் பயந்துட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறான் பாருங்க ஹீரோயின் யோ குண்டு தாத்தா எங்க போற பயந்துட்டியா பயந்துட்டியான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் பின்னாடி போவேன் நம்ம ஹீரோயினே அதான் அவங்க போயிட்டாங்கல்ல அப்படியே அவங்க பின்னாடி போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய மடை பிடிச்சி இழுக்க சோ தாத்தாவுக்கு நம்ம ஹீரோவை பார்த்தோடனே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு செகண்ட் ஹீரோ உங்க அம்மா கூட ஷாப்பிங் வந்திருக்கான் அந்த நேரம் செகண்ட் ஹீரோயின் கால் பண்ணி லஞ்சுக்கு லேட் ஆகுது வரலையான்னு கேட்க இல்ல நான் எங்க அம்மா கூட வெளியே வந்திருக்கேன் சாரி நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன்னு சொல்ல உடனே செகண்ட் ஹீரோயினும் எனக்கும் வேலை இருக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்டு கூட வெளியே போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு அவ காலை கட் பண்ணிட்டான் ஆக்சுவலி இது எல்லாமே இவனுடைய பிளான் தான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவ கிட்ட நல்லபடியா பேசி பழகிட்டு இப்ப அவளை இக்னோர் பண்ணா கண்டிப்பா அவ நம்மளை கண்டுப்பா இல்லையா அதனாலதான் செகண்ட் ஹீரோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹீரோவை தாத்தாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால தாத்தா நம்ம ஹீரோ கூப்பிட்டு டீ எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நடு நடுவில் ஹீரோயின் பேச தாத்தா கடுப்பை நான் உங்ககிட்ட பேசல வாய மூடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இப்ப உடனே தாத்தா நம்ம ஹீரோ கிட்ட உண்மையாவே இந்த பைத்தியத்தை நீ வந்துட்டு டேட் பண்றியாப்பான்னு கேட்க நம்ம ஹீரோவும் ஆமா நான் டேட் பண்ற அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோயின் ஷாக் ஆயிட்டாங்க ஆனா தாத்தா ஆனா இந்த பைத்திய
ஒன்னு எடுத்துட்டு வராங்க அங்க வந்து பார்த்தா ஆல்ரெடி செகண்ட் ஹீரோயின் இருக்காங்க ஒன்னே நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோடையே வந்துட்டு செல்ல பேரை வச்சு கூப்பிட்டு இவரு தான் நீங்க பார்க்க வந்திருக்கீங்களா அவருடைய செல்ல பேர் இதுன்னு சொல்ல செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு கடுப்பாயிடுது நீ யாருமான்னு கேட்க நான் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுதான் சொல்ல ஓ பக்கத்து வீட்டு பொண்ணா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஆமா நான் டெய்லியுமே வந்து இங்கதான் நைட்டு சாப்பாடு சாப்பிடும் தெரியுமான்னு சொல்ல அந்த இடத்துக்கு கரெக்டா ஹீரோ வந்துடுறாப்ல செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு சமக்கவும் வந்துடுது செகண்ட் ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட இன்னைக்கு நைட்டு உங்க கூட வெளியே சாப்பிடலாம்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னே ஹீரோயின் ஒண்ணே சரி ஓகே நான் வந்து இங்க இருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்க வந்து போயிட ஹீரோக்கா ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு செகண்ட் ஹீரோயின் வீட்டுக்குள்ள போலாமான்னு கேட்க இல்ல என் கூட சாப்பிடதானே வந்தீங்க வாங்க நம்ம வெளியே போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வெளியே கூட்டு போவ செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு இன்னும் சமக்கவும் வந்துடுது ஆக்சுவலி ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருந்திருக்கும் இப்ப நம்ம ஹீரோ வெளியே கூட்டு வந்து செகண்ட் ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்க செகண்ட் ஹீரோயின் கேக்குறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு நீ தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றியாமேன்னு சொல்ல ஹீரோ ஆமா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கொள்ள இப்ப கரெக்டா நம்ம ஹீரோக்கும் கால் வந்தது இந்த நேரம் பார்த்து செகண்ட் ஹீரோவும் மெசேஜ் பண்ணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பிரின்சஸ் அப்படின்னு சொல்ல இவன் நான் ஹீரோ கூட தான் வந்துட்டு சாப்பிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல ஆக்சுவலி வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோடைய பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஏன்னா இந்த பிள்ளை உன்ன நான் கண்டுக்கல நான் ஹீரோ கூட இருக்கேன் அப்படின்னு மாதிரி இவன் நம்ம கிட்ட சொல்றானா அப்ப கண்டிப்பா நம்ம வலையிலே சீக்கிரமா விழுந்துருவா அப்படின்னு செகண்ட் ஹீரோ சந்தோஷப்பட்டு இருக்க இப்ப வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி நானுமே உன்ன செல்ல பேர் வச்சு கூப்பிடலாமான்னு சொல்ல இல்ல இல்ல எனக்கு அது சுத்தமா பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்ல செகண்ட் ஹீரோனுக்கு கோவம் வந்துருது என்னடா இவன் எப்படி பேசானேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளை அங்க இருந்து எந்திரிச்சு போயிட ஹீரோ ஹீரோனுக்கு மெசேஜ் பண்ணா சாப்பிட்டியா சாப்பிடறதுக்கு வந்துட்டு முன்னாடி இவன் நல்லா குளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஹீரோயின் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு மெசேஜ் அனுப்ப ஹீரோ இதை பார்த்துட்டு ஓகே ஹீரோயின் அப்செட்டா இருக்கா பல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஹீரோக்கு மனசே இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே ஹீரோயின் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இல்லையா ஒரு மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஹைஜா அப்படியே அங்க சீனை கட் பண்ணி சோ நம்ம ஹீரோயின் கிட்டயும் கேக்குறாங்க என்னமா நேத்து நைட்டு நீ ஹீரோடைய வீட்டுக்கு சாப்பிட போலயே ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவும் ஆன்டியும் கேட்க ஒன்னும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு ஐ திங்க் அது ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்ல அப்பாவுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா அப்பா நினைக்கிறாரு கண்டிப்பா ஹீரோ கூட ஹீரோயின் சேர்ந்துருவாங்கன்னு ஹீரோ இப்ப வேலையை விட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் கிட்ட நாய்களுக்கு உடம்பு சொல்ல சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வான் சொல்ல ஹீரோயினும் அடிச்சு பிடிச்சு ஹீரோடைய வீட்டுக்கு வர ஆனா நம்ம ஹீரோக்கு டக்குன்னு ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் வந்துடுது சோ ஆபரேஷன் பண்ண பண்ண போற ஒரு நிலைமை ஆயிடுது ஹீரோவும் ஆபரேஷன் தேட்டருக்கு போயிட்டு ஆபரேஷன் எல்லாம் முடிச்சு ஒன் ஹவர் கழிச்சு வெளியே வரா அப்பதான் நம்ம ஹீரோயின் கூப்பிட்ட ஞாபகம் வந்து ஐயோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அடிச்சு பிடிச்சி வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா ஹீரோயின் வெயில நின்னுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ வந்த உடனே வந்துட்டு ஹீரோயின் மயக்கப்பட்டு விழுந்துறாங்களா அவ்வளவுதான் கட் பண்ணா ஹீரோ வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு ஹீரோயினை எழுப்பி உட்கார வச்சு ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா நான் தான் வரல நான் வீட்டுக்கு போக வேண்டியதுன்னு சொல்ல இல்ல நான் எங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை நான் நினைச்சேன் அதனால தான் நான் வெளியவே நின்னுட்டு இருந்தேன்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோ சாரி இது என்னோட தப்பு தான் பேஷண்ட் வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி சர்ஜரிக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் கோச்சிப்பாங்கன்னு பார்த்தா பேஷண்ட் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்கல்ல அப்படின்னு கேட்க ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி எழுது என்னடா பொண்ணு இவ எதுக்குமே டென்ஷன் ஆக மாட்டேன்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எனக்கு கால் பண்ண வேண்டியதுதானுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் என் கிட்ட தான் நம்பர் இல்லையே பண்ணு ஹீரோ டக்குன்னு அவனுடைய நம்பர் ஹீரோயின் நம்பரோடைய வந்துட்டு போன் நம்பர்ல சேவ் பண்ணிட்டு நீ எனக்கு எப்ப வேணாலும் போன் பண்ணலான்னு சொல்ல ஹீரோயின் நான் எப்ப வேணா எப்படி போன் பண்ண முடியும் நீ ஒரு டாக்டர் இல்ல உனக்கு வேலை இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ டக்குன்னு அவனுடைய வீட்டு சாவி எடுத்துட்டு வந்து ஹீரோயின் கையில கொடுத்து நான் போன் எடுக்கல இல்ல உனக்கு ஏதாவது நான் எங்களை பாக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இல்ல வந்துட்டு உனக்கு ஏதாவது என்னுடைய வீட்டுக்கு வரணும்னு தோணுச்சுன்னா இந்த என்னுடைய ஸ்பேரோடைய வீட்டு சாவி நீ இதை வச்சுக்கோன்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது நம்ம ஹீரோவா ஹீரோயின் கையில சாவியை கொடுத்த உடனே அவருக்கு ஒரு மாதிரி லைட்டா சந்தோஷம் ஆயிடுது ஹீரோயின் போயிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட ஹீரோ இந்த மாதிரி சாவி கொடுத்தாப்பான்னு சொல்ல ஹீரோயினுடைய அப்பா சந்தோஷப்படுறாரு ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமான ஹீரோக்கு நம்ம பொண்ணை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு போல இருக்குன்னு ஆனா அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோ கால் பண்ணி ஹீரோயினை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஏன் வீட்டுக்கு நீ அப்படி கடி வரணும்னா உனக்கு வந்துட்டு
கிளம்பி இருப்பாங்க இதெல்லாம் படிச்ச நம்ம ஹீரோக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஹீரோயின் இந்த மாதிரி பில்லோஸ் கவர் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தது அப்படி அங்க சீனை கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயின் பாட்டி பாக்கிறதுக்காக கிளம்புறாங்க பாட்டியா பன் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பையனுடைய நினைப்பா அதாவது நம்ம ஹீரோயினுடைய அப்பா நினைப்பாவே இருக்கு ஏன்னா அவருக்கு இந்த பன் அதாவது மீட் பன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு என் பையனுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமே அவங்க ஃபீல் பண்ண கரெக்டா நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறாங்க என்ன பாட்டி பண்றீங்கன்னு சொல்ல இப்பதான் உன்னை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தா இந்த பன் சாப்பிடறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட கொடுத்துட்டு கொஞ்சமா பேக் பண்ணி இதுவும் அப்பா கிட்டையும் உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கும் கொடுத்துருன்னு சொல்ல ஹீரோயின் லவ் யூ பாட்டின்னு சொல்ல உடனே பாட்டி அவங்க கையில இருக்க பிரேஸ்லேட் கழட்டி ஹீரோயின் கையில போட்டு விட்டு இதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுது பாட்டியுமே நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்க சோ இப்ப நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கான் ஹீரோடைய அம்மா கூட செகண்ட் ஹீரோயின் செகண்ட் ஹீரோனோட அம்மா இருக்காங்க ஹீரோ அம்மா ஹீரோ கிட்ட ஹீரோ செகண்ட் ஹீரோயினுடைய வந்துட்டு கார் ஏதோ கேரேஜ்ல இருக்கான்பா அதனால நீ அவளை கொண்டு போய் வந்துட்டு டிராப் பண்ணி பிக்அப் பண்ணி கேட்பேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ போட்டு ஒரு மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க நம்ம ஹீரோக்கு அதுல இஷ்டம் இல்ல உடனே செகண்ட் ஹீரோயின் பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோ செகண்ட் ஹீரோயின வீட்டுல விடுறதுக்காக போறான் பாருங்க செகண்ட் ஹீரோயின் பக்கத்துல தேட்டர்ல புது புதம் போட்டிருக்காங்க நம்ம போய் பாக்கலாமான்னு சொல்ல ஹீரோ இல்ல சாரி எனக்கு ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா மூஞ்சுக்கு நேராவே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் இதனால செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு கோவம் வந்து நானே என்னுடைய வீட்டுக்கு போறேன் நீ போய் ஒர்க்க பாருப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டுறாங்க இப்ப ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் ட்ரை கரெக்டா கால் பண்ணா மேம் பிரின்சஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்ல பிரின்சஸ் என்ன கூப்பிடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்ல கரெக்டா நம்ம ட்ரை இங்க வந்து என்னாச்சு எதுக்காக நீங்க ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்க பிரின்சஸ் அப்படின்னு கேட்கா உடனே என்ன பிரின்சஸ் கூப்பிடாதுன்னு சொல்றேன்னு சொல்ல அப்ப நீ பிரின்சஸ் மாதிரி இருக்க கூடாது நீதான் பிரின்சஸ் மாதிரி அழகா இருக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி பக்கத்துல வந்துட்டு மூவி போட்டிருக்காங்க நம்ம போய் பாக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரை விட்டு போட்டுட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ வீட்டுக்கு வர ஹீரோயின் அவங்க பாட்டி கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்த பண்ண ஒண்ணு நம்ம ஹீரோக்காக வச்சிருக்காங்க பிளஸ் ஹீரோக்காக கொஞ்சம் சாப்பாடு அதாவது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க பல இருக்கு இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயின் இன்னைக்கு நேட்டும் நான் எங்க அப்பா கூட சாப்பிட போறேன் அதனால நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஹீரோயின் இப்படி எழுதி வைக்க ஹீரோக்கு இதை பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா ஹீரோ நான் கேர் பண்றதுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்காலேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சந்தோஷப்பட ஹீரோயின் அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து பாட்டியோடைய பண்ண கொடுக்க அப்பாவுக்கு அப்படி கண்ணு தனியே வந்துடுது அப்பா நீங்க கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா தாத்தா கூடவும் பாட்டி கூடவும் உங்களை நான் சேர்த்து வச்சுடுவேன் சொல்ல அப்பாவுக்கு சந்தோஷமா இருந்தாலும் அவங்க அப்பாவும் நினைச்சு அவரு கொஞ்சம் வருத்தமாவும் இருக்கு ஏன்னா அவர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்னு நினைச்சோடனே அவங்க அப்பா இப்படி எல்லாம் அடிச்சாரோ சோ அது எல்லாமே ஞாபகம் வந்து பாவம் அந்த மனுஷன் உட்காந்து தனியா அழுதுட்டு இருக்கேன் ஹீரோடைய அப்பா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு புக்க புக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ண போறாரு போல இருக்கு அதை பத்தின ஒரு பங்கன்ல பேசிட்டு இருக்க அப்படியே கட் பண்ணா ஒரு ஜெயில காமிக்கிறாங்க ஒருத்தவனை ரிலீஸ் பண்றாங்களா இல்ல அவன் தப்பிச்சு வரானா ஒன்னும் புரியல ஆனா இவன் எது காமிக்கிறாங்கன்னு தெரியல அவனை ஜெயில் கைதின்னு வச்சுக்கலாம் அவனை அப்படியே காமிச்சுட்டு இப்ப கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோடைய கொலிக்கு நர்ஸுடைய மண்டையை பிடிச்சு நான் உனக்கு ஜட பெண்ணி விடுறேன் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கான் எதுக்காகனா ஸ்கூலுக்கு போற பொண்ணுக்காக ஜட பெண்ணி விடுறதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ வந்து நானும் பெண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஏன்பா உனக்கு என்ன பொண்ணா இருக்கு இல்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா நீ ஏன்பா ஜட பெண்ணு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு கிண்டல் பண்ண அந்த நேரம் பார்த்து ஹீரோக்கு கால் வருது என்னன்னா அந்த ஆக்டர்ஸ் லேடி இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உடம்ப ரொம்ப முடியல அதனால வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்க ஹீரோ சர்ஜரிக்கு வந்துட்டு கேட்கறான் ஆனா அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அவங்க பையனும் கேட்கறான் பிளீஸ்மா சர்ஜரி பண்ணிக்கோங்க நானும் அவங்க பயப்படுறாங்க போல இருக்கு அதனால வந்துட்டு ஹீரோ ஹாஸ்பிட்டல்ல தங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனே ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி டாக் ஒலிவியாக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சாப்பாடு வச்சுடுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் பயப்படுறாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்க எப்படியோ டாகுக்கு சாப்பாடும் நம்ம ஹீரோயின் வச்சிருக்காங்க செகண்ட் ஹீரோயின் அவங்களுடைய அம்மாவை பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு போனா அவங்க அப்பாவுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ அதோடைய பொண்ணும் இருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் செம்ம கடுப்பாயி அவங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு இவ்வளவுலாம் எதுக்குமா வீட்டுக்குள்ள விடுறேன்னு சொல்ல உனக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு தெரியுமான்னு சொல்
சர்ஜரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இன்னுமே பயப்படுறாங்க ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லா ஆயிடும் மேடம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க இங்க பாருங்க உங்க கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கறதுக்கு எங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு வந்துட்டு ஒரு ஆவலா இருக்காங்க நீங்க சரியாயிட்டு வந்தாதானே ஆட்டோகிராஃப் எல்லாம் போட முடியும் பிளீஸ் மேடம் சொல்லிட்டு ஹீரோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்க பத்தா அதுக்கு அந்த லேடியோடைய ஃபேமிலியும் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ண அந்த லேடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஜரிக்கு ஓகே ஆயிட்டாங்க சோ இப்ப எல்லாருடைய வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி ஒரு பிரேக் அப்புறமா அந்த லேடிக்கு சர்ஜரி நடந்து முடியுது அது சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு சோ செம்ம ஹாப்பி ஆயிட்டாரு நம்ம ஹீரோ ஹீரோனுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி முடிஞ்சிருச்சு அதுவும் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு நைட்டு நான் உனக்கு ட்ரீட் கொடுக்குறேன் உனக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் எனக்கு அனுப்பு நான் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்ல ஹீரோ இனிமே உண்மையாவா சரி ஓகே ஓகே கண்டிப்பா நீ வேற நைட்டுக்கு எப்ப பாரு கீரை தானே போடுவேன் ஹீரோ உனக்கு லிஸ்ட் அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் எல்லாருடைய பேர் எல்லாம் அனுப்பேன் ஹீரோ வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டையும் நம்ம ஹீரோ வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா ஹீரோயின் டேபிள் மேல தூங்கி கிடக்கிறாங்க கீழே டாக் ஃபுட் எல்லாம் சதுரி போயிருக்கு ஹீரோயின் சாப்பாடு வைக்க பார்த்திருக்காங்க போல இருக்கு ஒலிவியாவுக்கு ஒலிவியா பயத்துல வந்துட்டு ஏதோ கத்திருக்கு அதனால நம்ம ஹீரோயின் பயத்துல டேபிள் மேலே படுத்து தூங்கிட்டாங்க போல இருக்கு இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு பெட்ஷீட் எல்லாம் போத்தி விட்டுட்டு என் வாழ்க்கையே மாத்திட்டா இவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்க்க அப்படி காலையில விடிஞ்சிடுது காலையில தான் நம்ம ஹீரோயின் எந்திரிக்கிறாங்க ஹீரோ உடனே ஹீரோயினுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைச்சிட்டு இருக்க ஹீரோயின் பாக்குறாங்க ஐயோ காலில விடுஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ நைட்டு வாங்கிட்டு வந்த சாப்பாடு எல்லாம் சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட இப்ப நம்ம ஹீரோ பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் நீ ரொம்ப டயர்டா இருக்கியான்னு கேட்க ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி யாருமே நம்ம ஹீரோ கிட்ட அந்த மாதிரி கேட்டிருக்க மாட்டாங்க கேரும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்களா அப்ப ஹீரோடைய மனசு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருக ஆரம்பிச்சிடுது உடனே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுடைய கையை பிடிச்சிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை மட்டும் தான் சொல்றாரு அதுக்கு மேல என்ன பேசுறதுனே நம்ம ஹீரோக்கு தெரியல ஹீரோயினுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோ நம்மள லைக் பண்ணாதான் போல இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம ஹீரோயினும் சந்தோஷப்பட ஹீரோடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ஜெயில் கைதி இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து சிசிடிவி கேமரால உன்னை பார்த்தா அவனை வெளியவா வெளியவான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோடைய அப்பாவை பார்த்து கூப்பிட்டு இருக்கான் செகண்ட் ஹீரோ என்ன தான் காமிக்கிறாங்க ட்ரைய பாக்கிறதுக்காக இவன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வரா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல ஆல்ரெடி ட்ரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பொண்ணுங்க கூட இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு இவளுக்கு கோவம் வரும் தான் இவன் வேணும்னே கூப்பிட்டு இருக்கான் இப்ப ட்ரை வந்து இவ கிட்ட பேச வரான் சோ என்ன இந்த மாதிரி சீக்கிரமா வந்துட்டு போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோனை பார்த்து சிரிக்க செகண்ட் ஹீரோயினும் அவளுக்கும் எதுவும் சம்பந்தம் இல்ல மாதிரி சிரிச்சிட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் தான் காமிக்கிறாங்க ஹீரோயினுக்கு காலைல எந்திரிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப பசிக்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் காலைல சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்பி எனக்கு இப்ப எல்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரமா பசி எடுக்குது என்னோட நோயில இருந்து நான் விடுபட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் போல இருக்குன்னு மெசேஜ் அனுப்ப ஹீரோவா இதை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறேன் பாருங்க உடனே கொலீக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாங்க ஹீரோ திரும்பி பார்த்தோடனே எல்லாரும் அமைதி ஆயிடுச்சாங்க இப்ப எல்லாரும் ஹீரோ கிட்ட இவளோட லைஃப்ல யாரோ ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க போல இருக்குன்னு வந்துட்டு காசு பேசிட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு ஹீரோடைய அப்பாவை தான் காமிக்கிறாங்க இவரு நேற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து எபிசோட்ல ஒரு இவரை பார்த்தாரு இல்லையா அதான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அதான் அந்த ஜெயில இருந்து வந்தவனை அவன் வந்துட்டு வேற யாரும் கிடையாது ஹீரோடைய அப்பா ஃப்ரெண்டு தான் இவன் கிட்ட ஹீரோ அப்பாவுக்கான எதிராக ஏதோ ஒரு சாட்சி அங்கெல்லாம் இருக்க போல இருக்கு அதை வச்சு இவன் மிரட்டிட்டு இருக்கான் எனக்கு காசு வேணும் நீ மட்டும் என்னோட அக்கௌண்ட்ல காசு போட்டனா அதுக்கப்புறம் உன் கண்ணுலேயே நான் பட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ வந்துட்டு காசு கேட்டு மிரட்டிட்டு இருக்கான் இவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு அதுல என்ன ஆதாயம் அவங்ககிட்ட இருக்குதுன்றதான் தெரியல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா பிறந்தநாள் வர போது இல்லையா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருந்து ஹீரோயின் அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வீட்டுக்கு வராங்க ஹீரோயின் அவங்களை பார்த்துட்டு செம்ம ஹாப்பி ஆவேன் அப்பா என்ன சொல்றாரு இந்த மாதிரி கேக் கட்டிங்க வந்துட்டு நம்ம ரெண்டாவது நாள் வச்சுக்கலாம் ஆனா முதல் நாளே நம்ம பார்ட்டி மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டயுமே சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே அந்த இது கொடுப்பா தெரியுமா சூப் கொடுப்பா இல்லையா அந்த பொண்ணு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் லேடி கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்ட
வந்து போயிட்டா அதுக்கு மேல ஒன்னும் சொல்லவே இல்ல ஹீரோ இப்ப பேக்கிங் ரெடியாயிட்டு இருக்க டைம் வீட்டுல காலிங் பல் அடிக்குது ஹீரோ ஹீரோயின் தான் வந்திருக்கான்னு போயிட்டு கதவை தரந்தா மறுபடியும் அந்த பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு ஹீரோடைய மூஞ்சுக்கு நேரம் அந்த மணியை வச்சு ஆட்டிட்டு ஹீரோடைய பேரை சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மாதிரி இவ கியூட்டா குடி குடி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வந்து நின்னுட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டாதானே உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோடைய வீட்டுக்குள்ள வர பாக்குறா ஆனா நம்ம ஹீரோவா உள்ள போக விடாம இவ்வளவு தடுத்துட இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றா இங்க பரம உங்ககிட்ட நான் இன்னைக்கே சொல்லி புரிய வச்சிடறேன் என்னைக்குமே நீ மனசுல இருக்க மாட்டேன் இதுக்கு அப்புறமும் இருக்க மாட்டேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நீ புரிஞ்சுக்கோ நீ ஒரு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு உனக்கு ஒரு நல்ல பையன் கிடைப்பான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து போறியான்னு சொல்ல ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்றேன் நான் இத்தனை நாளும் உனக்கு சூப்பர் எல்லாம் கொண்டாந்து தரவும் வீட்டு பக்கத்துல தான் நான் இருக்கேன் ஆனா ஒரு தடவை கூட வீட்டுக்கு வந்தது இல்ல அந்த லூசு ஹீரோ அப்படி என்ன இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோக்கு டென்ஷன் ஆயிடுது அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்களா சோ உன்னையும் என்ன பண்ண ஹீரோயின் அந்த பிள்ளைய பார்த்து ஹே நீ ரொம்ப அழகா இருக்க நீங்க பாக்கிறதுக்கு வாய உள்ள போலாம்னு சொல்ல ஹீரோ நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் உள்ள கூட்டிட்டு வந்துடுறான் ஹீரோயின் ஏன் அவ கிட்ட இவ்வளவு ஹார்ஷா நடந்துக்கிறேன்னு சொல்ல ஹீரோ அவ கிட்ட எல்லாம் நல்லபடியா நடந்து கூடாது தயவு செஞ்சு கம்முனுருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மட்டும் உள்ள கூட்டு போவ கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயின் இது நாள் சொல்லி கொடுத்த வரைக்கும் நம்ம அவங்க அப்பாவுக்காக கேக் பண்ண ஆனா அது சொதப்பிடுது லாஸ்டா நம்ம ஹீரோவே வந்துட்டு கேக் பண்றதுக்காக நம்ம ஹீரோயினுக்கு சொல்லி கொடுக்க லாஸ்டா ஹீரோயினே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஹீரோ கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு ஒரு கேக்கே ரெடி பண்ணாங்க அடுத்த நாள் பர்த்டே பார்ட்டிக்காக ஹீரோயின் ஹீரோவையும் இன்வைட் பண்ண இப்ப டைரக்டா அந்த பார்ட்டியை தான் காமிக்கிறாங்க அங்க வந்துட்டு ஏகப்பட்ட பேர் கே கேவா தான் இருக்காங்க ஹீரோ கதெல்லாம் பார்த்து லைட்டா ஒரு மாதிரியா இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் அங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்தா நம்ம ஹீரோக்கும் அங்க இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினுடைய அப்பா ஸ்டேஜ்ல வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்றாரு சோ நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறாங்க அப்பா அப்பா கத்த நம்ம ஹீரோயின் யாராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பார்க்க லாஸ்டா நம்ம ஹீரோயின் இதுதான் எங்க அப்பான்னு சொல்லி காமிக்க ஹீரோக்கு ஷாக்கா இருந்தாலும் ஆனா நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே நார்மலா ஆயிடுறான் இப்ப ஆன்டி அந்த இடத்துல வந்து சூப்பரா மாசா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கா ஹீரோ ரெஸ்ட் ரூம்னுக்கு போயிருக்கான் ஹீரோயினுடைய அப்பா இதை பார்த்துட்டு ஹீரோ கிட்ட வந்து உனக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காப்பா என் பொண்ணு ஒன்னு ரோச்சல் பண்ணால இங்க வர சொல்லி நீ வேணா இங்க இருந்து கிளம்புதா அந்த கிளம்பலாம்ப்பா எங்க ஃபேமிலி கொஞ்சம் இந்த மாதிரிதான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே இல்லங்க நார்மல் ஃபேமிலி ரொம்ப ஸ்டேஜா நடந்துப்பாங்க ஆனா எனக்கு உங்க ஃபேமிலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோயினோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது நம்ம ஹீரோவை சோ ஹீரோ கூட நின்று பேசிட்டு இருக்க ஹீரோயின் அப்பா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடுகுடுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி வராங்க அப்பன்னு பார்த்து கரெக்டா நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு அப்பா என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்ல அப்பா தான் பேசிட்டு இருக்கல்லமா வேற என்னமான்னு கேட்க ஆன்டியும் பின்னாடி வந்து என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல அடிய நீ வேற ஒருத்தி உன்னால் தான் நீ கேட்டு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட அப்பா ஆன்டியை பார்த்து சொல்ல ஆன்டி நம்ம ஹீரோவை சோ ஒரு மாதிரி விடைக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஹீரோயின பிடிக்கும் தானே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ அமைதியே ஷாக்கா நான் நின்னுட்டு இருக்கா என்னடா இது இவங்க எல்லாமே இப்படி ரொம்ப ஓப்பனா கேக்குறாங்களேன்னு ஹீரோயின் மாதிரி பக்கத்துல வந்து என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா நீ என்கிட்டே சொல்லான்னு சொல்ல ஹீரோக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின வீட்டுல கொண்டாந்து டிராப் பண்ண போவேன் சோ ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு கார விட்டு இறங்கிட்டு ஹே அந்த சூப் குடுக்கிற பொண்ணு பின்னாடி தான் நின்றுட்டு இருக்கானு ஹீரோ பக்கத்துல வந்து சொல்ல ஹீரோ நம்ம ஹீரோயின் இவ்வளவு க்ளோஸா வந்ததை பார்த்துட்டு ஷாக் ஆயிட்டான் பட் இருந்தாலும் பெருசா எந்த ஒரு ரியாக்டும் பண்ணல ஏன்னா ஹீரோயினுடைய பழக்க வழக்கம் இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இன்னொரு பக்கம் அந்த சூப் குடுக்கிற பொண்ணு மறுபடியும் வந்து அவளோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட காசு பேசிட்டு இருக்கான் என்னதான் மணியை வச்சு ஆட்டினாலும் ஹீரோக்கு என்ன பிடிக்காது போல இருக்கு அப்படி என்னதான் இருக்கு அந்த லூசு ஹீரோயின்னு சொல்ல இப்ப அங்க இருக்கிற ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க பசங்க எல்லாம் ஏன்னா அவள் லூசு ஹீரோயின் மாதிரி இல்ல அவ ரொம்ப கியூட்டான பொண்ணு உங்களை மாதிரி காசுப் எல்லாம் பேச மாட்டா எந்த ஒரு ஆம்பளைங்களையும் மடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்ண மாட்டா அதனாலதான் அந்த பிள்ளை ரொம்ப நல்ல பிள்ளைன்னு சொல்ல சூப் குடுக்கிற பொண்ணு சம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டா என் கடையில வேலை செஞ்சுட்டு என்ன பத்தி காசுப் பேசுறீங்களான்ட்டு இப்ப பாண்டி என்ன பண்ணாங்க நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாக்கு பர்த்டே இல்லையா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு டெம்பிள்க்கு எல்லாம் போயிட்டு வராங்க வர வழியில கரெக்டா நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா பாக்குறாரு பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடவே அவங்க அப்பா இருக்கனால அவர் பயந்து போய் வந்துட்டு கார்ல ஏறிக்கிறாரு இ
ஆனால் அவர் பெருசாக எதுவும் சொல்லவே இல்லை வீட்டில் வந்துட்டு அந்த நார்மலான நூடுல்ஸையே அம்மா கொடுத்தாங்கன்றனால ஹீரோயினோட அப்பா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த டிஷ்ஷு பாட்டி உங்களுக்காக கொடுத்தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ல அவர் மனுஷன் அழுதுடுறாரு என்கிட்ட நடந்துகிட்ட மாதிரி உங்ககிட்டயும் நடந்துப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்கை காமிக்கிறாங்க ஹீரோயினுடைய அப்பா ஒரு கே இல்லையா அதனால அவரால் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது அப்படின்றதுனால தான் நம்ம ஹீரோயினுடைய தாத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக அவங்க அப்பா அடிச்சிருப்பாரு பிளஸ் அவர் கேன்றனாலையும் அடிச்சிருப்பாரு இப்ப ஹீரோயின கொண்டு போய் காமிச்சு கூட அவர் ரொம்ப அடிச்சிருப்பாரு இப்ப அதெல்லாம் அவர் யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இந்த மாதிரி எங்க அப்பா அம்மாவை ரொம்ப மிஸ் பண்றமான்னு சொல்ல ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்க அப்பா நெக்ஸ்ட் வருஷம் பர்த்டேக்கு கண்டிப்பா நீங்க தாத்தா பாட்டி கூட தான் செலிப்ரேட் பண்ணீங்க நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சோ அப்படியே கட் பண்ணா அன்னைக்கு நைட்டு தான் ரியலான பர்த்டே பல இருக்கு வீட்டுல வந்துட்டு எல்லாமே சமைச்சு கமிச்சு ரெடியா இருக்க ஹீரோ ரெடி பண்ண கேக்க எடுத்துட்டு வரா ஹீரோவையும் வந்து சாப்பிட சொல்றாங்க ஹீரோவும் வந்து உட்காடுறான் வந்து உட்காந்தவனே சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே பர்த்டே கிஃப்டா டிராயிங் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா கால் பண்றாங்க அப்ராட்ல இருந்து ஆக்சுவலி ஹீரோயினோட அம்மாவை ஹீரோயினோட அப்பா டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டாரு அவங்க அவங்க பையன் கூட அதாவது ஹீரோயினுக்கு ஒரு அண்ணனோ தம்பியோ ஒருத்தன் இருக்காம பல இருக்கு அவங்க ஃபாரின்ல இருக்காங்க அவங்களும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேச ஹீரோயின் ஹீரோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க என்னோட பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சோ ஹீரோயினோட அம்மாவுக்கும் நம்ம ஹீரோ ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது இப்ப எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேக் கட்டிங்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இப்ப நம்ம டேடி என்ன சொல்றாரு அதாவது ஹீரோயினோட அப்பா என்ன சொல்றாரு எனக்கு யார்கிட்ட வந்து கிஃப்ட் வேணா நீங்க எல்லாரும் எனக்காக ஒரு பெயிண்டிங் ஒண்ணு பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்ல ஹீரோ வந்துட்டு பெயிண்டிங் பண்ணாம அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கான் அப்ப ஹீரோயினோட அப்பா பக்கத்துல வந்து உனக்கு வர எடுத்துனா பிடிக்குமா பிடிக்காதான் எனக்கு தெரியாதுப்பா ஆனா வர எழுதுன்றது நம்மளுடைய வந்துட்டு சந்தோஷத்துக்காக வர எழுது நீ எப்படி வரைஞ்சாலும் அதை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி எழுது பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம ஹீரோ சின்ன வயசுல டிராயிங் பண்ணிருக்கான் ஆனா நம்ம ஹீரோடைய அப்பா சம்மர் அகாடா நாள் இல்லையா நம்ம ஹீரோ நல்லா வரைஞ்சாலும் அந்த டிராயிங் முட்டை போட்டு கொடுத்து பிளஸ் பேப்பரையும் கிழிச்சு விட்டுருவார் போல இருக்கு இதனால ஹீரோக்கு டிராயிங் பண்றதுனா பிடிக்காது ஆனா இப்ப நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா இந்த மாதிரி சொன்னதுல ஹீரோ ரொம்ப ஷாக் ஆகிறா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து கேக் கட்டிங் எல்லாம் பண்றாங்க சர்ப்ரா செலிபிரேஷன் எல்லாம் பண்றாங்க பாருங்க ஹீரோவையும் உங்களுடைய சந்தோஷத்துல சேர்த்துக்கா நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராவே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹீரோக்கா இங்க இருக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு ஹீரோயினோட ஃபேமிலி ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு பத்தாதுக்கு ஹீரோடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடு வரைக்கும் கொண்டு போய் விட வர ஹீரோயின் எங்க அப்பாவுடைய பர்த்டே முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் நான் உங்க வீட்டுக்கு என்ன சாக்கு சொல்லிட்டு வருவேன் கேக் பண்ணணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன நீ திட்டு வரலன்னு சொல்ல ஹீரோ அதெல்லாம் கிடையாது உனக்கு பேக்கிங் கத்துக்கணும்னா நீ டெய்லியுமே என்னோட வீட்டுக்கு வரலான்னு சொல்ல ஹீரோயின் செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க ஹீரோயினுடைய ஃபேமிலி மொத்தமும் நம்ம ஹீரோ கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுட்டு டாடா காமிச்சிட்டு போவ ஹீரோக்கு ஒரு புது சந்தோஷம் ஒன்னு கிடைக்குது நம்ம செகண்ட் ஹீரோ செகண்ட் ஹீரோ பாக்கிறதுக்கா வரான் கார் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறமும் நான் வந்து உன்னை பாக்குறதுல வந்துட்டு எந்த யூஸும் இல்ல இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு எக்ஸ்கூஸும் இல்லைன்னு சொல்ல செகண்ட் ஹீரோயின் அப்பெல்லாம் கிடையாது ஹீரோ நான் கரெக்ட் பண்ணும் இல்லையா அதனால எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் வேணும் அதனால நீ என் கூடவே இருக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்ல இப்பதான் காமிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி ஹீரோ ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ நம்ம செகண்ட் ஹீரோவும் கூட தான் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கான் ஹீரோக்கு ஒரு பொண்ணை ஸ்கூல்ல பிடிச்சிருக்கு நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே செகண்ட் ஹீரோக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணை அவன் கரெக்ட் பண்ணிடுறான் ஆக்சுவலி ஹீரோ கிட்ட இருந்து இவன் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பிடுங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் போல இருக்கு நினைக்கிற தம்பி போல இருக்கு இப்ப செகண்ட் ஹீரோயின் கூப்பிட்டு வாய் நம்ம வெளியே போலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு பிடிச்ச வந்துட்டு ஃபுட் ஆர்டர்லாம் ஆர்டர் பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்து சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளை வெளியவும் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அந்த இடம் எல்லாம் செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கேரிங்காவும் பாத்துக்கிறான் இப்ப அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு பக்கத்துலயே ஒரு பிரமிடு இருக்கு அதை அவன் காமிச்சு இது ஒரு லவ்வர் இன்னொரு லவ்வருக்காக கட்டியிருக்காங்க சோ வந்துட்டு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருந்தா லவ்ல அந்த பையன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரமிட் கட்டியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க நின்று ஏதாவது வந்துட்டு கப்பல்ஸ் வேண்டிக்கிட்டாங்கன்னா அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் எதுவுமே சொல்லாம இவனை பாத்துக்கிட்டே இருக்க செகண்ட் ஹீரோ நம்ம ரெண்டு
அந்த செலிப்ரேஷனை பார்த்துட்டு இருக்க ஹீரோயின் கேக்குறாங்க எதுக்கு குருகுருன்னு அந்த बर्थडे सेलिब्रेशनை பார்த்துட்டு இருந்தா ஏன் உனக்கு இன்னைக்கு என்ன அந்த बर्थडेவா என்னன்னு கேக்க ஹீரோ ஆமான்னு சொல்றா பாருங்க நம்ம ஹீரோயின் நல்ல தடு மாதிரி கீழே விட்டாங்க டேய் உனோட பிறந்தநாள் ஏன்டா சொல்லவே இல்லன்னு சொல்ல ஹீரோ அது ஒண்ணு அவ்வளவு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லமா நான் எப்பயுமே सेलिब्रेट பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல என்ன அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா बर्थडेன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா வா நம்ம सेलिब्रेट பண்ணா உனக்கு எங்க போணும் சொல்லு நம்ம போலாம்னு சொல்ல ஹீரோ நம்ம அம்யூஸ்மென்ட் பார்க்குக்கு போலாமானு கேக்க ஹீரோ இனி இதுக்கு முன்னாடி நீ போனது இல்லையா கேக்க ஹீரோ இல்லன்னா அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கூப்பிட்டு அம்யூஸ்மென்ட் பார்க்க கிளம்பிட்டாங்க ட்ரெயின்ல போறாங்க ஹீரோ நம்ம கார்ல போய் இருக்கலாம்லன்னு சொல்ல அட ட்ரெயின்ல போறதே ஒரு தனி சுகம்தான் ஏன் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின்ல போனது இல்லையா கேக்க ஹீரோ அதுக்குமே இல்ல நான் போனது இல்லன்னு சொல்ல என்னப்பா நீ எது கேட்டாலும் இல்ல இல்லன்னே சொல்ற வாழ்க்கை இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ஜாயே பண்ணது இல்லையா எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா உன்னை ஃபர்ஸ்ட் டைமா ட்ரெயின்ல கூட்டு போறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைமா அம்யூஸ்மென்ட் பார்க் கூட்டு போறேன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கூட அம்யூஸ்மென்ட் பார்க்குக்கு வர ஹீரோ கேக்குறான் என்ன விட நீ தான் அதிகமா எக்ஸைட்டடா இருக்க நீ ஆல்ரெடி வந்துட்டு இங்க வந்திருக்கியான்னு கேட்க ஹீரோயின் ஹா நிறைய தடவை வந்திருக்க வா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி எடுத்து ஸ்டோரி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கூட சேர்ந்து செல்ஃபி எடுக்க ஹீரோயினா நம்ம ஹீரோ பக்கத்துல வந்தோடனே பெருசா ரியாக்ட் பண்ணலாம் ஆனா நம்ம ஹீரோக்கா மனசுக்குள்ள என்னென்னமோ தோணுது இப்ப போனோடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயினும் ஹாரர் ரூம்குள்ளதான் ஹீரோவும் கூட்டு போறாங்க ஹீரோ என்னமோ பயப்படாம தான் வந்துட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினா ஆ ஊனு கத்திக்கிட்டே வெளி ஓடி வராங்க பாருங்க ஹீரோ வந்து பார்த்து சிரிக்கிறோம் ஏமா பயப்பட மாட்டேன் பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹாரர் ரூமுக்கே பயந்துட்டேன்னு சொல்ல அடுத்தது நம்ம ஹீரோயின் ஒவ்வொரு கேமா நம்ம ஹீரோவை கூட்டிட்டு போறாங்க எந்த கேமு கூட்டு போனாலும் நம்ம ஹீரோ கிட்ட பெருசா எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்ல எக்ஸைட்டட் ஆகுற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு ஹீரோ தெரியல ஹீரோயின் என்ன நீ இப்படி எக்ஸைட்டடே ஆக மாட்டேன்றவா நம்ம வாட்டர் கேம் பிளே விளையாடலாம்னு சொல்லிட்டு விளையா வாட்டர் கேம் விளையாட ரெண்டு பேருமே தொப்பரையா நினைஞ்சிடாங்க ஹீரோ மாத்திக்க துணி கூட எடுத்துட்டு வரலையேன்னு சொல்ல அட அதெல்லாம் இதை பார்க்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் வா நம்ம கேம் விளையாடலாம் நீ பின்னாடி உட்காந்தனால தான் உனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீ முன்னாடி வந்து உட்கார அப்புறம் நீ பாரு எப்படி வாய பொழப்பன்னு சொல்ல உண்மையாவே நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு வாட்டர் கேம்ல செம்மையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா விளையாடிட்டு இருக்கான் ஏன்னா பின்னாடி உட்காந்தனால பெருசா எதுவும் தெரியல முன்னாடி உட்காந்து விளையாடக்குள்ள நம்ம ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு விளையாடிட்டு எனக்கு <laughs> ஐயோ இல்ல இல்ல நீ ஹீரோவுடைய बर्थडेல நீயும் ஹீரோ எங்க வெளிய போறதுக்கான பிளான் வச்சிருக்கீங்களா அப்படினு சொல்லிட்டு ஹீரோவா வந்துட்டு மாட்டி விட்டுறான் ஏனா அவளுக்கு எப்படியும் தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரைக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் ஹீரோவுடைய बर्थडे நமக்கு தெரியலனா அவ கோவப்பட்டுட்டு இருக்கா ஹீரோ ஹீரோயின் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்து कपल्स Dress மாதிரி வாங்குறாங்க ஒரே மாதிரி டி-ஷர்ட் இருக்க ரெண்டு டி-ஷர்ட்டை வாங்கிக்க ஹீரோ அங்க என்ன Dress change பண்றான் பாருங்க நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவுடைய ஆப்ஸ பார்த்துட்டு டச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல போவா அங்க இருக்க பொண்ணுங்க எல்லாம் நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு எவ்வளவு ஹாட்டான பையன் பாறேன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பொண்ணுங்க நம்ம ஹீரோ போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்க ஹீரோ நம்ம ஹீரோயின் டச் பண்ண வரத பார்த்துட்டு ஏ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீன்னு கேக்க இல்ல எனக்கு ஆப்ஸ் வச்சிருக்க ஒரு தடவை பசங்கள ஒரே ஒரு டச் பண்ணி பார்க்கணும் நான் ஆசை ப்ளீஸ் நான் டச் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ல ஐயோ நீ போய் வீட்ல டச் பண்ணி போய் போய் எல்லாரும் பார்க்கற காமெடி ஆயிரேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ எடுத்து டி-ஷர்ட்டை மாத்திக்கிறா ஆனா அங்க இருக்க பொண்ணுங்க நம்ம ஹீரோ போட்டோ எடுத்து ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டுறாளுங்க சோ இப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் உட்கார்ந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா ஸ்நாக்ஸ்ல முடிபடுது நோனே நம்ம ஹீரோ போயிட்டு ஹீரோயினுக்கு ஜட பண்ணி விட்டா நம்ம ஹீரோ ஹாஸ்பிடல்ல கத்துக்கிட்டான் தெரியுமா ஜட பண்றது எப்படினே அது ஹீரோயினுக்கு தான் பல இருக்கு ஏனா ஹீரோயின் எப்ப பார் தலைவிரி கோலமா திரியுவாங்க என்ன மாதிரியே அதனால நம்ம ஹீரோ தலையை வந்துட்டு கட்டி விட்டுட்டு இருக்கா இங்க நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் ஹீரோவுடைய வீட்டுக்கு வர அந்த சூப் குடுக்குற பொண்ணு வந்து என்னமா நீ எதுக்கு இங்க வந்திருக்கான்னு கேக்க இல்ல இன்னைக்கு ஹீரோவுடைய बर्थडे அதனால தான் நான் அவனை பார்க்கலாம்னு வந்தேன்னே உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூப் குடுக்குற பொண்ணு என்ன ஹீரோவுக்கு बर्थडे வா இது எனக்கு தெரியவே இல்லையேனு சொல்லிட்டு அவ டென்ஷன் ஆவ சரி நான் வந்துட்டு வந்துட்டு போனே ஃபியான்சி வந்துட்டு போனேன்னு சொல்லிடு அவங்க கிட்ட அப்படினு சொல்லி வெப்ப போ இன்னும் அந்த பொண்ணு சம கடுப்பாயிட்டா செகண்ட் ஹீரோயின் சம கோவத்துல அவங்களோட வீட்டுக்கு வராங்க பாருங்க சோ அப்ப நம்ம செகண்ட் ஹீரோ வர வந்து என்ன மாதிரி வெளிய போலியா சரியா கூட வெளிய
ட்ரெஸ் எல்லாம் எதுவும் கலையவே இல்லை விஷயம் என்னன்னா நம்ம ட்ரை வந்துட்டு ஹோட்டல் கூட்டு போயிருப்பாமல் இருக்கு ஹீரோ மலை இந்த கோவத்தில் நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் நல்லா சரக்கடிச்சிருப்பாங்க ட்ரை வேணா வேணாம் சொல்ல சொல்லி இவங்க சரக்கடிக்கா ட்ரை என்ன பண்ணா உடனே நம்ம செகண்ட் ஹீரோயினை வீட்டுக்கு கூட்டு வர இவன் என்ன பண்றா சரி ஓகே நான் வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள போறேன் ஆனா நீ எனக்கு கம்பெனி கொடுக்கவா எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கவா நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்னும் கொஞ்சம் போய் சரக்கடிக்கலான்னு சொல்லிட்டேன் ட்ரைய வீட்டுக்குள்ள கூட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே பெருசா எதுவும் நடந்துக்கல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சும்மா பெட்ல தான் படுத்து இருந்திருக்காங்க பல இருக்கு இப்ப நம்ம ட்ரை வந்துட்டு உனக்கு எனக்கு ஒன்னு ஆகல நீ ஒண்ணு ஃபீல் பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செகண்ட் இயர் என்ட்ட சொல்ல கூடவே அவன் சமைச்செல்லாம் கொடுக்குறான் நம்ம செகண்ட் இயர் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரைய பிடிக்க ஆரம்பிக்குது இப்ப ஹீரோ அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தா ஏகப்பட்ட பொண்ணுங்க நம்ம ஹீரோ பாக்கிறதுக்குனே வந்திருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தா நேத்து நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு டி ஷர்ட்டை கழட்டிட்டு ஆப்ஸ் காமிச்சுட்டு அமியூஸ்மெண்ட் பார்க்ல இருந்தா தெரியுமா அந்த போட்டோ வைரல் ஆயிடுச்சு பல இருக்கு இப்ப ஹீரோ பாக்கிறதுக்குனே நிறைய பொண்ணுங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இங்க செகண்ட் இயர் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் இங்க பாரு நேத்து நீ ஹீரோ பாக்கலன்னு சொன்னா அப்ப ஹீரோ கூட இருக்க பொண்ணு யாரு ஹீரோ இதுக்கு அமியூஸ்மெண்ட் பார்க்ல ஷர்ட் எல்லாம் நின்னுட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்க செகண்ட் இயர் எனக்கு சமக்கோ வந்துருது இப்ப செகண்ட் இயர் ஏன் ஹீரோ பாக்கலாம் ஃபிளவர் வாங்கிட்டு வராம பாருங்க ஹீரோக்கு தான் ஃபிளவர் தான் அலர்ஜி இல்லையா ஹீரோ அதை பார்த்துட்டு தும்ம ஒன்னே நம்ம செகண்ட் இயர் ஏன் சாரி அப்ப இது நாள் வரைக்கும் எனக்கு நீ கொடுத்து விட்டதுல நீ வந்துட்டு கொடுத்து உள்ள ஃபிளவர் அவனோட வீட்டுல இருந்து தானே அனுப்பிச்சிருக்காங்க எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நீ உனக்கு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நோனே ஹீரோ இதத்தனமா நான் அப்பவே சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு டேட் பண்றதுக்கு சரியான ஆளு கிடையாது உனக்கு ஏத்த ஆளை நீ வந்துட்டு பாத்துக்கன்னு சொல்ல அதை நீ சொல்லக்கூடாது நான் தான் சொல்லும் ஏன்னா வந்துட்டு உன்னோட வீட்லயும் உன்ன போர்ஸ் பண்றாங்க என் வீட்லயும் உன்ன மேரேஜ் பண்ணிக்க சொல்லி போர்ஸ் பண்றாங்க அதனால நம்ம ரெண்டு பேர் தான் கரெக்டா இருப்போம் எனக்கும் ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோ இங்க பாருமா போர்ஸ் பண்ணாங்கன்றதுக்காக எல்லாம் மேரேஜ் எல்லாம் பண்ணிக்க முடியாது நீ உன்ன சந்தோஷமா யார் வச்சுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி பையனை பார்த்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்பதான் ஊ லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ நம்ம செகண்ட் ஹீரோயினுடைய கையை வந்துட்டு விடுறான் பாருங்க செகண்ட் ஹீரோயின் இப்ப கார்ல போயிட்டு உட்காந்து யோசிச்சு பாக்குறாங்க ஒரு பிரேஸ்லைட்டை கையில வச்சுக்கிட்டு இந்த பிரேஸ்லைட்டை கிஃப்டா கொடுத்தது நம்ம செகண்ட் ஹீரோ தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் செகண்ட் ஹீரோ தானே இந்த பிள்ளைய வெளியே கூட்டு போய் சந்தோஷமா வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் இவளுக்கும் ஹீரோ சொன்னது ஞாபகம் வந்து நம்ம செகண்ட் ஹீரோடைய பிரேஸ்லைட்டை கையில போட்டுட்டு கார்ல அங்கிருந்து கிளம்பலான்னு பார்க்க செகண்ட் ஹீரோ ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கிறத இவ பாத்துறா செம்ம கோவத்துல போவ செகண்ட் ஹீரோவும் பாத்துறா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ பாக்கலாம் வீட்டுக்கு வர சோப்பு கொடுக்குற பொண்ணு ஹீரோட பியான்சி வந்து போனான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட சொல்லிடுவான்னு சொல்ல ஹீரோயின் எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்லாம உள்ள போயிட்டாங்க சோ நம்ம செகண்ட் ஹீரோ வந்துட்டு சமாளப்படுத்ததுக்காக வரா எதுக்கு இங்க வந்த மரியாதையும் இங்க வந்து போயிடுன்னு சொல்ல செகண்ட் ஹீரோ இங்க பாரு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ வந்துட்டு என்ன பார்த்து நீ ஜெலஸ் ஆயிருக்கா கண்டிப்பா உன் மனசுல நான் வந்துட்டேன் தானே அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஹீரோயின் கையில போட்டிருக்க பிரேஸ்லைட்டை பார்த்துட்டு அப்ப உண்மையாவே உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படிதானு கேக்க நீ ஹீரோ வந்துட்டு தோக்கடிக்கணும்ன்றதுக்காக தானே என்னோட மனசை நீ ஜெயிக்கணும்னு நினைச்ச நான் வந்து இப்ப நீ வந்துட்டு ஜெயிச்சிட்டா நான் வந்துட்டு தோத்துட்டேன் உன்னை வேற ஒரு பொண்ணு கூட பாத்துட்டேன்னு சொல்ல உன்னை நம்ம செகண்ட் ஹீரோ சொல்றான் ஏமா நீ ஹீரோ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனா அப்ப என் லைஃப்ல வேற பொண்ணு வந்து தானே ஆகணும் அதுக்கு நான் என்னமா பண்றது இப்ப நீ இப்பதானே உன் மனசுல நான் வந்திருக்கேன் இதுக்கப்புறமா நான் என்னன்னே மாத்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவன் பேசிக்கிட்டே உள்ள வந்துடுறான் செகண்ட் ஹீரோயினுடைய வீட்டுக்குள்ள இப்ப நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகி இவன் அப்படியே ஹக் பண்ணிட்டு கிஸ் பண்ணிக்க செகண்ட் செகண்ட் ஹீரோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க இங்க நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோவும் வந்துட்டு வாக்கிங் மாதிரி வராங்க ஹீரோயினுடைய காலில் லைட்டா வலிக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம ஹீரோ டக்கு நம்ம ஹீரோயினுடைய காலை எடுத்து வச்சு கால அமைக்கி விட்டுக்கிட்டே இன்னைக்கான செலிப்ரேஷனை பத்தி சொல்லி நம்ம ஹீரோயினுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கா ஹீரோயின் உனக்கு ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஹேண்ட்மேடா ரெடி பண்ண ஒரு பிரேஸ்லைட்டை கொடுக்குறாங்க ஹீரோ இது என்னப்பா குட்டியா இருக்கு வந்துட்டு பிரேஸ்லைட் எல்லாம் குட்டியா இருக்கும் இது ரொம்ப பெருசா இருக்கே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஹீரோடைய காலை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு காலில் மாட்டி விடுறாங்க ஆக்சுவலி இது லெக் பிரேஸ்லைட்டு நீ கையில வந்துட்டு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ண வரையா நீ ஒரு டாக்டர் பா அப்படி இருக்கக்குள்ள எப்படி பிரேஸ்லைட்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட முடியும் அதனால தான் உன்னுடைய காலில் போட்டிருக்கேன் உன்னுடைய லைஃப்ல உனக்கு எல்லாமே கண்டிப்பா கிடைக்கும
ஹீரோயின் கேட்டேன் என்ன நடந்துச்சு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கல எதுக்கு ஹீரோ ஷர்ட் இல்லாம இருந்தா அப்படின்ற வரை கலாய்க்க ஹீரோயின் நடந்த விஷயத்த சொல்றாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு கேட்கிறான் இண்டி அப்ப உண்மையாவே ஹீரோ ஒன்னு லைக் பண்ணியான்னு கேட்க ஹீரோயின் எனக்கு என்ன அப்படி தெரியல பண்ணா டாக்டர் கண்டிப்பா எங்கிட்ட சொல்லிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு நீங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்க ஹீரோயின் தாத்தாவுக்காக ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க அத பாட்டி வந்துட்டு தாத்தாவுக்கு சர்வ் பண்றாங்க அப்ப நம்ம தாத்தாவும் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணிருக்கியா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு வந்து நான் தான் தாத்தா உங்களுக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்ல தாத்தா ஹீரோயின் அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு சம்ம டென்ஷன் ஆகி இந்த குட்டி பீஸ் ஆசிங் இருக்கானா நான் முதல்ல கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா அங்க வந்து வெளியே போவேன் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் தாத்தா பின்னாடி குடுகுடுன்னு ஓடிடுறாங்க தாத்தாவும் எப்பயுமே ஒரு டீ ஷாப்க்கு போவார் போல இருக்கு அங்க நம்ம தாத்தா போவ பின்னாடி ஹீரோயின் ஃபாலோ பண்ணிட்டுவே வர ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ மெசேஜ் பண்ண பாருங்க ஹீரோயின் டக்கு நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேச வெளியேட்டு <laughs> உள்ளுக்குள்ள <laughs> ரொம்பது <laughs> போலாம் சொல்லிட்டு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> தெரியுமா <laughs> போக்கூடாது <laughs> தாத்தா 
பிளைன் நூடுல்ஸ் தானே சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்க ஹீரோயின் ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ண இதை பார்த்த ஹீரோயினோடப்பா செம்ம எக்ஸைட்டட் ஆகி ஆண்டிக்கு வீடியோ கால் பண்ணி காமிக்கிறாங்க எவ்வளவு கியூட்டா இருக்காங்க பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பார்த்து சந்தோஷப்பட ஹீரோயினுடைய அப்பா ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லாம கலாம அவர் மட்டும் கிளம்பிடுறாங்க ஹீரோயின் ஹீரோ பாத்துக்கிட்டு டெம்பரேச்சர் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டே உனக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோ ஹீரோயினுடைய கையை பிடிச்சிட்டு உன் கை ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க உடனே ஒரு துண்டுல வந்து தண்ணி எல்லாம் நினைச்சு எடுத்துட்டு வந்து ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வைட் பண்ணி விட்டுட்டு தலையில துண்டெல்லாம் வச்சுட்டு நாளைக்கு லீவ் போட்டு நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போவாதான்னு சொல்ல தொடத்தொடன் பேசிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோயினுடைய வாய் அடிச்சு நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு கையை வச்சு ஹீரோயினோட கணத்தை தடவி பார்க்க உடனே நம்ம ஹீரோயினோட பக்கத்துல எழுது நீ லவ் பத்தி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கா ஒரு மாதிரி வெக்க வெக்கமா வருது இன்னும் சொல்றதுனே தெரியல நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே ஷாக் ஆகுறாங்க சோ இப்ப அப்படியே மறுநாள் தான் காமிக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுல இருந்து அவங்க தூங்கி எந்திரிக்க ஹீரோயினா அப்படியே இன்னும் அதே வெக்கத்துல தான் இருக்காங்க ஹீரோ வேற லவ் பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டானா அவ்வளவுதான் ஹீரோயினால வந்துட்டு ஒண்ணு முடியல இப்ப ஹீரோயினுடைய அப்பா ஹீரோக்கு கால் பண்ணி உடம்பு எப்படி இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க வீட்டுல இருந்து நம்ம ஹீரோக்கு சூப்பையும் ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க இதனால நம்ம ஹீரோ இன்னும் செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் அவங்க வீட்டுல இருக்கிறப்போ செகண்ட் ஹீரோடைய ஞாபகம் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கு உடனே இதுக்கு வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக ஹீரோக்கு கால் பண்ணி வெளியே நம்ம சாப்பிட போலாமான்னு சொல்ல ஹீரோ டேரக்டாவே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறான் இல்ல நான் வரலன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோயின் கடுப்பாயிடுறாங்க செகண்ட் ஹீரோயின் இந்த கடுப்பிலே வந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க உடனே நம்ம செகண்ட் ஹீரோ கால் பண்ணி வெளியே போலாமான்னு கேட்க ஆமா எப்பயுமே அவைலபிள் தானே பிளே பாய் ஓகே நம்ம கண்டிப்பா வரலாம் புது படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நம்ம அங்க வேணா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஹீரோ சரின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க செகண்ட் ஹீரோ கேட்கறான் ஏன் நீ ஹீரோ கூப்பிடலையான்னு கேட்க இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் அவனை தான் கூப்பிட்டேன் ஆனா வந்துட்டு அவன் வரலன்னு சொல்லிட்டானே செகண்ட் ஹீரோக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுது இவளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எப்பயுமே ஹீரோவா தானே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கடுப்பாவ நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் இருக்காங்க இல்லையா செகண்ட் ஹீரோடைய அப்படியே சொல்ற மேல சாஞ்சுகிட்டே நல்லா படுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா அவருடைய ஆண்டி அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆண்டி இல்ல ஆண்டி பிளஸ் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு ரவுடி தத்தாவும் ஃபாலோ பண்றாரு இப்ப நம்ம செகண்ட் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் செகண்ட் ஹீரோயினும் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரப்ப அதே மாதிரில தான் ஹீரோ ஹீரோயினை கூப்பிட்டு வந்திருக்கான் பல இருக்கு இதை பார்த்தோடனே நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் செகண்ட் ஹீரோடைய கையை விட்டுட்டு செகண்ட் ஹீரோக்கு இன்னும் டென்ஷன் ஆயிடுது இப்ப இவன் வேற செகண்ட் ஹீரோ வேற யாரா இந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கான் செகண்ட் ஹீரோயின் செகண்ட் ஹீரோட சொல்றாங்க அந்த பொண்ணு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஹீரோடைய வந்துட்டு நெய்பர் பல இருக்கு அந்த பொண்ணு ஹீரோடைய வீட்லயே நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கேன்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் என்ன எங்க அண்ணனுடைய வீட்டுல ஒரு பொண்ணு அதிசயமா இருக்கேன்னு சொல்ல ஏன் உனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கான்னு சொல்ல அவனும் ஆமான்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின ஹீரோயின பாக்கலாம்னு போவ செகண்ட் ஹீரோயின் எங்க போறேன்னு கேட்க நான் ரெஸ்ட் போயிட்டு வந்துற எங்க வெயிட் பண்ணு சொல்லிட்டு இருக்க செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு புரிஞ்சிடுது ஓகே இவன் ஹீரோவை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறான் போல இருக்குன்னு இவன் மால் ஃபுல்லா தேடிட்டு இருக்க அப்ப நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டையும் வந்துட்டு பாத்துட்டு அம்மா உன் ஃப்ரெண்ட் எங்க அப்படின்னு கேட்க அவளை பத்தி நீ ஏன் கேக்குற நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லணும் ஒரு அவசியமும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அங்க இருந்து கிளம்பிட ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி யூகரோட பத்துக்கு தான் ஏக போக பொருத்தம் இல்லையா அவன் அங்க இருந்து கிளம்பிட செகண்ட் ஹீரோயின் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பாத்துட்டு சோ அவ அங்க இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா போலான்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்றா இவன் மால் ஃபுல்லா தேடிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ஹீரோயின பாக்க செகண்ட் ஹீரோயின் ஆள் இல்ல உடனே இவன் இன்னும் கடுப்பாயிதான் என்னடா இது ஹீரோடைய லைஃப்ல இன்னொரு பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுப்பாவ ஹீரோயின் கிட்ட வந்து ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஏ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒருத்தவங்க மேல நான் டீயை கொட்டிட்டேன்லடி அவன் வந்துட்டு உன்னை கேட்டாந்தி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அப்படியா அப்படின்னு சொல்ல உடனே ஹீரோ யார் இதுன்னு கேட்க இல்ல எனக்கு தெரியல பட் ஆனா வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் முன்னாடிதான் பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல பையன் சொல்ல ஹீரோ யாரையும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சா இடம் எல்லாம் போட்டுருக்கூடாது அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல இப்ப ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஹீரோ பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்னு கேட்க ஹீரோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இல்ல ஆனா எனக்கு ஒரு பொண்ணு பிடிக்கும் அப்
பாத்துக்கிறேன் ஒலிவியாவை அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அடுத்த நாள் வந்து ஒலிவியா ஓரளவுக்கு நார்மல் ஆயிட்டான் ஹீரோயின் ஒலிவியா பார்த்துட்டு நிறுத்துறேன் இவ்வளவு பயந்துட்டு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாய்க்குட்டியை பார்த்து அழுதுட்டு இருக்காங்க உடனே ஹீரோ வந்துட்டு இங்க பாரு அழுவாத ஒலிவியா கொண்டு ஆகாது ஏன் இப்ப சின்ன பிள்ளை மாதிரி அழுவுறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினா ஹக் பண்ணி நம்ம ஹீரோயினை சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்க அப்படி அங்க சீன கட் ஆகுது சோ இப்ப வந்துட்டு நம்ம ரவுடி தாத்தா இருக்கா இல்லையா அவரு தாத்தாவுடைய வந்துட்டு ஷாப்புக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் நான் உன புள்ளி பண்ண மாட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுன்னு சொல்லிட்டு காலில் விழுந்து கதறிட்டு இருக்காரு என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோயினுடைய அப்பா இவர் இந்த தாத்தாவுடைய அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இல்லையா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் போய் லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கியிருப்பாரு உனக்கு எப்படி தைரியம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவர் அப்பான்ற விஷயத்த சொல்லல வேலை இருக்கு தாத்தா விட்டு செம்மடி அடிக்க தாத்தாவும் இதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ரவுடி தாத்தாவும் வந்துட்டு தாத்தா கிட்ட நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனாலதான் சாரி கேட்கிறாரு பல இருக்கு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோடைய வீட்டுல தானே இருக்காங்க ஹீரோயினுக்கு ஒரு கால் வருது ஹீரோயின் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மால் பிசினஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ அதுல இருந்து கால் வந்திருக்கு ஒரு ஆர்டர் விஷயமா அதனால ஹீரோயின் நான் டிசைன் ரெடி பண்ணும் இன்னைக்கு நேற்று உன் வீட்டுல என்னால சாப்பிட முடியாது ஸ்டே பண்ண முடியாது நான் வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்ல உடனே ஹீரோ இந்த ஆர்டர் கண்டிப்பா உனக்கு கடிச்சிடு நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதுன்றாங்க ஏன்னா அந்த ஆர்டர் ரொம்ப பெரிய ஆர்டர் பல இருக்கு ஹீரோயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோ இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் பண்றது ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ட்ரிப் போறதுக்காக ஹீரோயினுடைய ஃபேமிலி ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினையும் கூப்பிடுறாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயின் தான் இன்னைக்கே உட்காந்து டிசைன் ரெடி பண்ணும் இல்லையா அதனால என்னால வர முடியாதுன்னு சொல்ல நாங்க நாளைக்கு தான் கிளம்புறோம்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து நைட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து அந்த டிசைனை ரெடி பண்றாங்க ஹீரோயினுடைய அப்பா ஹீரோக்கு கால் பண்ணி ஹீரோயினை பத்திரமா பாத்துக்கப்பா நாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்ல ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த விஷயத்த நர்ஸ் கேட்டுட்டு ஆமா எந்த பொண்ணை பாத்துக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ இதுக்கு உன்ன சம்பளம் விட்டு இங்க வேலைக்கு வச்சிருக்காங்க போமா வேலையை பார்த்துட்டு சொல்ல ஆனா நர்ஸ் சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட ஹீரோயின் அடுத்த நாள் காலில் அந்த ஆர்டருடைய டிசைனை வந்துட்டு கொடுக்கறதுக்காக போறாங்க பாருங்க ஹீரோடைய வீட்டு ஸ்பேர் கீ எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா அவங்க வீட்டு ஸ்பேர் கீயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஆனா அதுக்குள்ள ஹீரோயினோட ஃபேமிலியும் அங்க வந்து கிளம்பிடுறாங்க சோ அவங்க கிட்ட வந்துட்டு கீஸும் இல்ல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹாஸ்பிட்டல்ல உட்காந்து நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா மசாலா எல்லாம் போட்டு ஏன்னா ஹீரோயின் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த பழக்கம் தான் இதை பார்த்துட்டு அங்க இருக்க டாக்டர் பொண்ணு என்ன டாக்டர் சார் எப்பயுமே நார்மல் நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிடுவீங்க மசாலா போட்டு சாப்பிடுறீங்க எந்த பொண்ணு கத்து கொடுத்தான்னு சில ஹீரோக்கு வெக்க வெக்கமா வருது ஹீரோயின் அந்த டிசைன் கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு செம்ம ஹாப்பியா வந்து அந்த ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பேக திறந்து பார்த்தா சாவியை காணும் அச்சோ போச்சா ரெண்டு நாளைக்கு நம்ம நடுத்தருள் தான் படுக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல அந்த கேஃபே இருக்கு இல்லையா சோ வந்துட்டு அந்த கேஃபேல அதாவது வந்துட்டு அந்த ஹீரோவுக்கு சூப் கொடுப்பா இல்லையா அந்த பொண்ணுடைய ஃப்ரெண்டு கேஃபே அங்க உட்காந்து நம்ம ஹீரோயின் நல்லா வந்துட்டு கேஃபேல வந்துட்டு காஃபி எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கா ஹீரோ கால் பண்ணி எனக்கு ஒரு சர்ஜரி நான் வந்துட்டு மாட்டிக்கிட்டேன் நீ ஒலிவியா போய் சாப்பாடு வச்சுட்டு முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஹீரோயினும் சரியாங்க கூடவே பார்த்தா அதுக்கு இந்த மாதிரி சாமி எடுத்துட்டு வரலன்ற விஷயத்த சொல்ல ஹீரோ உனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்குனா வீட்லயே நீ போய் படுத்துக்கோ என்னோட ரூம்ல போய் படுத்துக்கோன்னு சொல்ல இது அந்த நர்ஸ் கேட்டுறாங்க அவ்வளவுதான் ஐயோ இது எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி ஆகணுமே சொல்லிட்டு அவங்க எக்ஸைட்டட் ஆவ இங்க நம்ம ஹீரோயின் ஒலிவியாக்கு வந்து சாப்பாடு வச்சிட்டாங்க குட்டிங்களுக்கும் சாப்பாடு வச்சிட்டாங்க நல்லா செம்ம டயர்ட் ஆகி தூங்கிடுறாங்க சோஃபாலே ஹீரோ வந்து பார்க்க ஹீரோயின் நல்லா சோஃபால படுத்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ டக்கு நம்ம ஹீரோயினை பார்த்துட்டு அப்படியே அழைக்கா ஹீரோயினா அவனுடைய ரூமுக்கு கூட்டு போவ இப்ப நம்ம வந்துட்டு அவனுடைய ரூம்ல தூங்க வச்சுட்டு சோஃபால படுத்துருப்பாமல இருக்கு காலையில எந்திரிச்சு பார்க்க நல்லா ஹீரோ தூங்கிட்டு இருக்கான் இப்ப நம்ம ஹீரோ நல்லா எந்திரிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோக்காக சமைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போவ ஹீரோ ரெடி ஆயிட்டு வந்து உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும் பண்ணமா ஏமா எக்ஸ்ட்ரா வேலை எல்லாம் பாக்குறேன்னு சொல்ல இருந்தால நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவுக்கு சூப் வச்சு கொடுத்துட்டு நீ வந்துட்டு சோஃபால பார்த்ததுனால ரொம்ப டயர்டா இருக்க போல இருக்கு நீ போயிட்டு நல்லா போய் தூங்கு போ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் போயிட்டு தூங்க போயிடுறான் சோ நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறாங்க ஹீரோ நல்லா தூங்கிட்டு இருக்க வீட்டு காலிங் பில் அடிக்குது ஹீரோயின் போயிட்டு ஓபன் பண்ணா நம்ம செகண்ட் ஹீரோ வந்திருக்கா செகண்ட் ஹீரோ பார்த்தோன்னே என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்னு நம்ம ஹீரோயின் கேட்க மாமா ரொம்ப ஓவரால பேசாத நான் ஹீரோடைய கசுன்னு சொல
பாத்துட்டு இப்பதான் மூச்சே வந்த மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு விதமான அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப ஹீரோயின் இந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஹீரோடைய மூஞ்சில அப்படியே வந்துட்டு பல்ப் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஹீரோ ஹீரோயின வீட்ல விட்டுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் சோ நம்ம ஹீரோயினும் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்துட்டாங்க போல இருக்கு எல்லாரும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஹீரோயின் நடந்த விஷயத்த சொல்றாங்க எப்படி அவங்க கீய வந்துட்டு மறந்து விட்டுட்டு போனாங்க ஹீரோடைய வீட்டுக்கு எப்படி போனாங்க ஹீரோடைய வீட்டுல எப்படி தங்கினாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்த விஷயத்தையும் சொல்ல எல்லாரும் நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல பையனா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஹீரோயினுக்கா சோ ஒரு மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப ஹீரோ என்ன பண்ணா அவங்க அப்பா அம்மாவும் பாக்கிறதுக்கா போயிருக்கான் ஹீரோடைய அப்பா வந்துட்டு செகண்ட் ஹீரோயின் கூட நம்ம ஹீரோக்கு மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்றத பத்தினா பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவா செகண்ட் ஹீரோயின் வேணான்ற விஷயத்த சொல்லலாம்னு பாக்கிறதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே ட்ரையோடைய அம்மா வந்துடுறாங்க இவங்க முன்னாடி எதுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அமைதியாயிடும் சாப்பிட்டு அங்கிருந்து மட்டும் கிளம்பிடா ஹீரோயினோட ஃபுட்டு மொத்த ஃபேமிலியும் ரிட்டன் ஊர்ல இருந்து வந்ததுனால சோ நல்லா சமைச்சு எல்லாருமே வெளியே உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்க பக்கத்துல அந்த ரெஸ்டாரண்ட் லேடி இருக்காங்க அவங்களுடைய வீட்டுல ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது என்னன்னு பார்த்தா ரெண்டு ரவுடி பசங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட் லேடிக்கு ஏதோ கடன் கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கு திருப்பி கேட்டுட்டு வந்துட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உடனே நம்ம ஆண்டிக்கு கோவம் வருது பாருங்க உடனே அவங்க கண் எடுத்து நீட்டுறாங்க இவனுங்களா கத்தி எடுத்து நீட்டா பயந்துடுறானுங்க பட் இருந்தாலும் கடன் கொடுத்தவனுங்க இல்லையா நான் எங்க பக்கம் நியாயம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோயின் இப்போதைக்கு அவங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும் வட்டி காசு தானே நாங்க அந்த காசை கொடுத்துறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த வட்டி காசை கொடுக்க பக்கத்து வீட்டு லேடி புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சாரி கேட்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி உன்னை பத்தி நான் எவ்வளவு தப்பா பேசியிருக்கமா ஆனா நீ எனக்கே ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மா நான் வந்துட்டு என்னுடைய வந்துட்டு பியூட்டி பார்லருக்காக தான் ஏகப்பட்ட கடன் வாங்கினேன் அதை கட்ட முடியல அதனால ரவுடி பசங்களை விட்டு என்ன மிரட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு மாதிரிலாம் சொல்ல சோ ஹீரோயின் இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஹீரோ என் பக்கத்துல வந்தாலே என்னோட ஹார்ட் பீட் எல்லாம் துடிக்குது நான் ஹீரோ கூட இருக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணேன் இது என்ன ஃபீலிங்ஸ்னே எனக்கு தெரியலடி அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு எடுத்தோடனே தீட்டுறான் ஏண்டி ஹீரோ தான் சொல்லியிருக்கா இல்லையா அவனுக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமும் நீ ஹீரோ மேல இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் வச்சிருந்தா நீ தாண்டி ஹர்ட் ஆவ முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ ஓகேவா சோ நீ ஹீரோ பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் நீ போக கூடாது ஓகேவா இதுக்கப்புறம் ஹீரோடைய வீட்டுக்கே நீ போவாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வெளியே போறா ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு அடுத்ததுல நம்ம ஹீரோடைய கால் வருது அவ்வளவுதான் கட் பண்ணா எங்க இருந்து நம்ம ஹீரோயின் அவ்வளவுதான் நாய்க்குட்டியை பார்க்க போயிட்டாங்க சோ அப்ப ரெண்டு பேருமே பேக்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுடைய பக்கத்துல வந்து திங்ஸ் எல்லாம் எடுக்க வரா பாருங்க ஹீரோயினோட ஹார்ட் பீட் துடிக்குது இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ என்னமா இப்படி ஹார்ட் பீட் எல்லாம் துடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய கழுத்துக்கிட்ட வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் இல்லையா சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயினுக்கா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு இருக்குது அந்த நேரம் பார்த்து வெளியே காலிங் பெல் சவுண்ட் கேட்க ஹீரோ போயிட்டு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க ஹீரோயினை பார்த்தோடனே வந்துட்டு செகண்ட் ஹீரோயினோட மூஞ்சே மாறுது பட் ஆனா அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இவங்க செகண்ட் ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க நம்ம இங்க வெளியே உட்காந்து பேசலாம் நான் இன்னைக்கு பேசலாம் தான் வந்திருக்கேன் எதுக்கு உனக்கு என்ன சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல ஏன் என் கூட டேட்டிங்கே பண்ண மாட்டேன்னு கேட்க நம்ம ஹீரோவா ஹீரோயினை பார்க்க சோ நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓ உனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு நார்மலான பொண்ணை உங்க அப்பா அம்மா ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதனால மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் யோசின்னு சொல்ல ஹீரோ இதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ல செகண்ட் ஹீரோயின் கடுப்பாயி வீட்டுல இருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க சோ நம்ம செகண்ட் ஹீரோக்கு கால் பண்ண செகண்ட் ஹீரோவா ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின ஃபாலோ பண்ணிதான் வந்திருக்காம இருக்கு ஆனா அவளுடைய போனே அட்டன் பண்ணவே இல்ல ஏன்னா இவனுடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட் நம்ம ஹீரோயின் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஹீரோ கிட்ட இருந்து ஏன் வந்துட்டு அவனோட திங்ஸ் புடுங்கணும் சோ நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின புடுங்கிட்டான் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் தான் அடுத்த டார்கெட் சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயினும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க செம்ம கடுப்புல இருக்காங்க பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் கூட வந்துட்டு நம்ம ஹீரோ பேசிட்டு இருந்தது ஹீரோயினுக்கு செம்ம ஜலஸ் ஆயிருக்க போல இருக்கு இப்ப ஹீரோயினுடைய ஆண்டியும் ஃப்ரெண்டியும் என்ன ஆயிடுன்னு கேட்கா ஹீரோயினும் விஷயத்தெல்லாம் சொல்றாங்க எனக்கு என்ன வந்துட்டு உள்ள கிரஷ் இருக்கா இல்ல லவ் இருக்கா ஒண்ணுமே புரியல ஆண்டி ஆனா எனக்கு ஒரு மாதிரி செம்ம ஜலஸ் ஆகுது செகண்ட் ஹீரோயின் இருந்து நான் ஹீரோ புடுங்கணும் தான் நினைக்கிறேன்னு சொல்ல ஆண்டி ஒரு வழியை
கிளம்பிட்டாங்க ஹீரோவா ஹீரோயின் இல்லாத வீட்டையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கான் இப்ப அந்த பக்கத்து வீட்டுல அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்க நம்ம ஹீரோயின் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா ஹீரோ இந்த மாதிரி வந்து வந்து போறத பார்த்துட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஹீரோ கிட்ட ஹீரோயின் அவளுடைய சொந்த ஊருக்கு தான் பா போயிருக்கா பட்டாயாவுக்கு அப்படின்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோக்கு எங்க இருந்து சந்தோஷம் வந்ததுன்னு தெரியல உடனே நம்ம ஹீரோக்கு ஏகப்பட்ட சர்ஜரி ஒர்க் அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோ கேன்சல் பண்ணிதான் கேன்சல் பண்ணிட்டு அப்படியே பட்டாயாவுக்கு ஒரு டிக்கெட்டுக்கு போட்டுறான் இங்க நம்ம ஹீரோயின் அவங்க அப்பா கூட பேசிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினோட அப்பா கேட்கறாங்க நீ வந்ததுல இருந்து ஒரு மாதிரியா இருக்க என்னதாம நடந்துச்சு விஷயத்தை சொல்லுமான்னு உனக்கு <laughs> தெரியல <laughs> ரொம்ப ஒரு மாதிரி தடுமாறுமா இருக்குது நம்ம ஹீரோயின் இந்த மாதிரி நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது அதுங்கள யார் பார்த்துப்பா நீங்க வெக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கான்னு கேக்க ஹீரோ எதுமே சொல்லாம அமைதியா இருக்கான் என்கிட்ட இதுதான் நீ கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ மூஞ்சி தூக்கி கலம ஹீரோயின் ஒரு நிமிஷம் ஹீரோ உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசணும்னு சொல்ல தூரத்துல இருந்து ஹீரோயினோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் நடக்கலாம் ட்ரை பண்றப்ப ஷூல மண்ணு பூந்துருது ஹீரோயின் அத உதறறாங்க பாருங்க பக்கத்துல வந்த நம்ம ஹீரோ ஷூவ கழட்டி மண்ணு எல்லாம் உதறி விட்டு ஹீரோயினுக்கு போட்டு விட ரெண்டு பேருமே க்ளோஸ் அப்ல ஒருத்தர் கொத்தர் பாத்துக்கறாங்க சோ ஹீரோயின பாத்து நான் ஏன் வந்துட்டு ஹார்ட் சர்ஜன் எனக்கு <laughs> ஆனா இப்ப அந்த ஹார்ட் ஜஸ்ட் ஆர்கன் மட்டும் கிடையாது சோ அது வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் பீட்ன்றத நான் புரிஞ்சிட்டேன் நீ என் பக்கத்துல இல்லாதனால என்னோட மனசு எல்லாம் ரொம்ப வந்துட்டு இதாயிடுச்சு எனக்கு ஒரு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல சோ நம்ம ஹீரோ கேக்குறாரு ஆனா வந்துட்டு எனக்கு உன்னோட ஆன்சர் தேவலன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ எனக்கு கிஸ் பண்ண நம்ம ஹீரோயின் டக்கு நம்ம ஹீரோ கிஸ் பண்ண இதெல்லாம் பார்க்கற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சம ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க அப்படியே அவங்க இமேஜினேஷன்ல ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கல்யாணத்தையும் நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த இடத்துக்கு ஆன்டி கிட்ட நான் இதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயினை பாத்துக்கறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஃபேமிலி சம குஷி ஆயிடுது அதுக்கு அப்புறம் ஹீரோவா அங்க இருந்து கிளம்பிடா சோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு மனசே இல்லாம நம்ம ஹீரோவா அங்க இருந்து அனுப்பி வைக்க இன்னொரு பக்கம் ட்ரை என்ன பண்ண ஹீரோயினோட வீட்டையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வந்து நீங்க வீட்டையே சுத்தி சுத்தி எதுக்கா வந்துட்டு இருக்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹீரோயின் உன பத்தி நல்லாவே சொல்லிட்டா நீ சரியான ஒரு ப்ளே பாய் உன்னோட வந்துட்டு இந்த ப்ளே எல்லாம் ஏன் கிட்டயும் சரி என் ஃப்ரெண்ட் கிட்டயும் சரி செட் இது அதாவது எடுபடாதுன்னு சொல்ல உடனே நம்ம ட்ரைக்கு சம டென்ஷன் ஆயிடுது உன்னை யாரடி கரெக்ட் பண்ண வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ட்ரை பாக்க அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ காமிக்கறாங்க சம ஹாப்பியா வந்துட்டு அப்படியே ஹாஸ்பிடல் வர ஹீரோடி फ्रेंड्स எல்லாம் டே என்னாச்சு ஒழுங்கா சொல்றா அப்படினு சொல்ல ஹீரோ அங்க வந்து போ பாக்க நீங்கலாம் இருக்கீங்க நர்ஸ் எதுக்கு இருக்காங்கன்னு சொல்ல நர்ஸ் சார் சார் என்ன வெளிய அனுப்பாதீங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் எனக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹீரோனுக்கு என்ன நடந்துச்சு அது என்கிட்ட சொல்லிடுங்க இல்லனா என் மண்டையே வெடிச்சு போய்டும்னு சொல்ல ஹீரோ சிரிச்சிட்டே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல ஹீரோக்காக எல்லாரும் சம ஹாப்பியா வராங்க இன்னொரு பக்கம் தாத்தா சம டென்ஷனா இருக்காரு பாட்டிக்கா ஒண்ணு புரியவே இல்ல எதுக்கு நீங்க ரெண்டு மூணு நாளா ஒரு மாதிரி கோவமாவே திரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன உங்க பேத்தியை மிஸ் பண்ணீங்களான்னு சொல்ல உண்மை அதுதான் ஆனா தாத்தா அதெல்லாம்
மாதிரி பாருங்க பாவம் அவர் ரொம்ப நடக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் பாக்குறேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோட அப்பாக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா சின்ன வயசுல அவர் அவங்க அப்பாவை விட்டு பிரிஞ்சது இப்ப வயசானதுக்கு அப்புறமா பாக்குறாரு இல்லையா தன்னோட அப்பா இந்த அளவுக்கு முதுமையாயிட்டாருன்னு நினைச்சு அவரு கஷ்டப்படுறாரு இப்ப வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா ஹீரோயின் கையில அடிபட்டு இருக்கு என்னமா ஆச்சுன்னு கேட்க ஹீரோயின் நடந்த விஷயத்த சொல்ல சீக்கிரமா ஹீரோ கிட்ட சொல்லுமான்னு சொல்ல ஹீரோயின் வேணா ஹீரோ கஷ்டப்படுத்த வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ பாக்கணும்னு தோணுது அதனால ஹீரோயின் அடிபட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கூப்பிடுறேன் ஹீரோவும் நம்ம ஹீரோனுக்கு பிடிச்ச டிஷ் சமைச்சு வீட்டுக்கு எடுத்துறாரு ஹீரோ என்ன ஆச்சுன்னு கேட்க நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் உன்னோட கசனால தான் ஆச்சு அவன் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் எனக்கு என்னமோ வேணும்னு பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு கேட்க ஆமா எனக்கு வேணும்னு தான் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோயினை பார்த்தா ஆண்டி இங்க பாரு ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அது ஹீரோடைய கசனு அந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பா பேசக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லின இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினோட அப்பா கிட்ட தனியா பேசணும்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போறாரு இப்ப ஹீரோ கேக்குறாரு உங்களுக்கு தான் உங்க அப்பாவை சுத்தமா பிடிக்காது இல்லையா அதாவது அவருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காது இல்லையா நீங்க எதுக்கு உங்க அப்பாவை கூட வந்துட்டு கன்வின்ஸ் ஆகணும்னு ட்ரை பண்றீங்கன்னு சொல்ல இப்ப வந்துட்டு ஹீரோயினோட அப்பா சொல்றாரு அவர் நம்ம பெத்தவங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ல பேரண்ட்ஸ்ன்றதுனால நமக்கு பிடிச்ச பிடிக்காதது செய்யறாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல அட உங்களுக்கு உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லவா பாசன்றது சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு அன்பா பொழிஞ்சு பாசத்தை காமிக்க முடியும் சில பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப கோவமா தான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்க நம்மளுடைய லைஃப்ல நல்ல எஜுகேஷன் நல்ல கல்யாணம் நல்ல வெல் செட்டில் ஃபேமிலி இதெல்லாம் இருந்து அவங்க அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க ஆனா அதெல்லாம் கொடுக்கறப்ப அவங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு கோவம் தான் நம்ம மேல படுவாங்க ஆனா அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டோம்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்கள நம்ம புரிஞ்சுக்காம நம்ம தான் வலகி போயிடும் உண்மை என்னன்னா பேரண்ட்ஸ் எப்பயுமே நம்மளை சந்தோஷமா வைக்கணும் தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க சில பேர் அன்பால வெளி காட்டுவாங்க சில பேர் கோவத்தால வெளி காட்டுவாங்க என்னுடைய அப்பா கோவத்தால வெளி காட்டுறாரு எனக்கு அவரு ரொம்ப பிடிக்குமான்னு சொல்ல ஹீரோக்கு ஒரு மாறி ஆயிடுது சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க ஹீரோயின் அவனை ரொம்ப மிஸ் பண்ண தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஹீரோ கேக்குறாரு உனக்கே ட்ரையே பிடிக்கலன்னு சொல்ல ஹீரோயின் எனக்கு என்னமோ தெரியல அவனுடைய ஸ்மைல் ரொம்ப வியர்டா இருக்கு அது ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த தேடி போற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே இல்ல ஆக்சுவலி வந்துட்டு ட்ரை ரொம்ப நல்லவன் தான் பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அது அவங்க அம்மானால தான் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் சிரிச்சுக்கிட்டு அவன் எப்படி தான் என்ன எனக்கு அவனை சுத்தமா பிடிக்கலன்னு சொல்ல ஹீரோக்கு ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் ஆயிடுது நம்ம ஹீரோயின் மேல சோ இப்ப அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோவே ட்ரையை கூப்பிட்டு விட்டு ஏன்டா இப்படி பண்ணேன்னு கேட்க ட்ரை உடனே ஒரு பூங்கு தயத்து வந்து ஐயோ அண்ணி நான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணல அது தெரியாம நடந்து போச்சுன்னு சொல்ல ஹீரோ வந்துட்டு இந்த பூக்களை நீ செகண்ட் ஹீரோயின்க்கு கொடுத்ததோட ஸ்டாப் பண்ணிடு என்னுடைய வந்துட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் வேணான்னு சொல்ல ட்ரைக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஸோ இப்போதான் நமக்கும் விஷயம் தெரியுது ஸோ நம்ம ட்ரை வந்துட்டு செகண்ட் ஹீரோயின்க்கு பூ கொடுத்து விட்டுருக்காமல இருக்கு அது ஹீரோடைய அப்பா எல்லாம் கிடையாது ஆனா நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி இருந்திருக்கான ஒண்ணுமே கேட்காம இருந்திருக்கான் இப்ப ட்ரை இந்த விஷயத்த கேட்டவனே அங்கிருந்து துண்டக்கான துணிய காடுன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுறான் ஸோ இப்ப நம்ம ஹீரோவும் அந்த பூக்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ஸோ இப்ப ட்ரை என்ன பண்ணா ஒரு ஆஃபீஸ் மீட்டிங்காக ஒரு கெஃபேக்கு போவேன் அந்த இடத்துல ட்ரையோடைய அப்பா வேற ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கிறது இவன் பார்த்து பொண்ணு <laughs> தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் <laughs> நினைச்சு <laughs> ஒரு <laughs> 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 
வெளியாங்க <laughs> வரது <laughs> எனக்கு <laughs> சத்தம் சமைச்சிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> பிரச்சனை <laughs> 
மாதிரி எங்க அப்பா உங்க அப்பா உடைய ஃப்ரெண்டு உங்க அப்பா தான் வந்துட்டு எங்களை வந்துட்டு உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு எங்களுக்கு நீங்க ரொம்ப நல்ல டாக்டர் அது மாதிரி உங்க அப்பா உங்க நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கா ஒரு மாதிரியா இருக்கு வெளியாளுங்க கிட்ட பெருமைப்பட்டு என்னடா பிரோஜனம் என்கிட்ட ரொம்ப ரூடா நடந்துக்கிறானே அந்த மனுஷ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ யோசிக்கிட்டு ஹீரோனுக்கு கால் பண்ணி இன்னைக்கு ஈவினிங் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வரையான்னு சொல்ல ஹீரோனு ஓகே ஓகே கண்டிப்பா வரேன்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோ பேசிக்கிட்டே அந்த பொண்ணு டாக்டர் ரூமுக்கு வர அந்த பொண்ணு அமைதியா சைலண்டா வெளியே போடான்னு சொல்றா ஏன்னா அந்த பொண்ணு டாக்டர் லைக் பண்ண அந்த பையன் டாக்டர் அங்க தூங்கிட்டு இருக்கா ஹீரோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டே ஓ அப்படியா கதைன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து வெளியே போவேன் இப்ப ஹீரோ சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு கேபிடேரியாக்கு வர அப்ப அந்த பொண்ணு டாக்டரும் பையன் டாக்டரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ பக்கத்துல உட்காந்து இருக்க டாக்டர் ஏமா நீ எப்பதாமா கம்மிட் ஆக போற அப்படின்னு அந்த பொண்ணு டாக்டர் கிட்ட கேட்க அந்த பொண்ணு டாக்டரா அமைதியா இருக்க பக்கத்துல இருக்க அந்த பையன் டாக்டர் என்ன சொல்றா இவெல்லாம் எங்க இருந்து கமிட் ஆகுது அப்படின்னு கலாய்க்க உடனே இந்த பொண்ணு டாக்டர் ஆ என்கிட்டயும் ஒரு லூஸ் இருக்கான் ஆனா அவன் தான் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் என்னோட லவ்னு சொல்ல அவனுக்கா ஒண்ணும் புரியவே இல்ல இன்னொரு பக்கம் அந்த சூப்பு கொடுக்கற பொண்ணை நம்ம செகண்ட் ஹீரோ கரெக்ட் பண்ணி ஹீரோ ஹீரோயினை ஃபாலோ பண்ணி போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து தர சொல்றான் அதுக்காக வந்துட்டு இந்த பிள்ளையுடைய கையை பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்க இவ்வளவு ஓகேன்னு சொல்லிடுறா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ட்ரையோடைய அம்மா ட்ரையோடைய அப்பா கிட்ட சண்டை போடுறாங்க எப்ப பார் வேலை வேலைன்னு இருக்க எனக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதே இல்ல என்னுடைய காசு எல்லாம் நியாசம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒழுங்கா வீட்டு விட்டு போடா ஐயோ கேஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வீட்டு விட்டு அனுப்பி விட்டுட்டு உட்காந்து இவங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ உண்மைதானே ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா அப்படிதான் பண்ணி ஆகணும் வேற வழியே இல்ல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஹீரோனை பார்த்தோடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட ஹீரோனை ஒரு மாதிரி அக்வர்டா ஃபீல் பண்றாங்க ஏன்னா லவ் வந்துட்டு லவ்க்கு அப்புறமா இப்ப தானே ரெண்டு பேரும் தனியா மீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரே வீட்டுல சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஒரு மாதிரியா ஃபீல் பண்ண நம்ம ஹீரோ அவ்வளோ அக்வர்டா எல்லாம் நீ ஃபீல் பண்ண வேணாம் அப்படி ஃபீல் பண்ணனா வாங்கி நம்ம போய் கேக் பேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் பேக் பண்றாங்க டக்குன்னு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுடைய கண்ணை மூட சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்காக ஜடப்பிணி விட்டுட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு செம்ம ஹாப்பி ஆகுறாங்க டாக்டர் சார் உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் பண்ண தெரியும்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே நீ எப்பயுமே தலைவரி கோலமா சுத்திட்டு இருக்கல்ல நான் உனக்காக தான் இதை கத்துக்கிட்டேன் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட ஃபோர் ஹெட்ல கிஸ் பண்ண ரெண்டு பேருமே கேக் பேக் பண்ணிட்டே இருக்கக்குள்ள ஹீரோயினுடைய கே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேக் பேக்கிங்ல கிரீம் எடுத்து சாப்பிடறாங்க ஹீரோயினுடைய மூக்கு வாயின்லாம் எல்லா இடத்துலயும் கிரீம் பரவிக்க ஹீரோ அதை கையால தொடக்க விடாம வாயாலே நம்ம ஹீரோ தொடச்சு வைக்க நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க அப்படியே வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு ஹீரோடைய மூக்குலயும் கிரீம வச்சு விட்டு தொடச்சு விட்டுட்டு இருக்க இதுக்கு ரெண்டும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த நாள் காலில் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு சர்ஜரி பல இருக்கு ஹீரோவும் போய் பார்க்க பேஷண்ட்டுக்கு ஏகப்பட்ட குத்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க பேஷண்டோடைய முகத்தை பார்த்தோன்னே ஹீரோ ஷாக் ஆகிறான் அது வேற யாரும் கிடையாது ஹீரோயினுடைய அப்பா தான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ ஷாக் ஆகி கை கால்லாம் அவனுக்கு நடுங்க ஆரம்பிக்குது ஸோ உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் தாத்தா பாட்டி ரத்த வெள்ளத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ட்ரெஸ்ல எல்லாம் இப்ப ஆன்டி வந்து செம்ம கத்து கத்துறாங்க என்ன பண்ணுங்க என் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கத்தக்குள்ள கரெக்டா போலீஸ் வந்து பாட்டி கிட்ட என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கான் இப்பதான் பாட்டி வெளியே அங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இங்க ஹீரோடைய கை கால்லாம் நடுங்கிறத பார்த்து டாக்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்க சர்ஜரி பண்ண வேணாம்னு சொல்ல ஆனா ஹீரோடைய மனசுக்குள்ள எல்லாம் சர்ஜரி மட்டும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனா ஹீரோயின் மூஞ்சில எப்படி முடிப்பா அவன் என்ன பிரேக் அப் பண்ணிடுவாலேன்னு மனசுக்குள்ள அதே ஓடிட்டு இருக்க பாட்டி இங்க விஷயத்த சொல்றாங்க அதாவது தாத்தாவை பாக்கிறதுக்காக ஹீரோயினுடைய அப்பா வந்திருப்பாரு ஆனா கஸ்டமர்ஸ் இருக்கனால அவர் வெளியே வெயிட் பண்றதுனால பாண்டி ரொம்ப ஹாப்பியா உங்க பையன் கிட்ட பேசிட்டே கஸ்டமருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் வரக்குள்ள அந்த கஸ்டமர் திருட்டு கஸ்டமர்ஸ் போல இருக்கு தாத்தா பாட்டி அசந்த நேரமா பார்த்தா அங்க இருக்கிற நகை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஓட வெளியே தானே ஹீரோயினோட அப்பா இருக்காரு அவரு பிடிச்சிடாரு தாத்தாவும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆள பிடிச்சிட்டாங்க ஆனா அவர் தாத்தாவை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டு அவன் கையில இந்த கத்தியால நம்ம ஹீரோயினுடைய அப்பாவை குத்தலான் வரக்குள்ள தாத்தா நடுவுல வராரு ஆனா தாத்தாவை பிடிச்சி மறுபடியும் ஹீரோயினோட அப்பா தள்ளி விட்டுட்டு அவரு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செம்மையா குத்து வாங்கிட்டாரு தாத்தா பையனை காப்பாத்தணும் நினைச்சாரு ஆனா பையனை காப்பாத்த முல்ல ஏகப்பட்ட இடத்துல குத்து வாங்கினா அந்த நிலைமையில கூட அப்பா சாரிப்பா நீங்க நினைச்ச வாழ்க்கையினால வாழ முடியல மேல கோச்சுக்காதீங்க தாத்தாவுக்கு அப்படியே மனசே ஒரு மாறி ஆயிடுது இப்ப இந்த பிளாஷ்பேக் எல்லாம் போலீஸ்காரங்க கிட்ட சொல்ல
ஆனா ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வந்துடுறாங்க இங்க நம்ம ஹீரோயின் ஒரு கேக்கும் ஹீரோக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வந்தா ஹீரோ அழுதுட்டு இருக்கா என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கேட்கான் ஹீரோ வந்துட்டு இல்ல நான் வந்துட்டு சர்ஜரில ஒரு தடவை கூட எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆனதே இல்ல ஆனா இன்னைக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைச்சு பயந்துட்டேன் என் கை கால்லாம் ரொம்ப நடுங்கிருச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா மூஞ்சில நான் எப்படி முழிப்பேன் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பிரேக்அப் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் மறுபடியும் என்னோட வாழ்க்கை நரகமா மாறி இருந்திருக்குமே அதனால தான் எனக்கு அந்த பயம் வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த பதட்டம் தான் போகவே இல்லை நீ என்னை விட்டு போக மாட்டேல்ல அப்படின்னு கேட்கான் உடனே நம்ம ஹீரோயின் சே நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா நான் என்ன உன்னை வந்துட்டு சும்மா லொல்ல லக்கி லவ் பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கேன் வாழ்நாள் முழுக்க நான் சாகர வரைக்கும் நான் உன் கூட மட்டும் தான் இருப்பேன் நீ தான் என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் ஓகேவா நான் தான் உன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அழுதுகிட்டே ஹீரோவா ஹக் பண்ண சோ அப்படியே ரெண்டு பேருமே ஹக் பண்ணிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு பொண்ணு டாக்டர் வர அவன் நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு சந்தோஷப்பட அந்த பையன் டாக்டரும் வர வந்து இந்த பொண்ணு டாக்டரை பாத்துக்கிட்டே இவ சிரிச்சுக்கிட்டே போறத பார்த்தேன் நீ என்ன இப்படி சிரிச்சுட்டு போற நீ சோகமா இருப்பேன்னு நினைச்சா நீ ஹீரோவை லவ் பண்ற தானே கேட்க என்ன நான் ஹீரோவை லவ் பண்ணணும் அந்த மடப்பையில நான் உன்ன தாட்டா லவ் பண்றேன் அப்படின்னு இவன் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறான் ஆனா அவன் புரிஞ்சுக்கவே இல்ல அங்க இருந்து வந்துட்டு அந்த டாக்டர் பொண்ணு கிளம்பிட இவனா குழப்பத்திலேயே இருக்கான் தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு கூட்டு வந்துடுறாங்க ஆன்டி என்ன நைட்டு வந்துட்டு ஐசியூலுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க தானே இருக்க முடியும் ஹீரோயின் இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹீரோவும் பாத்துக்கிறதுக்கு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு வர ஆன்டி பாட்டியை சமாதானப்படுத்த தாத்தாவா ரூம்குள்ள போயிட்டு செம்மையா அழுகுறாரு ஏன்னா இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமா தன்னோட பையனை இந்த நிலைமையில தான் நம்ம மீட் பண்ணவே ஆனா அந்த நிலைமையில கூட நம்ம கிட்ட சாரி கேட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அவரு ஃபீல் பண்ண பக்கத்து வீட்டு வீட்டு அந்த சூப் கொடுக்குற பொண்ணு என்ன பண்ண நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா அங்க அங்க நின்று போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துருப்ப பலருக்கு கட்டி பிடிக்கிறப்ப வர எப்ப போறப்பன்னு அதெல்லாம் நம்ம செகண்ட் ஹீரோக்கு அனுப்ப செகண்ட் ஹீரோ வேணும்னே ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு அதை சென்ட் பண்ணி விட்டுட்டு ஐயோ அங்கிள் சாரி அங்கிள் இந்த மாதிரி பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு அந்த போட்டோ எல்லாம் எடுத்தா என்கிட்ட யாருன்னு சொல்லிட்டு அவ கேட்டா ஏன்னா செகண்ட் ஹீரோ என்ன ஹீரோ டேட் பண்ணா அப்படி இருக்கக்குள்ள இந்த பொண்ணு யாருன்னு சொல்லி கேட்டா அதனாலதான் ஹீரோக்கு அதை சென்ட் பண்ணி யாருடான்னு கேட்கலாம் என்ன அது தவறுதலா உங்களுக்கு வந்துருச்சு சாரி அங்கிள்னு சொல்ல ஆக்சுவலி வேணும் தான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காம் ஹீரோடைய அப்பாவா இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு செம்மையா பிபி ஏகிரிதா அவருக்கு ஐசியூக்கு வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்க ஹீரோ வந்து இங்க பாரு நைட்டு ஃபுல்லா இப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க போறியா அட்லீஸ்ட் என்னோட ரூம்ல யாரு போயிட்டு நீ ரெஸ்ட் எடுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் இல்ல நான் அப்பாவை பாத்துக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கிறேன்னு சொல்ல ஹீரோ இங்க பார் நீ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் போய் என்னோட ரூம்ல ரெஸ்ட் எடு ஓகேவா நான் தான் இருக்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் டாக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஹீரோயினுடைய அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து ஹீரோடைய வீட்டுக்கு வந்து சாப்பாடுலாம் வைக்கிறாங்க ஸோ டாக்ஸ்ல நம்ம ஆலிவ் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிட்றா பிகாஸ் ஏன்னா அவள் ரொம்ப ஹீரோ ஹீரோயின் மிஸ் பண்ணிட்டு ஹீரோ நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்து எந்திரிக்கிறாங்க சோ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அதனால நார்மல் வாடுக்கு நம்ம மாத்தி இல்லன்னு சொல்ல இப்பதான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு உயிரே வந்த மாதிரி இருக்கு ஏன்னா ஒருத்தவங்க ஐசியூல இருந்தா அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா சோ அது நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே ஹீரோ கிட்ட நீ ரெஸ்ட் எடுத்தியான்னு கேட்க உடனே சிஸ்டர் என்ன சொல்றாங்க நர்ஸ் அதாவது எங்க டாக்டர் ஜாம்பி மாதிரி அவர் ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாரு தெரியுமான்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் இங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கனால தான் ஹீரோவும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹீரோயின் நம்ம போய் வீட்டுல வேணா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரலாமான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து குக் பண்ணி நம்ம ஹீரோ குடுக்குறாங்க கேவலமா தான் குக் பண்றாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுட சோ ஹீரோக்கா ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நம்ம ஹீரோ தூங்க ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க ஹீரோ கிட்ட சோ நீ தூங்க நான் போட்டுமான்னு கேட்க ஹீரோ இல்ல இல்ல நீ போவாத என் கூட இருன்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிக்க உடனே நம்ம ஹீரோயின் கையை எடுக்க வர ஆனாலும் நம்ம ஹீரோ கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஆலியும் செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுச்சா இன்னொரு பக்கம் ஹீரோயினுடைய அப்பாவுக்கு கண்மொழிப்பு வந்துருச்சு ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு செம்ம ஹாப்பி ஆகுறாங்க சோ எமோஷனல் போயிட்டு அவங்க அப்பாவை ஹக் பண்ணலான்னு பார்க்க ஆனா வந்துட்டு நிறைய டியூப் அது இதெல்லாம் ஒயர் போயிட்டு இருக்கனால ஹீரோ வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறான் இப்ப ஹீரோயினுடைய அப்பா முடிச்சதுனால எல்லாருமே வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க சோ ஹீரோடைய அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா பாட்டிமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து பாக்குறா
அவன் வந்துட்டு இன்வைட் பண்ணிடுறான் ஏர்போர்ட்டுக்கே போயிடுறான் இப்ப நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துல போவ ட்ரை வந்துட்டு இந்த இடத்துல நடக்கிற அந்த காட்சியை கண்கள்லா காட்சியை பாக்கணும்னு நினைச்சுதான் வந்திருக்கான் ஆனா இங்க வந்த உடனே நம்ம ஹீரோடைய அப்பா அப்படியே மூஞ்சே மாறுது அவர் கொஞ்சம் கூட ஹீரோயினை கண்டுக்க மாட்டேன்றாங்க ஹீரோயின் மனக்கெல்லாம் சொல்ல ஆனா நீ வந்துட்டு இங்க வந்து கிளம்பு நாங்க ட்ரை கூட போறோம்னு சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் கிளம்பிட்டாரு இத பார்த்த ஹீரோடைய அம்மாவுக்கே ஒரு மாதிரி கஷ்டம் ஆயிடுது அவங்க ஹீரோயின் கிட்ட வந்து ஒன்றும் இல்லைம்மா கொஞ்சம் டயர்டு வேற ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் அடுத்த நாள் இன்னொரு நாள் அவங்கள மீட் பண்ணுறோமான்னு சொல்ல ஹீரோயின் பரவாயில்ல ஆண்டின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் நம்ம ஹீரோவுக்கு இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்திட்டுமே நம்ம ஆளுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சாரி கேட்க ஹீரோயின் நீங்கள் பாரு உனக்காக அவங்க செகண்ட் ஹீரோயினை செலக்ட் பண்ணி வச்சாங்க ஆனால் நீ அதை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு என்ன நீ வந்துட்டு ஏற்றுக்கிட்ட அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுடைய ரியாக்ஷன் அப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு தெரியும் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னடா இது ஃபஸ்ட் மீட்டிங்கே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டேன் ட்ரையோடைய அம்மா ரொம்ப ஹாப்பியாக சொல்லிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> போயிட்டு <laughs> என்ன <laughs> ஏற்க <laughs> ஒருத்தவரு <laughs> மூஞ்சில <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
வயசுக்குள்ள அவங்க விதைச்சு விடுறாங்க தங்கச்சி நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு அப்படி ஒரு ஆசை இதுதான் சொந்த பத்தத்தோடய வந்துட்டு ஒரிஜினலான மூஞ்சியே ஸோ இப்போ அப்படியே கட் பண்ணால் அந்த ஆக்டரை தான் காமிக்கிறாங்க அந்த ஆக்டர் சாரிங்க என் கூட வந்து நீங்கள் லிஃப்டில் வெளியே வந்ததுனால அந்த ரூமர்ஸ்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்ல ஒன்னே செகண்ட் இயர் வேணும் பரவாயில்ல அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல பட் ஆனால் அந்த ரூமர் வந்துட்டு நிஜமானா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என் கூட டேட் வரீங்களா அப்படின்னு கேட்க செகண்ட் ஹீரோயினும் சிரிக்கிறாங்க அப்படியே கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோயினை தான் காமிக்கிறாங்க ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக நம்ம செகண்ட் ஹீரோ வந்திருக்கான் ஹீரோயின் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க நீ ஏதாவது சோகத்தில் இருக்கியா என்ன ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கியா என்ன ஒரு மாதிரி டயர்டாக தெரியுது உனக்கு ஏதாவது வந்துட்டு ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா எங்கள் வீட்லேயே வேணால் ரெஸ்ட் எடுன்னு சொல்ல ட்ரை இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு என்னுடைய ரூமை தவிர வேறு எங்கேயுமே எனக்கு தூக்க வராதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷமே பார்த்தா ஹீரோயினோட வீட்டில் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கான் தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா ஹீரோயினுடைய அப்பா ஸோ எல்லாருமே நம்ம ட்ரை கூப்பிட்டு சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறாங்க ட்ரை இந்த மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க டைம் கரெக்டாக வந்துட்டு ஹீரோடைய அப்பா கால் பண்ணி ஹீரோயினை பற்றி தான் பேசுகிறாரு அந்த பொண்ணு எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுறது ஆனால் அந்த பொண்ணுடைய ஃபேமிலி எப்படிப்பா அப்படின்னு கேட்க நம்ம ட்ரையாக திரும்பி ஹீரோயினோட ஃபேமிலி பார்க்குறான் இன்னும் நம்ம ஹீரோயினோட ஃபேமிலி இப்படிப்பட்ட ஃபேமிலின்னு தெரிஞ்சால் ஹீரோடைய அப்பா என்ன பண்ண போகிறாரோ தெரியல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஆக்டரும் செகண்ட் இயர் இன்னும் டேட்டுக்காக வராங்க டின்னர் டேட்டுக்காக ரெண்டு பேருமே டின்னர் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள நம்ம செகண்ட் இயர் என்ன பண்ணாங்க செகண்ட் இயரோ கொடுத்தாலே பிரேஸ்லைட் அதை எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவுத்து வச்சிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ அவருடைய அப்பா பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹீரோயினை கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கான் ஹீரோயினுமே பக்காவாக ரெடியே வெளியே வராங்க ஒரு குட்டி ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்க நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பார்த்துட்டு செம்ம ஷாக்காக ஸோ எல்லாருமே ஹீரோயினை பத்திரமா பார்த்துக்க சொல்ல ஹீரோ என்னுடைய ஏஞ்சலை நான் பார்த்துக்காமையா நான் கண்டிப்பாக பத்திரமா கூட்டிட்டு போயிட்டு கூட்டிட்டு வந்துறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவுடைய பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹீரோ ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போவ அங்க வந்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் என்னமோ நார்மலா தான் இருக்காங்க ஆனா ஹீரோடைய அப்பா தான் வரப்பா இருக்காரு ஹீரோயின் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க ஆனா அதை கூட அந்த மனுஷன் வாங்கவே மாட்டேன்னாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் கிஃப்ட் வாங்கலன்னே ஹீரோடைய அம்மா தான் அதை வாங்குறாங்க அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருந்துட்டு பிசினஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போல இருக்கு அவர் வந்துட்டு என்னப்பா இது வந்துட்டு உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்து கேட்க ஹீரோ ஆமான்ற ஆனா ஹீரோடைய அப்பா இல்ல இல்ல என் பையனுடைய ஃப்ரெண்ட் அது அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கும் சரி ஹீரோயினுக்கும் சரி ரொம்ப ஷாக் ஆகுது இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலைமையை சரி பண்றதுக்கு ஹீரோடைய அம்மா வந்துட்டு ஹீரோயினை உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு நல்லா பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்னமோ நல்லா தான் பேசிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்களுக்குமே ஏதோ ஒரு ஒர்க் வந்துடுது அதனால அவங்க ஹீரோயின் கிட்ட நீ சாப்பிடுமா நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவ ஹீரோயினா அங்க இருக்கிற சாப்பாடுலாம் ரசிச்சு ரிச்சு ரெண்டு பிளேட் அள்ளி போட்டுட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு ட்ரை வந்து நான் வேணா உனக்கு கம்பெனி கொடுக்கவான்னு சொல்ல ஹீரோயின் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் அதான் ஹீரோ தான் இருக்கா இல்லையா அவன் எனக்கு கம்பெனி கொடுப்பான்னு சொல்ல இப்ப ட்ரை என்ன சொல்றான் இங்க பாரு எனக்கு என்னமோ தப்பா படுதுன்னு இந்த இடத்துக்கு வந்தது ஹீரோடைய அப்பா ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணிருப்பாரோ எனக்கு மனசுல ஏதோ பயமா இருக்கு உனக்கு ஏதாவது தப்பா தோணுச்சுன்னா நீ வந்துட்டு இங்க வந்து கிளம்பிடு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினா அதை பெருசா ஏதோ எடுத்துக்காம ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு திரும்புறாங்க பாருங்க அப்ப ஒரு வெயிட்டர் வந்து நம்ம ஹீரோயினை இடிச்சிடா அதனால ஹீரோயினோட ட்ரெஸ்ஸும் அழுக்கா எடுத்து இப்ப அந்த வெயிட்டர் கூட்டு போய் சாரி மேடம் சாரி உங்க ட்ரெஸ் கொடுங்க நான் வேணா வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயின் வேணான்றாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ட்ரெஸ் உடைய கழட்டி கொடுக்க அந்த பொண்ணு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டர் ட்ரெஸ் வச்சு இருந்தா போல இருக்கு அதை ஹீரோயின் கிட்ட கொடுக்க ஹீரோயினை வெயிட்டர் ட்ரெஸ்ல பார்த்தோன்னே எல்லாரும் ஹீரோயினை வெயிட்டர் நினைச்சுக்கிட்டு செமையா கலாய் கலாயும் கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க ஏகப்பட்ட வேலையெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம செகண்ட் ஹீரோக்கு ஹீரோ கால் பண்ணி ஹீரோயினை வந்துட்டு பார்ட்டியில காணும் தயவு செஞ்சு போய் பாருன்னு சொல்ல அவ ஒன்னு என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்ல இல்லையா நான் ஏன் பாக்கணும்னு சொல்ல பட் இருந்தாலும் ஹீரோயின் மேல ஒரு தனி பாசம் நம்ம ட்ரைக்கு இருக்கு இல்லையா அதனால ட்ரைமே ஹீரோயினை தேடிட்டு இருக்க ஹீரோ உங்க அம்மாட்டையும் கேட்கறான் ஹீரோயின் இல்லன்னு தெரிஞ்சோனே இப்ப பாட்டியில இருந்து எந்திரிச்சு போவ ஹீரோடைய அப்பா வந்து கெஸ்ட் எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எங்க எந்திரிச்சு போயிட்டு இருக்க இதான் மரியாதையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ திட்ட இப்ப அந்த இடத்துல வேணும்னே ஒரு வெயிட்டர் பொண்ணு நம்ம ஹீரோயினை வந்து இடிக்கிற அவ இடிக்கிற இதிலே நல்லா தெரியுது அவ வேணும்னு தான் பண்ணான் சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோயின் போயிட்டு கீழே விழுந்துடுறாங்க ஏகப்பட்ட கிளாஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்து அந்த இடமே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அசிங்கமா ஆயிடுது நம்ம
எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட ஏண்டா மன்னிப்பு கேக்குறேன்னு சொல்ல இந்த மாதிரி ஆள் அந்த மாதிரி ஆளு எல்லாம் பேசணும்னு வச்சுக்கையா வாய கிழிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டி செம்ம மாசா ஹீரோடைய அப்பாவை செம்மையா திட்டிட்டு ஹீரோயின் அங்க வந்து கூட்டு போப்பாக்க நம்ம ஹீரோயினா ஆண்டி வேணா ஆண்டின்னு சொல்ல வரியா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சொல்ல இப்ப ஹீரோ உடனே நம்ம ட்ரைய பார்த்தேன் நீ தான் ஹீரோயினை பத்தி ஹீரோயினோட ஃபேமிலி பத்தி எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னியான்னு சொல்ல ட்ரை அங்க இருந்து வெளியே போயிட்டான் இப்ப ஹீரோவா கோவப்படுறதா என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அவங்க அப்பாவை பார்த்து ஒரே ஒரு பார்வை தான் நம்ம ஹீரோ இப்ப ஆண்டி கூட்டு வந்து ஹீரோயின் நீங்க பாருங்க நீங்க ஹீரோவை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு அவங்க அம்மாவும் அவங்களுடைய ஃபேமிலியில இல்ல அவங்க அம்மா சின்ன வயசுல இருந்தே ஹீரோவை சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா ஹீரோ அவங்க அப்பாவை பத்தி வந்துட்டு கேட்பான் ஆனா இப்ப ஹீரோக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் சண்டை வந்துடும் இல்லையா அதனால ஃபேமிலி பிரிஞ்சிடும் அதனால பிளீஸ் நீங்க ஹீரோ மேல கோவப்படாதீங்கன்னு சொல்ல ஆண்டி ட்ரை மேல டென்ஷன் ஆகுறாங்க இந்த ட்ரை பையன் நேத்து வரைக்கும் நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டுட்டு நம்மளை பத்தி ஹீரோடைய அப்பா கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லிருக்கா அவனை பாரு என்ன பண்றேன்னு சொல்ல இல்ல இல்ல ட்ரையுமே ரொம்ப நல்ல வந்தா அவனை வந்துட்டு எப்ப பாரு ஹீரோ விடவும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும் அவங்க அம்மா போட்டு டார்ச்சர் பண்ணாங்க பாவம் ட்ரை என்ன பண்ணுவான் சொல்லுங்க அவனுமே ரொம்ப நல்ல வந்தா ஆண்டி வேணா ஆண்டின்னு சொல்ல இந்த மாதிரி ட்ரை ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த மாதிரி தன்னுடைய நல்ல விஷயத்த பத்தி ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்கிறத கேட்டு அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது மனசுடைஞ்சு போய் ட்ரை ஒரு பக்கம் நீ அழுதுட்டு இருக்க ஹீரோயின் இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசினது எல்லாத்தையுமே ஹீரோடைய அம்மாவும் கேட்டிருப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்குமே ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு சின்ன வயசுல இருந்தே தன்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டுமே இவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க தன்னோட பையன் பக்கம் கொஞ்சம் கூட நிக்கவே இல்லையே அவங்களுமே ஒரு மாதிரி கில்ட்டியா இருக்க இவ்வளவு அவமானம் பட்டு கூட நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோடைய அப்பா கிட்ட பர்த்டே விஷ் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கிளம்ப பாக்க இருமா இந்த மாதிரி வந்துட்டு வெயிட் சொல்ல பார்த்தல இந்த காசை வாங்கிட்டு போன்னு சொல்ல ஹீரோயின் இல்ல அங்கிள் வேணா நீங்க வேணா அது ஏதாவது சேரிட்டிக்கு வேணா கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப கூட நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப பெருந்தன்மையா பேசிட்டு இருக்காங்க ஹீரோடைய அப்பாவுக்கா செப்பலால் அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட உங்க அப்பாவுடைய பர்த்டே அதனால நீ இங்கே இரு ஓகேவா நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்க வந்து கிளம்ப ஹீரோவா உங்க அப்பா ஒரு மாதிரியா பார்த்து நின்றுட்டு இருக்க அந்த இடத்துல ஹீரோடைய அம்மா வந்து மா நம்ம இங்க வந்து போலான்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போவ ஹீரோக்கே சம சாக்கு இப்ப வீட்டுக்கு வந்து ஹீரோ இடிஞ்சு போய் உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஹீரோடைய அப்பா எப்பயும் போல ஹீரோ பிடிச்சி கத்திட்டு இருக்காரு அந்த பொண்ணெல்லாம் நம்ம ஃபேமிலிக்கு செட்டே ஆகாது அவெல்லாம் ஒரு ஃபேமிலியா அவங்க அப்பா பார் டான்ஸ் ஆடுறவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சிச்சி இந்த மாதிரி ஃபேமிலி கூட உனக்கு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு மட்டும் கத்திட்டு இருக்க எப்பயும் போல நம்ம ஹீரோ அவங்க அப்பாவுடைய கத்தெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அமைதியா நின்றுட்டு இருக்க மாசா நம்ம ஹீரோடைய அம்மா வந்து யோ நிறுத்தியா என்னையா நினைச்சிட்டு இருக்க எப்ப பாரு என் பிள்ளைய பிடிச்சி திட்டிக்கிட்டே இருக்க உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோடைய அம்மா நம்ம ஹீரோ பக்கமா சைட் வாங்குறாங்க ஆனாலும் ஹீரோடைய அப்பா என்ன சொல்றாரு உனக்கு அந்த ஃபேமிலி தான் வேணும்னா நீ இந்த ஃபேமிலியில இதுக்கப்புறம் இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்ல ஹீரோ எதுவுமே சொல்லாம அமைதியா போயிட்டு இருக்கான் அழுதுகிட்டே இப்ப நம்ம ஹீரோடைய அம்மா இருடாடே நானும் உன் கூட வரேன் இதுக்கப்புறம் இந்த மனுஷ கூட நானும் இருக்க மாட்டேன் நீ இல்லாத இடத்துல எனக்கு என்னடா வேலை சின்ன வயசுல இருந்தே உன்னை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ண நானே சப்போர்ட் பண்ணாம விட்டுட்டேன்னு சொல்ல இப்ப கோவத்துல அவர் மாட்டுக்கு பேப்பர் வீட்டை எடுத்து ஹீரோடைய மண்டையிலே அடிச்சுட்டாரு பாவம் ரத்தமே வந்துடுது இங்க நம்ம ட்ரை என்ன பண்றான் செகண்ட் ஹீரோயின பாக்க போலான்னு பாக்க ஆனா செகண்ட் ஹீரோயினா ஆல்ரெடி அந்த ஆக்டர் கூட டேட்டிங்ல இருக்காங்க இல்லையா அதெல்லாம் தூரத்துல இருந்து பார்த்துட்டு ட்ரையுமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்ப ஹீரோ அவனுடைய வீட்டுக்கு அவங்க அம்மா கூட்டிட்டு வந்துட்டான் அப்ப ஹீரோடைய அம்மா கட்டி பிடிச்சிட்டு ஹீரோ அழுகுறாங்க தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுப்பான் இந்த மாதிரி சொசைட்டில இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பிரிஞ்சிட கூடாதுன்றதுனால உங்க அப்பா உன இது வரைக்கும் கத்தந்த எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு நான் அமைதியா இருந்துட்டா இப்ப அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுன்னு சொல்ல ஹீரோவும் அவனுடைய காயத்தை பார்த்துட்டு ரெஸ்ட் ரூம்ல போயிட்டு அழுதுட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ட்ரை செகண்ட் ஹீரோயின் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏமாத்துறதுக்காக வெளியே டேட்டிங் எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் ஊர் சுத்தி இருப்பான் இல்லையா அந்த இடத்துல எல்லாம் போயிட்டு நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின பத்தி யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் கையில கிடைச்ச ஒரு தங்கத்தை நம்ம இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டோமேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஹீரோ செம்மையா வந்துட்டு செகண்ட் ஹீரோ நினைச்சு அழுதுட்டு இருக்கான் இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு காலையில எந்திரிச்சு ஹீரோடைய அம்மா குக் பண்ணலான்னு போவ அங்க யா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினும் எந்த அளவுக்கு லவ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட லவ் நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பிரிட்ஜ்ல அதுக்கப்புறமா வ
எடுத்துக்கா போறாங்க ஆனா ட்ரை வந்துட்டு ஏதோ வேலையா அங்க வந்து கொஞ்சம் போன் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு வெளியே போறாம பாருங்க உள்ள ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு செம ஷாக் ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த காலேஜ் பொண்ணு கூட உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க இது வர நம்ம இவங்க வேற ஒட்டு கேட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவர் வேற நான் என் ஒய்ஃப் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து சீக்கிரமா உன்னை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் ட்ரையோட அம்மாவுக்கு கோவம் வந்து அந்த பொண்ணுடைய முடிய புடிச்சு செம்மாடி அடிக்கிறாங்க என் ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட இருந்து வாங்க பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்ல அவளுமே ஒரு கட்டத்துல இருந்து பொறுமை இழந்தவ இந்த மாதிரி நீ ராட்சி மாதிரி இருக்கிறனால தாண்டி உன் ஹஸ்பண்ட் என்ன சூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ட்ரையோட அம்மா போட்டு அவங்க ஹஸ்பண்டையும் போட்டு செம்மாடி அடிக்க அவங்க ஹஸ்பண்டா எனக்கு நீ தேவையில்ல எனக்கு இவ தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கூப்பிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாங்க ட்ரையா அப்ப உள்ள வந்து அவங்க அம்மாவை சமாளிக்க இப்ப ட்ரையோட அம்மா கதிரி கதிரி அழுகுறாங்க இந்த மனுஷனுக்கு என்னெல்லாம் நான் பண்ண ஆனா பத்தியா எப்படி எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான்னு சொல்ல அடுத்த நிமிஷம் ட்ரை ஹீரோடைய இடத்துக்கு வந்து ஹீரோடைய சட்டை பிடிச்சிக்கிறான் ஹீரோக்கா என்ன எதுன்னு புதுல என்னடா பண்ற என்னடா ஆச்சு ஏன்டா இவ்வளவு கோவப்படுறேன்னு சொல்ல இந்த மாதிரி அதாவது உங்க அப்பா கூட உங்க அப்பாவுடைய அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த மாதிரி எங்க அப்பாவுடைய வந்துட்டு அஃபேர் உங்க அப்பா தான் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை எங்க அப்பா கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் எங்க அப்பாவுக்கும் அந்த பொண்ணு கூட வந்துட்டு அஃபேர் ஆயிருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்க ஃபேமிலி தானடான்னு சொல்ல ஹீரோக்கே ஒரு கட்டத்துல கோவம் வந்துடுது டெய் நான் சொல்றது நம்புடான்னு சொல்லிட்டு ட்ரையை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ட்ரை அமைதியாவே இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதுக்குள்ள ஹீரோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விலக்கி விட்டுட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன குழந்தைங்க கிடையாது அடிச்சுக்கிறதுக்கு உட்காந்து பேசுங்க ஓகேவா நீங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திட்டிட்டு போயிட இப்ப ட்ரை வந்துட்டு ஒரு மாதிரி எப்படி இடிஞ்சு போய் உட்காந்துட்டு இருக்க ஹீரோ என்ன சொல்றான் எங்க பேர் ஒவ்வொரு விஷயத்திலயுமே போட்டி எங்க அப்பாவை பார்த்து உங்க அப்பாவுக்கு போட்டி எங்க அம்மாவை பார்த்து உங்க அம்மாவுக்கு போட்டி என்ன பார்த்து உனக்கு போட்டி எதுக்கு தாண்டா இந்த போட்டி நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா எங்க ஃபேமிலியை விடவும் உங்க ஃபேமிலி தாண்டா பெஸ்ட் ஃபேமிலி என் கூட எங்க அம்மா இல்ல நான் தனியா வளர்ந்த தனியாவே என்னுடைய கிராஜுவேஷன் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செஞ்சு இப்ப வரைக்குமே தனியா தான் இருக்கேன் ஆனா உங்க அம்மா உன் கூட இருந்தாங்க உன் அப்பா உன் கூட இருந்தாங்க உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உங்க அதாவது எங்க அப்பா கிட்ட அந்த காலேஜ் பொண்ண உங்க அப்பா தான் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு படிக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் உங்க அப்பாவுக்கு தான் அந்த காலேஜ் பண்ண போறது வந்துட்டு தெரியும் எங்க அப்பா வந்துட்டு பண்ணவே இல்லடா எங்க அப்பா வந்துட்டு உங்க குடும்பத்தை கெடுக்கவே இல்ல இன்னொரு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எங்க அம்மா கூட எங்க அப்பாவை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க ஏன் செகண்ட் ஹீரோயினும் அந்த மாதிரி தானே ஃபர்ஸ்ட் அவளை வந்துட்டு எனக்கு தான் பார்த்து வச்சாங்க ஆனா உன்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உன்னோட லைஃப்ல தானடா வந்தா அதுக்கப்புறமும் என்னடாண்டா உனக்கு போட்டி பொறாமன்னு சொல்லிட்டு என் லைஃபை விட உன் லைஃப் தாண்டா நல்ல லைஃப் அந்த பிளே பாய் கேரக்டர் மட்டும் மாத்திட்டேன்னா என்னை விட வந்துட்டு நீ தாண்டா ரொம்ப வந்துட்டு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அலி ஏண்டா இதை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேருமே அண்ணன் தம்பிங்கடா என்னைக்காவது நீ என் தம்பின்ற ஒரு இதை வச்சு என்கிட்ட பேசியிருக்கேன் எப்ப பாரு என்கிட்ட போட்டி பொறாம உனக்கு என்னதான் அதுல கிடைக்குது சொல்லு எல்லாத்தையுமே நம்ம மறந்துடலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு நல்ல அண்ணன் தம்பியா இருக்கலாம் உனக்கு ஓகே வடா ட்ரையின்னு சொல்லி கேட்க ட்ரையுக்குமே செம்மையா அப்படி அழுக வந்தது பாவம் பச்சை பிள்ளை அழுதுகிட்டு அப்படி ஊன்னு தலையாட்டேன் நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம ட்ரை வந்துட்டு ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு தான் போறான் எதுக்காகனா இவன் வந்துட்டு உண்மையாவே அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லல போல இருக்கு அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கலாம்னு போவேன் இவங்க எல்லாம் கோவமா இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஆண்டி வந்துட்டு என்ன பாச்சு என்ன உனக்கு அடிபட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அது ஹீரோ அடிச்சு அடிதான் அடிபட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து மருந்தெல்லாம் வச்சு விட இப்ப ட்ரை வந்துட்டு உங்க ஃபேமிலி பத்தி ஹீரோடைய அப்பா கிட்ட சத்தியமா நான் சொல்ல அங்கிள்னு சொல்ல அங்கிள் அதாவது நம்ம ஹீரோடைய அப்பா ஹீரோயினுடைய அப்பா என்ன சொல்றாரு பரவாயில்லப்பா வீடுப்பா நீ சொல்லலன்றத நாங்க நம்புறோம்ப்பான்னு சொல்ல ட்ரை கழுகியே வந்துடுது மனுஷன் அங்கேயும் உட்காந்து அழுகுறான் இப்படிப்பட்ட நல்ல மனுஷங்க இருக்கிற இடத்துல நம்ம எப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு அழுதிட்டு இருக்க ஹீரோயினோட ஃபேமிலி இப்ப ட்ரையுமே சமாதானம் ஆயிடுச்சாங்க ரெண்டாவது நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் கிட்ட வருவோம் இவங்க அந்த ஆக்டர் டேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இவங்க கிட்ட ஒரு காசு பொண்ணு வருது என்னன்னா அந்த ஆக்டருக்கு ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு பயப்புல இதை நம்ம செகண்ட் ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து மறைச்சிட்டா செகண்ட் ஹீரோயின் செம்ம டென்ஷனாக அந்த ஆக்டர் கிட்ட போயிட்டு உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்க ஆமா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவன் அசால்ட்டா சொல்றான் அட படுபாவி பயில அப்புறம் ஏன்டா என்ன டேட்டிங் பண்ணேன்னு ச
ப்ரப்போஸ் பண்ணுமா பொண்ணு ப்ரப்போஸ் பண்ணுமா போப்போ இங்கிருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஹீரோவா அங்க இருந்து குடுகுடுன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுறான் இப்ப அடுத்த நாள் காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோனோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா அவ ஒரு மாதிரி அழுதுட்டு இருக்கா ஏன்னா அவளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும் தான் ஆசைப்பல இருக்கு இவ்வளவு எத்தனையோ கம்பெனியில வந்துட்டு இது இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பா இன்டர்வியூ எல்லாம் ஆனா எது யாருமே இவ்வளவு வேலைக்கு சேர்த்திருக்க மாட்டாங்க அதனால அவ உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கா ஆனா இவ வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்ம டேலண்டான பொண்ணு எல்லா நியூஸையும் கலெக்ட் பண்றது இல்ல சோ இப்ப இவ அழுவுறதை பார்த்து நம்ம செகண்ட் ஹீரோக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது சீரியஸா வந்துட்டு இந்த இடத்துல செகண்ட் ஹீரோ உண்மையாவே கஷ்டப்படுறோம் ஹீரோயின் போயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டை சமாதானப்படுத்த நம்ம செகண்ட் ஹீரோ நான் வேணா உனக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கவா அவ இந்த மாதிரி பிரான்ஸ்ல ஒரு வேலை இருக்குன்னு கேட்க நீலாம் ஒண்ணு வாங்கி தரத வேலை போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அழுதுகிட்டே சொல்ல இன்னொரு பக்கம் ட்ரையோடைய அப்பா வீட்டுல இருக்க நகை பணம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு ஓடிட்டாரு மனுஷன் அந்த காலேஜ் பொண்ணு கூட வீட்டுல நகை பணம் எல்லாம் இல்லாத பார்த்து ட்ரையோடைய அம்மா அழுகுறாங்க பிகாஸ் ஏன்னா அவங்களே பாவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஓடி போனா ஹீரோடைய அப்பா வந்து நீ தாண்டா இந்த மாதிரி அந்த காலேஜ் பொண்ணு என் ஹஸ்பண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்ச அதனாலதான் அந்த காலேஜ் பொண்ணு கூட என் ஹஸ்பண்ட் அஃபேர்ல ஆகி அவ கூட என்னுடைய சொத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு பணத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டா நீ தாண்டா அதுக்கு காரணம் ஹீரோடைய அப்பா வடிக்க இவருக்குமே ஒண்ணும் புரியல விஷயம் என்னன்னா இவர் ஒண்ணும் வந்துட்டு காலேஜ் பொண்ணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அந்த பொண்ணு கூட ஆல்ரெடி அவர் அஃபேர்ல இருந்து அவர் தான் ஹீரோடைய அப்பா கிட்ட படிக்க போப்பான்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அதை ட்ரை புரிஞ்சுக்கிட்டா ஆனா ட்ரையோடைய அம்மாவுக்கு தெரியாது இல்லையா ஹீரோடைய அப்பா போட்டு அடிக்க அவரா வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிடுறாரு கதவையும் சாத்திடுறாரு உன்ன நான் சும்மா விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க செம்ம டென்ஷன் ஆவ ஹீரோடைய அப்பா ஏதோ ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்றாரு பல இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருக்க அந்த இடத்துல கரெக்டா அந்த கைதி வந்து எல்லார்கிட்டயும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிக்கிறோம் இந்த கைதி என்ன சொல்றான் ஒரு கொலையும் பண்ணிட்டு எப்படிப்பா இந்த சமுதாயத்துல இவ்வளவு பெரிய ஆளா நீ நிக்கிற எனக்கு ஒன்னும் புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஒரு கொலக்காரன் கொலக்காரன் சொல்லிட்டு ஹீரோடைய அப்பாவும் சொல்ல அவருக்கா ரொம்ப பதட்டமாவது பத்தாவதுக்கு புக் பப்ளிஷ் பண்ண வந்த எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இவர் கொலக்காரர் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள கரெக்டா வந்துட்டு செக்யூரிட்டி கார்டு அவரை வெளியே கூட்டு போயிட்டாங்க ஆனா இந்த மீடியாக்காரங்க விடாம அவர் என்ன பண்ணாரு சொல்லுங்கன்னு சொல்ல இவனாலதான் என்னோட வாழ்க்கையே போச்சு இவனும் என் கூட சேர்ந்து ஒரு கொலை பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்ல இவன் இந்த மாதிரி சொல்ல சொன்னது ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்ல சொன்னதே ட்ரையோடைய அம்மா தான் போல இருக்கு இப்ப அங்க வந்து அவங்க எல்லாருமே ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு கீழே போட்டுட்டு போவ இந்த நியூஸ் செம்ம பெருசாயிடுது இந்த விஷயம் ஹீரோவுக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் தெரிஞ்சு ஹீரோடைய அப்பாவை பாக்கலான்னு வரேன் ஆனா அவர் வீட்டுல இல்ல அவர் எங்க போனாருன்னே தெரியல ரெண்டு மூணு நாளா வீட்டுக்கும் வர வரல சோ ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பதட்டப்படுறாங்க ஹீரோ அப்பாக்கு என்ன ஆச்சோ தெரியலன்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோடைய அப்பா அவர் சின்ன வயசுல ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்திருப்பார் இல்லையா ஆக்சுவலி அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரண்ட்ஸ் இல்லாதவர் தான் அந்த ஆசிரமத்துக்கு வர இப்பதான் பிளாஷ்பேக் காமிக்கிறாங்க அந்த கைதியும் நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவும் சின்ன வயசுலயே ரொம்ப க்ளோஸா ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் இருந்திருக்காங்க சோ அந்த கைதி கிட்ட எப்பயுமே காசு நிறைய இருக்கும் அப்பெல்லாம் அவன் வந்துட்டு ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு ஏகப்பட்ட சாப்பாடுலாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கான் பசிக்கு நேரத்துல சோறு எல்லாம் போட்டிருக்க ரெண்டு பேருமே செம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்திருக்காங்க ஒரு நாள் நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருக்கும் ஃபாரின்ல போய் படிக்கிறதுக்காக அதனால அவருடைய ஸ்கூல் டீச்சர் அவருக்கு கொஞ்சம் புக்ஸ மட்டும் வாங்கி கொடுத்து இதெல்லாம் நல்லா படிப்பா உனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்க போது ஆனா அந்த ரவுடி பையன் கூட மட்டும் சேராத அப்படின்னு அந்த கைதி பையனை மட்டும் சொல்லிட்டு டீச்சர் அங்க வந்து கிளம்ப ஆனா அப்ப கூட ஃப்ரெண்ட் இல்லையா சோ அவன் அந்த கைதி கிட்ட சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் பத்தா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்க ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு காசு தேவைப்படுது இதனால இந்த ரவுடி பையன் அந்த கைதி பையன் என்ன பண்ணா ஹீரோடைய அப்பாவை அவங்களுடைய கேங்ல சேர்த்துக்கிறான் ஆக்சுவலி இந்த கேங்குடைய வேலையவே என்னன்னா ரோட்ல வந்துட்டு ஆணி எல்லாம் போட்டு அந்த ஆணி எந்த வண்டி மேல ஏறுதோ அந்த வண்டி வந்துட்டு இதாயிடும் இல்லையா பஞ்சர் ஆயிடும் சோ அந்த ஆளுங்க வெளியே வந்தோடனே அவங்க கிட்ட இருந்து காசை புடுங்குற வேலைப்பல இருக்கு அத நம்ம ஹீரோடைய அப்பா வேண்டாம் வெறுப்பா அந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அப்ப அவர்கிட்ட ஏகப்பட்ட புக்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கத பார்த்த சோ அங்க இருக்க வந்துட்டு எப்படி சொல்றது அங்க இருக்க ஒரு சாமியாருன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்துட்டு எப்படி பா உனக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சது அந்த பையன் கூட எல்லாம் சேராதப்பா இதெல்லாம் நல்லது இல்லைன்னு சொல்ல ஹீரோடைய அப்பாவும் அந்த கைதி கிட்ட இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப வந்துட்டு இது ஸ்டாப
ஹீரோயின் வந்துட்டு வெளியே போயிருக்கப்பா ஃபேமிலியோட என்னுடைய வீட்டுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இந்த மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் லீக் ஆயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் வந்து ஹெல்ப் பண்றியான்னு சொல்ல செகண்ட் ஹீரோ போயிட்டு ஹெல்ப் பண்றான் ஆனா அவனுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் நினைஞ்சிருது அதனால அவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு வெளியே வர ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் பாத்தர்றா இவ வீட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டு இவளுடைய ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்து கூடவே சாப்பிடறதுக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுத்துட்டு இருக்க நம்ம ட்ரை கேக்குறான் ஏமா எப்ப பாரு என்ன திட்டுவ எப்ப பாரு என்னோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து தூரமா இரு தூரமா இருன்னு சொல்லுவேன் இன்னைக்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ற சத்தியமா அந்த லேடிக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லமா நான் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கா போன பைப் பிளம்பிங் வேலை பாக்கிறதுக்கு ஆனா அது தெரியாம வெளியே வந்துருச்சுமான்னு சொல்ல சரி சரி நான் உன்னை நம்புறேன் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதுன்னு சொல்ல கொஞ்ச நேரத்துல இவங்க ரெண்டு பேருமே அதாவது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளா வந்துட்டு சண்டை பிடிச்சிட்டு இருந்தா ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க பிளஸ் நம்ம ட்ரை வந்துட்டு பிரான்ஸ்ல எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் நீ வந்துட்டு ரிப்போர்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டல நான் உன்ன பிரான்ஸ்க்கு அனுப்புறேன்னு சொல்ல அவளுமே ஓகேன்னு சொல்லி சொல்லி ஜாப்பல இருக்கு இன்னொரு பக்கம் நம்ம ட்ரை என்ன பண்ணா செகண்ட் இயர் என்ன மீட் பண்றதுக்காக வர ஏன்னா அவ ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கா இல்லையா அவ கிட்ட வந்து அவ கிட்ட என்ன சொல்றா இவன் சாரி கேக்குறான் சாரி நான் ஹீரோ தோக்கடிக்கணும்ன்றதுக்காக உன்னை யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல நம்ம செகண்ட் இயர் இன்னும் நானும் உன்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஹீரோ அடையணும்ன்றதுக்காக நான் உன் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்தல ரெண்டு பேருமே இதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்துக்கலாமே இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்தாலும் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டேன் ட்ரையும் நம்ம செகண்ட் இயர் இன்னும் லாஸ்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க என்னடா கப்புள்ஸ் ஆவாங்கன்னு காமிச்சா ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க தான் நமக்கு தோணும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் ஏதோ ஒரு ஷிப்ப துரத்தி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஷிப்ல ஹீரோடைய அப்பா இருக்காங்க ஹீரோயின் ஷாப்பிங்காக பீச் ஓரமா வந்திருப்பாங்க ஹீரோடைய அப்பா ஷிப்ல இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு ஹீரோயின் ஷிப்புக்குள்ள ஏறி அவங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி ஹீரோடைய அப்பா இங்க தான் பாருக்காங்க நான் ஷிப்ல இருக்கேன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கோங்கள ஷிப் அப்படி இப்படி நானுது ஹீரோயினுக்கு வந்துட்டு கடல்னா ரொம்ப பயம் போல இருக்கு நம்ம ஹீரோயினா இப்படி அப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்க எப்படியாவது இந்த விஷயத்த ஹீரோ கிட்ட சொல்லான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு போன் பண்ண வர ஆனா வந்துட்டு ஷிப் ஆடி நம்ம ஹீரோயினும் வந்துட்டு முடியாம அவங்க போனும் தண்ணிக்குள்ள விழுந்துருது கொஞ்ச நேரத்துல வாந்தி எடுத்துக்கிட்டு ஹீரோயினும் தண்ணிக்குள்ள விழுந்துடுறாங்க இத நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவும் பாக்குறாரு இன்னொரு பக்கம் ஹீரோடைய அந்த ரெண்டு கொலீக்ஸ் டாக்டர் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க அவங்களுடைய லவ் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே லவ் சொல்லிக்கிட்டு சோ அவங்களும் ஒரு கப்பிள்ஸ் ஆயிட தண்ணிக்குள்ள விழுந்த நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பெட்ரூம்ல இருந்து எந்திரிக்கிறாங்க வெளியே எந்திரிச்சு வந்து பார்த்தா அது ஒரு தீவு மாதிரி இருக்கு ஐயோ நம்ம எங்கடா மாட்டிக்கிட்டோம் சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போவேன் அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலைக்கார லேடி இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினுடைய அப்பாவும் பீச் ஓரமா இருக்க கடைகள் எல்லாம் வந்து ஹீரோயினை பத்தி விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு அப்பா இப்பதான்ப்பா வந்துட்டு ஷிப்ல போனா பின்னாடியே போங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு போலாம் ஒரு தீவுக்கு தான் போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க ஹீரோயின் அந்த வேலைக்கார பொண்ணு கிட்ட வந்து அம்மா என்ன யாரும் எங்க காப்பாத்தி கூட்டு வந்தது நீங்களா அப்படின்னு சொல்ல அட நான் இல்லமா எங்க ஓனர் தான் அப்படின்னு சொல்ல ஆக்சுவலி இது ஹீரோடைய அப்பா தீவு தான் போல இருக்கு அவரு வந்து நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்தி இந்த தீவு கொண்டு வந்திருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினா தொண தொண தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஹீரோ அப்பாக்கு கட்டுப்பாவது உன் வாய மூடவே மாட்டியா பேசிக்கிட்டே இருப்பியா ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடு நீ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் கிட்ட நம்ம ஹீரோடைய அப்பா கொஞ்ச நேரம் பேசினோடனே அவருக்குமே லைட்டா ஹீரோயினை பிடிக்க ஆரம்பிக்குது நீ என் குடும்பத்துக்கெல்லாம் செட் ஆக மாட்டமான்னு சொல்ல ஐயோ அங்கில் இப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் செட் ஆக அங்கில் ஐயோ அங்க பாருங்க பண்ணிக்குட்டி வாங்க வாங்க விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினோட ஐயோ அந்த பண்ணிக்குட்டியா கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினை தரத்த ஆரம்பிக்க ஹீரோடைய அப்பாவா மனசே இல்லாம நம்ம ஹீரோயினை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு பண்ணிக்குட்டி கிட்ட எல்லாம் பயந்து என்ன ஓட வச்சிட்ட பத்தியா இதுக்காக தான் உன்னை வந்துட்டு என் குடும்பத்துல நான் சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்றேன் உன்னை வந்துட்டு எங்க ஸ்டேட்டஸ் வேறமான்னு சொல்ல ஐயோ அங்கிள் என்ன அங்கிள் ஸ்டேட்டஸ் நாலு காசு பணம் வந்துருச்சுன்னா உங்களை விட நானும் கூட தான் பணக்காரி ஆயிடுவேன் அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா உங்க பையன் உங்களை எவ்வளவு லவ் பண்றாரு தெரியுமா அவனை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அங்கிள் பிளீஸ் அங்கிள்னு சொல்ல அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோ ஹீரோடைய அம்மா ஹீரோனோட அப்பா எல்லாருமே வந்துடுறாங்க அவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து இங்க பாருங்க மீடியால உங்களை பத்தி தப்பா பேசுறாங்க நீங்க ஏதோ கொலை பண்ணிட்டீங்கன்னு அதனால நீங்க மீடியா கிட்ட வந்து பேசுங்க வாங்கன்னு சொல்ல நான் வர ஊருக்கு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆனா இந்த பைத்தியக்காரி இருக்கா பத்தியா இவளை மட்டும் என்னால ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்ல ஆண்டிக்கு கோவம் வருது பைத்தியக்காரின்னு சொன்ன உடனே இப்ப நம்ம ஹீரோயின்
அம்மா மாதிரி ஒரு பொம்பளை கிட்ட எல்லாம் யாருடா வாழ்ந்துட்டு இருப்பா அவ ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாடா அவ வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்றான்றதுனால ஊ மேல கூட அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹீரோ விட அதிகமா நீதா இருக்கணும் நீதா இருக்கணும்னு ஒண்ணு திணிச்சாதானே அவ கூட எல்லாம் என்னால வாழ முடியாதுன்னு சொல்ல உடனே ட்ரையோட அம்மா அந்த இடத்துக்கு வந்தேன் என் கூட எல்லாம் நீ ஒண்ணு வாழ தேவை இல்லை ஆனா என்னோட காசு பணத்தை எடுத்துட்டு போனால ஒழுங்கா அதை கொடுத்துரு இல்லன்னா உன் மேல கேச போட்டுருவேன்னு சொல்ல பத்தியா இப்ப கூட காசு பணத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கா ரிலேஷன்ஷிப் விட்டு போது அது உனக்கு தெரியலையா உன் வாழ்க்கை அழிஞ்சதுக்கு நீ தாண்டி காரணம் எப்ப பாரு ஹீரோடைய அப்பா கூட என்ன வந்துட்டு சேர்த்து வச்சு எப்ப பாரு நீ பேசுவ என்ன நிம்மதியா என்னைக்காவது படுக்க விட்டுருக்கியா இன்னொரு பக்கம் ஹீரோடைய அம்மா அவங்கள வச்சு எப்ப பாரு அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க நீ பொறாமப்பட்டு நான் <laughs> அவங்க அம்மாவும் ஹக் பண்ணிட்டு திரும்பி திருந்திடுறாங்க இங்க நம்ம ஹீரோவும் அவங்க அப்பா கிட்ட அப்பா எனக்கு ஹீரோயின் தான்ப்பா உயிர் உங்களுக்கு அவளை பிடிக்கல அப்படின்னா சோ எங்களுக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேணாம் ஆனா நாங்க தூரத்துல இருந்தாவது சந்தோஷமா இருந்துக்கிறோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது இப்ப அவருமே நம்ம ஹீரோ கிட்ட சாரி கேட்க இப்ப ஹீரோடைய அப்பாவே நம்ம ஹீரோயினுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்து பாக்குறாங்க வந்து பார்த்தா எல்லாரும் அன்பா பேசுறாங்க அவருக்கே மனசே மாறிடுது என்னடா இது இப்படிப்பட்ட ஃபேமிலியை நம்ம மிஸ் பண்றோமா அப்படின்னு தோண ஹீரோயினுடைய அப்பா நான் இந்த மாதிரி ஒரு வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒண்ணு வைக்கிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நீங்க உண்மையை சொல்லுங்க எல்லாரும் அந்த ஃபங்க்ஷனை கண்டிப்பா பாப்பாங்கன்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோயினுடைய அப்பா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒண்ணு வந்துட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு மீடியாக்காரங்க எல்லாருமே கூப்பிட மீடியாக்காரங்க எல்லாருமே வந்துடுறாங்க ஹீரோடைய அப்பாவும் அந்த இடத்துக்கு வந்து மீடியாக்காரங்க கிட்ட நான் எந்த விதமான கொலையும் பண்ணல ஆக்சுவலி நடந்ததா அன்னைக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல மீடியாக்காரங்க நாங்க எப்படி வந்துட்டு ஐ விக்னஸ் இல்லாம நம்புறதுன்னு சொல்ல அப்பதான் வந்துட்டு சோசியல் மீடியால ஒரு வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்குது என்னன்னா நம்ம ஹீரோ அப்பாவுடைய டீச்சர் இருந்தார் இல்லையா அவரு கூட ஒரு குழந்தை சின்ன வயசுல அழுந்திருக்கும் இல்லையா அந்த குழந்தை இப்ப வளர்ந்து அவர் பெரியவராகி முடியுது <laughs> எனக்கு <laughs> காரணம் <laughs> வாழ்க்கையும் <laughs> கிளம்புறேன்ம <laughs> பாக்குறாங்க 
நீங்க எல்லாருமே கலாய்ச்சிட்டு இருக்க உண்மையாவே ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு சோ அப்படியே கட் பண்ணி அன்னைக்கு அப்படியே எல்லாரும் உட்காந்து ஒன்னா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க டின்னர் மாதிரி நம்ம ஹீரோடைய ஃபேமிலி ட்ரையோடைய ஃபேமிலி ஹீரோயினோட ஃபேமிலி தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் செம்ம ஹாப்பியா இருக்கா ஹீரோயின் எந்திரிச்சு நின்று நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசுறாங்க இதுக்கு அப்புறமும் பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நீ எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுவ ப்ரப்போஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தா ஆனா முடியல என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ண ஹீரோவா எங்கம்மா ரிங்கே இல்ல அப்படின்னு கேட்க உடனே நம்ம தாத்தா என் பேட்டி ரிங்க வாங்க மறந்துட்டானே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால என் பேட்டிக்காக நானே வந்துட்டு நகை எல்லாம் செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தாத்தா நகையை காமிக்க ஆனா நம்ம ஹீரோ அடி படுபாவி கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டியே இப்பதான் அவனுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம் ரிங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்த நீ அவசரப்பட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியே சரி ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்க உனக்கு சம்மதமா அப்படின்னு ஹீரோயின் கிட்டே கேட்க ஹீரோயினும் அழுதுகிட்டே ஓகேன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ வாங்கிட்டு வந்த மோதிரத்தையே ஹீரோ கையில நம்ம ஹீரோயின் போட்டு விட இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹாப்பி ஆவ லாஸ்டா பைனலா ட்ரையோடைய அம்மா ட்ரை ஹாப்பி ஆவறாங்க ஹீரோடைய அப்பா அம்மாவும் ஹாப்பி ஆவறாங்க தாத்தா பாட்டியும் ஒன்னா ஆயிட்டாங்க கடைசியா நம்ம ட்ரை ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் மேல கை போட்டுட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலி இவ இப்ப பிளே பாய் கிடையாது மாறிட்டா இல்லையா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் நம்ம ட்ரையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்துக்க இப்படியே ஹாப்பி எண்ணிக்கா இந்த ஜாமா முடியுது எப்படி இருக்கு இந்த ஜாமா நல்லா இருக்குங்களா நான் நினைச்சேன் செகண்ட் ஹீரோயின் கூட தான் ட்ரை சேருவானே ஆனா ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தான் அவங்க கூடயும் டேரக்டர் சேர்த்து வச்சுட்டாங்க ரொம்ப ஹாப்பியான ஜாமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த ஜாமா ஒரு கியூட்டான ஃபேமிலி ஜாமா உங்களுக்கு இந்த ஜாமா பிடிச்சிருந்தாலோ இல்ல என்னோட எக்ஸ்பிளேஷன் பிடிச்சிருந்தாலோ மறக்காம தயவு செஞ்சு வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க